Mheshimiwa Naibu Speaker naomba kuanzisha mezani hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya Rais Tumishi wa Umma na Tolobora kwa mwaka wa fedha 2021. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamati ya Katiba Utawala Bora na Idara Maalum Mheshimiwa Naibu Speaker kwa niaba ya mwenyekiti naomba kuweka mezani hotuba ya maoni ya kamati ya sheria utawala bora na idara maalum kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora kwa mwaka 2000 kwa mwaka wa fedha 2020 na 2021 naomba kuwasilisha Asante mwenyekiti wa kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za serikali PC Asante mheshimiwa naibu speaker kwa rusa yako na kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya PSC naomba kuweka hati mezani hotuba ya maoni ya kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za serikali kuhusu hotuba ya ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora kwa bajeti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka 2020-2021 asante naomba kuwasilisha asante katibu hoja za serikali waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora Hutuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora kwa mwaka 2020-2021 Sasa naomba nimkaribishe waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora Karibu Mheshimiwa Naibu Speaker Naomba kutoa hoja kwamba baraza lako tukufu likae kama kamati ili liweze kupokea kujadili na hatimaye kuidhinisha mpango wa makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ofisi ya rais tumeshauma na utawala bora kwa kazi za kawaida na maendeleo kwa mwaka wa fedha 2021 Mheshimiwa Naibu Speaker Awali ya yote naomba kuchukua nafasi hii kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehema kwa kutujali ya uhai afya njema na kutuwezesha kutana hii leo kwa ajili ya kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 19/20 na mapendekezo ya mpango wa utekelezaji wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 20/21 Ofisi ya Rais Tumishoma na Utalabora Zanzibar Tunamuomba Mwenyezi Mungu azidi kutujalia amani na tulivu ambayo vimetuwezesha kutekeleza majukumu yetu ya kuongoza ofisi ya Rais Tumisho Uma na Utalabora na kutekeleza majukumu yetu kwa kuwahudumia wananchi wa Zanzibar. Mheshimiwa Naibu Speaker, kwa heshima na taadhima napenda kutoa pongezi zangu za dhati kwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed kwa umahiri wake wa katika kuendelea kuongoza Zanzibar chini ya uongozi wake serikali ya Zanzibar imetekeleza kwa kiwango kikubwa ahadi alizozitoa kwa wananchi wa Zanzibar wakati wa uchaguzi mkuu kama ilivyoainishwa kwenye ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi mwaka 1520 tunaomba Mwenyezi Mungu azidi kumpa nguvu afya njema na umri mrefu rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Mheshimiwa Naibu Speaker naomba kutumia fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Dr. John Joseph Makuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuiongoza nchi yetu kwa fanisi kwa mafanikio makubwa tangu alipochaguliwa mara 15 sote tumeshuhudia utekelezaji wa malengo ya ilani ya uchaguzi <coughs> ya CCM mara 15 na ahadi alizotoa kwa wananchi wakati wa uchaguzi Mheshimiwa Naibu Speaker niruhusu pia nitumie fursa hii kumshukuru makamu wa pili wa Rais Balozef Hadidi kwa namna alivyomsaidia Rais wa Zanzibar katika utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama cha mapinduzi hapa Zanzibar pamoja na kusimamia kuratibu na shughuli za kila siku za serikali katika baraza la wakilishi. Mheshimiwa Naibu Speaker, kwa namna pekee naishukuru kamati ya sheria utawala bora na idara maalum za baraza la wakilishi chini ya mwenyekiti wake Mheshimiwa Machano Othman Said na makamu wake Ndugu Sulfa Mak pamoja na wajumbe wake wote. Kwa namna aliyoshirikiana nasi katika kutekeleza majukumu yetu mbalimbali ya ofisi ya Rais Tumishoma na utawala bora. Aidha tuko nafasi hii pia kuwashukuru mwenyekiti wa kamati ya kuchunguza hesabu za serikali PSC kwa mashirikiano yao makubwa 
waliotusaidia katika usimamizi mzuri mzima wa, usima, wa matumizi ya fedha ya serikali katika wizara yetu ofisi ya rais wa Tabora Mheshimiwa speaker naomba nikupongeze wewe mheshimiwa naibu speaker naomba nikupongeze wewe binafsi mheshimiwa speaker pamoja na wenye viti kwa kuliongoza baraza hili kwa mahiri mkubwa na kutusaidia na kulisimamia kwa mambo mbalimbali mbali na kanuni za baraza na utekelezaji wa sheria na katiba mheshimiwa naibu speaker nataka nitumie fursa hii kumshukuru kwa dhati kabisa waziri anashukuria masuala ya utumishi wa umma wa Tarabora wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Captain Mustafa George Mkuchika na watendaji wake wote kwa mashirikiano mazuri ya kikazi waliotupa ambayo yamekuwa chachu katika kuleta ufanisi wa kuimarisha utendaji katika ofisi zetu za Tanzania nzima Mheshimiwa Naibu Speaker naomba nimalizie kwa shukuru mawaziri wenzangu na wawakilishi wote wa baraza hili la wawakilishi kwa mwaka huu na miaka iliyopita kwa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya system kwa ushirikiano wao mzuri wanaonipa katika kutekeleza majukumu yangu nikiwa waziri wa nchi ofisi ya rais tumishoma wa labora kipekee Naomba kuwashukuru mawaziri wenzangu katika ofisi ya rais Mshimo Haji wa Marheri, Mshimo Isa Haji Gavu. Namna tulivyoshirikiana na namna anavyomsaidia Mshimo Rais katika utekelezaji majukumu yake ya kila siku. Mshimo naibu speaker, naomba nchukue nafasi hii ni shukuru sana familia yangu na wapiga kura wangu muhimu sana wa Jimbo la Makunduchi ambao wameendelea kunionyesha upendo na kunipa ushirikiano mkubwa wakati wote ninapoendelea kuwakilisha. Na naomba waendelee hivyo insha Allah. Mshumwa naibu speaker baada ya mazoezi haya sasa naomba nikuwasilishe mapiti yote kazaji wa bajeti kwa mwaka 19 na mwelekeo wa malengo ya bajeti kwa mwaka 2021. Mshumwa naibu speaker kwa mwaka fedha 19/20 ofisi ya rais tumishoma umma ndo labora ilipanga kutumia jumla shilingi bilioni 2.205,500 kati ya hizo bilioni 6.500,000 zilipangwa kutumika kwa ajili ya kulipia mishahara na stahiki mbalimbali za watumishi na shilingi bilion 5999 na laki saba zilipangwa kutumika kwa matumizi mengineyo Mheshimiwa Naibu Speaker hadi kufikia mwezi Machi 20 jumla shilingi bilion 998 milioni 53043 zilipatikana sawa na 65% ya bajeti kwa ajili ya utekelezaji wa jukumu ya ofisi ya rais utumishi wa umma na utabora kati ya fedha hizo shilingi bilion 455 1795897 zilitumika kupitia mishahara na stahiki kulipia mishahara na stahiki mbalimbali za watumishi shilingi bilioni 3224355567 kwa matumizi mengineyo ofisi imepokea shilingi bilioni 1.147891779 kwa ajili ya ruzuku ya chuo cha utawala umma na tume ya maadili ya viongozi wa umma kwa upande wa kazi za maendeleo Shilingi milioni moja zimepatikana. Pia ofisi ilikusanya shilingi 88 milioni 930 kutoka na ada ya ukaguzi wa mashirika na miradi ya maendeleo inayofadhiliwa na washirika wa maendeleo. Taarifa zaidi zinapatikana katika kibandisho cha kwanza cha tatu na cha nne. Mheshimiwa Naibu Speaker Ofisi ya Rais Tumishi wa Umma wa Labora kwa mwaka 19 imesimamia fungu E06 lenye program kuonne zinazosimamiwa na katibu mkuu. Hatua za utekelezaji wa program ya fungu E06 ni kama inavyoonekana katika kitabu cha hotuba ya bajeti ya ofisi ya rais tumishoma wa Tabora ukurasa wa saba hadi wa 20 taasisi zinazopokea ruzuku mshumana naibu speaker hadi kufikia machi 20 ofisi imepokea ruzuku ya shilingi bilioni 1417971779 kwa ajili ya kulipia mishahara na matumizi mengineyo ya chuo cha utawala umma tume ya maadili ya viongozi wa umma utekelezaji wa kazi katika taasisi hizo ni kama inavyoonekana ukurasa wa 20 hadi 26 Mheshimiwa Naibu Speaker katika bajeti inayoendelea chuo cha utawala umma kimefanya matengenezo makubwa ya jengo lililokuwa ofisi ya Rais Tumishi wa Umma wa Tabora Pemba lililokabidhiwa na serikali kwa ajili ya kuendeshaji wa shughuli za utoaji wa mafunzo kwa upande wa Pemba pamoja na kuweka samani katika sehemu hiyo aidha chuo kimeanzisha mahusiano ya kitaaluma na chuo kikuu cha Dodoma kwa ajili ya kuendeleza watumishi hao wa, wa chuo hicho kitaaluma katika ngazi za shahada ya uzamili uzamivu na makubaliano hayo yatapelekea kuandaliwa mipango kwa mafunzo watumishi mbalimbali wa serikali itaka kujumuisha viongozi wakiwemo mawaziri, madaibu mawaziri, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa na viongozi wengine wa kawaida. Vile vile chuo kimeajiri watumishi na sita kati ya hao watumishi 12 ni watumishi wa kawaida na 14 ni watumishi wanaotaaluma wanaotaaluma wana maalum kwa ajili ya kutengeneza kuongeza ufanisi natija utoaji wa mafunzo ya watumishi wa umma. Maelezo zaidi yanapatikana kwa sura 20 hadi 23. Mshumana naibu speaker kwa upande wa tume ya maadili ya viongozi wa umma tokea kuanzishwa kwake mafanikio kadhaa yamepatikana kama kuongeza kwa uelewa juu ya dhana nzima ya umuhimu wa maadili ya viongozi wa umma 
na jamii kupitia program ya mikutano mikuta, 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 mbili ya watoaji wa elimu hatu ambayo imepelekea kuimarika kwa wajibikaji na utawala bora kwa jumla kuongezeka kwa idadi ya viongozi waliowasilisha fomu za tamko la rasilimali madeni kutoka 1620 hadi 1712 kuongezeka kwa idadi ya viongozi waliohakikiwa taarifa zao tamko la rasilimali na madeni kutoka 38 mwaka 1617 hadi 1618 mwaka 1819 na kutumia mfumo wa electronic katika usajili wa taarifa za mali za madini, madeni za viongozi wa umma na hatimaye kuongeza ufanisi katika uwekaji na upatikanaji wa taarifa za viongozi maelezo zaidi yanapatikana kurasa wa 23 hadi 26 program ya taasisi inajitegemea mshumo na naibu speaker tarehe kipindi cha julai 19 hadi machi 20 ofisi ya rais tumisho umma wa labora imeendelea na utekelezaji wa malengo ya ofisi kwa mwaka 19 20 katika taasisi inajitegemea kupitia program ku nne Maelezo zaidi yanapatikana kwenye kurasa 26 hadi 36. Mheshimiwa naibu speaker kamishina utumishi wa umma kwa kipindi cha miaka tisa tokea alipoanzishwa imepata mafanikio mengi kutokana na utekelezaji mzuri wa majukumu yake. Miongoni mwa mafanikio hayo ni kama inavyoonekana katika kurasa 27 na 28. Mheshimiwa naibu speaker katika kipindi hiki cha awamu ya saba, serikali imeajiri jumla ya vijana 16,675 katika taasisi za umma mbalimbali. Mbali. Idadi ya ira imeongezeka kutoka watumishi 31,772 mwaka 2011 hadi watumishi 39,037 mwaka 2020 sawa na 11.1. Kwa upande wa tume ya utumishi serikali ni pekee katika kipindi cha mwaka 15 hadi 20 imeajiri jumla ya watumishi 10,123 katika ngazi ya sekta na sekta mbalimbali za serikali. Mheshimiwa naibu speaker kwa mujibu wa ibada 112 kifungu cha tano ya katiba ya Zanzibar baada ya mdhibiti mkuu mkuu wa hesabu za serikali kuwasilisha taarifa zake rasmi za ukaguzi wa hesabu serikali mshumo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la pinduzi humwagiza waziri mwenye dhamana ya kuwasilisha ripoti hiyo katika baraza la wakilishi kama inavyoelezwa katika ilivyoelezwa katika katiba ya Zanzibar ya mwaka 84 napenda kuchukua fursa hii kumpongeza na kumshukuru kwa dhati rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi dr Ali Mwamishen kwa kutekeleza katiba ya Zanzibar ya mwaka 84 ipasavyo kwa kipindi chote cha uongozi wake mshumo rais amekuwa akiwasilisha ripoti za mdhibiti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa wakati na hatimaye kufanywa kazi na kamati husika ya kudhibiti na kuchunguza hesabu za serikali mshumo naibu speaker juhudi za kuchukua serikali hapa Zanzibar katika kukabiliana na vitendo vya rushwa na hujumu uchumi zimeleta mafanikio makubwa kwa utumishi wa umma biashara na kusanyaji mapato na matumizi ya fedha za umma mafanikio haya yamejijengea serikali misingi imara ya kukuza uchumi na kuongeza kasi ya utoaji wa huduma kijamii kwa wananchi maelezo zaidi yanapatikana kwa 29 hadi 36. Mshumo naibu speaker baada ya kueleza mtasari wa utekelezaji bajeti ya mwaka 19/20 naomba sasa kuwasilisha rasmi mapendekezo ya mwelekeo wa bajeti ya 2021 kwa ofisi ya rais tumisho umma na utaratibu bora. Mshumo naibu speaker kwa mwaka wa fedha 2021 ofisi ya rais tumisho umma na utaratibu bora imepanga kutumia jumla ya shilingi bilioni 13,873 na lakini kati ya fedha hizo bilioni sita stina moja milioni zimepangwa kutumika kwa ajili ya kulipa mishahara na stahiki mbalimbali za watumishi na shilingi bilioni sita stina mbili milioni 400 zimepangwa kutumika kwa matumizi mengine hayo aidha shilingi bilioni moja miane, elfu milioni 400 shilingi bilioni moja milioni 400 zimepangwa kutumika kutekeleza miradi ya maendeleo kiambatisho namba mbili kinahusika mshumo naibu speaker Ofisi imepanga kutumia ruzuku ya shilingi bilioni mbili na laki moja kwa ajili ya chuo cha utawala umma na, ma, na tume ya maadili ya viongozi kukusanya na vile vile kukusanya chuo hicho shilingi milioni tano kuchangia mfuko mkuu wa serikali. Kiambatisho namba 2 na tatu kinahusika. Mheshimiwa naibu speaker kwa mwaka wa fedha shilingi moja ofisi ya utumishi wa umma bora imepanga kutekeleza program kuu nane kama zinavyoonekana kurasa 39. Program kuu nne za fungu E6 zinasimamiwa na kutekelezwa kulipitia idara zilizo chini ya katibu mkuu na programu zilizobakia zinatekelezwa kwa taasisi zinazojitegemea. Mheshimiwa naibu speaker kwa mwaka wa fedha 2021 program dogo ya mipango na maendeleo ya tumishi ni mipango kutekeleza shughuli mbalimbali. Mheshimiwa speaker ili program hii kutekelezwa majukumu yake ipasavyo kwa mwaka wa fedha 2021 naliomba baraza lako tukufu lidhinishe jumla shilingi 338 na laki elfu kati ya fedha hizo milioni 1468564 zitatumika kwa mishahara na stahiki za watumishi na milioni 173 na laki sita zitatumika kwa matumizi mengine hayo Shwana naibu speaker katika mwaka wa fedha 2021 program ya miundo ya mf... na mifumo ya taasisi imepanga kutekeleza 
shughuli mbali mbali kama inavyoonekana katika kurasa wa 41 hadi 42 ili kuwezesha programu hii kutekeleza majukumu yake ipasavyo kwa mwaka shisha moja na aliomba baraza lako tukufu lilinishe jumla shilingi milioni 378248 kati ya fedha hizo milioni 236400 kwa mishahara na stahiki za watumishi na shilingi milioni 142200 kwa matumizi mengine yao kiambadisho namba 2 kinahusika Mshumwa naibu speaker kwa mwaka wa fedha shilingi moja programu ya huduma za serikali mtandao imepanga kutekeleza shughuli mbalimbali kama inavyoonekana katika kurasa wa 42 hadi 43 Mshumwa naibu speaker ili kuwezesha programu hii kutekeleza majukumu yake pasavyo kwa mwaka wa fedha shilingi moja na aliomba baraza lako tukufu liadhinishe jumla shilingi milioni 686 596 kati ya fedha hizo milioni 2.5 kwa mishahara na stahiki za watumishi na shilingi milioni 3.1 kwa matumizi mengine hayo. Kiambatisho namba 2 kinahusika. Mheshimiwa naibu spika katika mwaka wa fedha shilingi moja programu ya usimamizi wa taala bora imepanga kuratibu kusimamia utekelezaji wa taala bora kwa taasisi na usimamia wa taala bora kufanya makongamano tathmini na kutarisha jarida la taala bora. Mheshimiwa naibu spika ili kuwezesha programu hii kutekeleza majukumu yake pasavyo kwa mwaka wa fedha shilingi na moja aliomba baraza lako tukufu liadhinishe jumla shilingi milioni milioni 255920 kati ya fedha hizo milioni 122120 kwa ajili ya mishahara na stahiki za watumishi na milioni 133800 kwa matumizi mengine hayo kiambatisho namba 2 kinahusika Mheshimiwa naibu spika programu ya uendelezaji wa taala ofisi imepanga kusimamia masuala ya nidhamu na utumishi katika ofisi kulipa stahiki za watumishi kutoa huduma na za uendeshaji na kufanya matengenezo ya ofisi na vifaa pamoja na kuwapatia mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi watumishi ili waweze kutekeleza vyema majukumu yao maelezo zaidi yanapatikana kwa sura 44 hadi 46 Mheshimiwa naibu speaker ili kuwezesha programu hii kutekeleza majukumu yake pasavyo kwa mwaka 2021 na leo baba za lako tukufu liadhinisha jumla shilingi bilioni moja, nane milioni laki moja na kumi na moja kati ya fedha hizo shilingi moja kwa ajili ya mishahara na stahiki za watumishi na shilingi laki tano na moja elfu laki tatu kwa matumizi mengine hayo kiambadisho namba 2 kinahusika Mheshimiwa naibu spika kwa mwaka wa fedha moja, programu ya uratibu wa mipango sera utafiti itaendelea kuratibu na kusimamia masuala ya sera mipango na tafiti ikiwemo miradi ya maendeleo pamoja na kutekeleza shughuli za program ya mkakati wa mabadiliko katika utumishi wa maelezo zaidi yanapatikana na kurasa 46 hadi 47 Mheshimiwa naibu spika ili kuwezesha programu hii kutekeleza majukumu yake ipasavyo kwa mwaka wa fedha shilingi moja na leo baraza lako tukufu liadhinisha jumla shilingi milioni 258696 kati ya fedha hizo milioni 126596 kwa mishahara na stahiki za watumishi nyinginezo na shilingi milioni 1132 na laki moja kwa matumizi mengine hayo vile vile shilingi bilioni moja na laki nne zimekadiriwa kutumika kwa ajili ya utekelezaji wa maendeleo kiambadisho namba 2 kinahusika Mheshimiwa naibu spika programu ya uratibu wa utekelezaji wa shughuli za ofisi Pemba inasimamiwa na ofisi kuu Pemba itaendelea kuratibu na kusimamia shughuli zote za utawala wa utumishi mipango na bajeti za tekelezwa katika ofisi hii Mheshimiwa naibu spika ili kuwezesha programu hii kutekeleza majukumu yake ipasavyo kwa mwaka wa fedha shilingi moja na leo baraza lako tukufu liadhinisha jumla shilingi milioni 539865 kati ya fedha hizo milioni 3550 ni kwa ajili ya mishahara na stahiki za watumishi na milioni 189700 kwa matumizi mengine hayo. Kiambadisho namba 2 kinahusika. Taasisi zinazopokea ruzuku. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa naibu spika, kwa mwaka wa fedha moja, chuo cha utawala umma kimepanga kutekeleza shughuli mbalimbali kama inavyoonekana kuanzia kurasa 47 hadi 49. Ili kukiwezesha chuo hiki kutekeleza majukumu yake pasavyo kwa mwaka wa fedha moja na leo baba za lako tukufu liadhinisha ruzuku ya shilingi bilioni moja, moja kumi na tisa na laki moja. kati ya hizo bilioni moja, sabi, nane, milioni na moja kwa ajili ya mishahara na stahiki za watumishi na milioni 45 kwa matumizi mengine hayo aidha chuo kimepanga kukusanya shilingi bilioni moja, milioni 1834570 kutoka na malipo ya ada za wanafunzi kiambatisho namba 2 na tatu kinahusika tume ya maadili ya viongozi wa umma mheshimiwa naibu spika tume ya maadili ya viongozi wa umma kwa mwaka wa fedha shilingi moja imepanga kutekeleza shughuli mbalimbali kama zinavyoonekana kurasa wa 49. Mheshimiwa naibu spika ili kuwezesha tume kutekeleza majukumu yake pasavyo kwa mwaka wa fedha shilingi moja na leo baba za lako tukufu liadhinishe ruzuku ya shilingi bilioni moja kumi tano milioni kati ya fedha hizo milioni laki saba kwa mishahara na stahiki za watumishi na shilingi milioni laki tatu kwa matumizi mengine hayo. Kiambatisho namba 2 kinahusika. Mheshimiwa naibu spika kwa mwaka wa fedha moja, ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali 
itaendelea kutekeleza majukumu yake ya ukaguzi wa hesabu za serikali taasisi zake zote kwa kutumia viwango vya ukaguzi vya kitaifa na kimataifa pamoja na kuimarisha uwezo wa wafanyakazi kitaaluma katika fani mbalimbali mbali za ukaguzi ofisi itakamilisha ripoti ya ukaguzi kwa mwaka 1999 na kuiwasilisha katika mamlaka husika kama inaustahiki Mheshimiwa Naibu Spika ili kuwezesha programu hii kutekelezwa majukumu yake pasavyo kwa mwaka wa fedha 2021 na aliomba baraza lake tukufu kuidhinisha jumla shilingi bilioni 4 na laki tatu kati ya fedha hizo bilioni moja, 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 laki moja kwa mishahara na staki za watumishi na bilioni mbili na mbili, laki mbili kwa matumizi mengineyo aidha shilingi mbili na tano milioni inatarajiwa kusanywa ili kuchangia mfuko mkuu wa serikali kiambatisha namba mbili na tatu kinahusika Mheshimiwa Naibu Spika kwa mwaka wa fedha 2021 kupitia programu hii Mamlaka imepanga kutekeleza shughuli mbali mbali kama inavyoonekana kwa saa moja hadi hamsini mbili. Mheshimiwa ili kuwezesha programu hii kutekeleza majukumu yake pasavyo mwaka wa fedha 2021 na ndio baraza la kutukufu lilidhinisha jumla shilingi bilioni mbili moja na nane milioni na laki nne kati ya fedha hizo bilioni moja mia moja nane laki mbili kwa mishahara na staki za watumishi bilioni mia tisa nane mia mbili elfu kwa matumizi mengineyo adha shilingi bilioni moja zimetengwa kwa ajili ya shughuli za maendeleo angalia kiambatisho namba mbili katika utekelezaji wa programu ya usimamizi wa utumishi wa umma mshimo kwa mwaka fedha 2021 kamisheni mipanga kutekeleza shughuli hadi zake mbalimbali kama inavyoonekana kwa saa 12 hadi 53 mshuman naibu spika ili kuwezesha programu hii kutekeleza majukumu yake pasavyo kwa mwaka fedha 2021 niomba baraza la kutukufu lidhinisha jumla shilingi bilioni moja, mia moja mia mbili, sabi, mia, mia mbili, sabi, na mbili sita milioni laki moja kati ya fedha hizo milioni 448 kwa mishahara na staiki za watumishi na milioni mia nane, mbila, kimoja kwa matumizi mengineyo. Program ya usimamizi wa wajiri, haki na nidhamu kwa watumishi wa serikali. Kwa mwaka wa fedha moja tume ya utumishi serikalini imepanga kutekeleza shughuli mbalimbali kama inavyoonekana kwenye kurasa nne. Ili kuwezesha program hii kutekeleza majukumu yake kwa mwaka wa moja na ndio baraza la kutukufu lidhinisha jumla shilingi milioni arobaini kati ya fedha hizo milioni mia mbili na kumi na laki moja kwa mishahara na staiki za watumishi na milioni mia na tisa laki tisa kwa matumizi mengineyo kiambatisho namba mbili kinahusika shukurani mshumana naibu spika kwa niaba ya ofisi ya rais tumishi wa umma la bora napenda kuwashukuru kwa dhati wale wote walioshirikiana nasi katika kipindi cha mwaka fedha 1920 katika utekelezaji wa majukumu yetu napenda kuzishukuru nchi wa hisani na washirika wa maendeleo ambao wamechangia katika kutekeleza program ya, ya mipango yetu na uimarishaji wa sekta ya utumishi wa umma na utara bora na kuleta maendeleo kwa wananchi naomba kuchukua fursa hii kuwashukuru na kuwataja angalau wachache ambao ni jamhuri ya watu wa China, India na Malaysia. Vile vile nashukuru mashirika ya maendeleo ya kimataifa ambayo ni Benki ya Dunia, Jumuiya ya Nchi za Ulaya, Shirika la Maendeleo la Kimataifa UNDP, Shirika la Umoja Mataifa la Kuzuia Uhalifu na Madawa ya Kulevya, Shirika la Umoja Mataifa la Kupambana na Vitendo vya Rushwa na Jumuiya ya Kitaifa ya Kiafrika ya Uongozi na Utawala APAM. Shukrani naibu spika kwa mara nyingine tena nawashukuru viongozi wenzangu na nikianzia na katibu mkuu Yakut Hassan Yakut katibu na, ka, naibu katibu mkuu ndugu Sefu Mwinyi na, na pamoja na wakamishna na watendaji wakuu wa taasisi na wakurugenzi wote na watu mshi wote ofisi ya rais mshi wa Tarabora kwa kazi nzuri anazofanya katika kutekeleza malengo na majukumu ya ofisi hii ikiwa ni pamoja na kukamilisha hotuba hii kwa wakati aidha napenda kuwashukuru waajiri na watumishi wote wa umma kwa kutekeleza wajibu wao kwa ufanisi na uzalendo wa hali ya juu katika kuwahudumia wananchi vile vile napenda kutumia fursa hii kwa shukuru viongozi na watendaji wa ofisi ya rais idara kuu ya utumishi wa umma na utalabora wakala wa serikali mtandao wa jamhuri ya muungano wa Tanzania taasisi ya makatibu mutasi Tanzania tapsea na kituo cha huduma ya sharia LSF shukurani za dhati na za pekee na zitoa kwa mpiga chapa mkuu wa serikali na wafanyakazi wote kwa kuchapa vizuri hotuba hii hitimisho shukrani naibu spika naomba nimalizie kwa kukumbusha kwamba dunia kwa sasa imekumbwa na mlipuko wa ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona covid-19. Ugonjwa huu umesababishwa umesababisha vifo katika nchi mbalimbali na wagonjwa wengine wanaendelea kupata kwenye dhamana ya utumishi wa umma. Napenda kutoa nasaha kwa watumishi wote nchini kufuata kuzingatia maelekezo yanayotolewa na viongozi wa umma na viongozi wa taasisi pamoja na na wizara afya pamoja na taalamu afya ili kujikinga na ugonjwa huu na kuzuia kusambaza na kuambukizi maambukizi ya virusi vya corona tunaomba Mwenyezi Mungu awaponye wote waliothibitika na na kupata ugonjwa huu na kutukingia janga hili liondoke haraka Mheshimiwa Naibu Spika natumai sote tunatambua kwamba mwaka huu 19 tisini tunakamilisha kipindi cha baraza la tisa la wakilishi kwa amani na mafanikio makubwa ni vizuri 
tukaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nguvu na afya njema katika kutekeleza majukumu yetu kwa kimili chote. Aidha sote tunatambua kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni mwaka wa uchaguzi ambapo wengi wetu nikiwemo na mimi mwenyewe tunatarajia kwenda kwenye wananchi kwa wananchi kuomba tena ridha yao ya kuendelea kuwakilisha katika miaka mingine mitano ijayo. Napenda kuchukua fursa hii kumuomba Mwenyezi Mungu atujalie uhai na afya njema na kuweza kugombea tena na hatimaye tushinde katika majimbo yetu kwa kishindo na kukiwezesha chama cha mapinduzi kuongoza serikali hii kwa mara nyingine. Nashukuru kwa dhati viongozi wote wa CCM katika ngazi zote kuanzia tawi hadi taifa kwa kuendelea kuniamini na kuniteua katika uchaguzi tokea za mwanzo hadi sasa. Na ili kuendelea kukitumikia chama changu na serikali yangu pamoja na serikali zote mbili SMJ na SMT pamoja na viongozi wake wote. Hata hivyo naomba kutoa indhari hapa kwamba taasisi yetu ya Zaika tayari hivi sasa inaipo katika maeneo mbalimbali mbali katika nchi yetu inafuatilia nyendo nzima katika majibu yetu na kuna uchaguzi huu na kuna kwa salama na amani bila rushwa kuna harufu zinazoonyesha kwamba tayari mambo hayo yanafanyika katika maeneo hayo kwa hivyo natoa tahadhari na kutoa onyo kwamba tafadhali ni sana tujikingine na utoaji wa rushwa katika majimbo katika hasa wale ambao wanatafuta nafasi hizo hivi sasa tayari viongozi walikuwa majimboni kuna viongozi wao wakilishi na wabunge na rais wetu upo madarakani kwa hivyo si vyema sasa hivi tukaanza kutembea majimboni na kuanza kutekeleza na kutoa ahadi mbalimbali mshumaa naibu speaker kwa kipindi hiki cha utekelezaji ofisi ya rais mshumaa mata labora imeendelea kutekeleza majukumu yake ya msingi ya kuzingatia bajeti ya mwaka 1920 sera na sheria na miongozo mbalimbali ya serikali mshumaa naibu speaker kwa madhumuni ya kuiwezesha ofisi hii ya rais mshumaa mata labora kutekeleza vyema malengo yake yaliyoelezwa katika hotuba hii naomba kutoa hoja kwamba baza lako tukufu lidhinishe jumla ya shilingi bilioni 15617 na laki tano kwa ajili ya matumizi ya ofisi kwa mwaka wa fedha 2021 kati ya fedha hizo shilingi bilioni 14257500 bilioni kwa ajili ya kazi za kawaida na bilioni moja laki nne kwa ajili ya kazi za maendeleo aidha naliomba baza lako tukufu kuruhusu ofisi ya rais tumisho wa mtaa labora kukusanya mapato ya jumla shilingi milioni tano kwa kupitia ofisi ya mdhibiti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Mheshimiwa speaker naibu speaker naomba kutoa hoja. Asante mheshimiwa uh, waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora. Sasa ni mwite mwenyekiti wa kamati ya katiba utawala bora na idara maalum. Mheshimiwa mwenyekiti ingekuwa vizuri zaidi ungesoma katika nafasi yako au nafasi nyingine ambayo haijatumiwa papo kwa papo na mtu mwingine. Asante. Asante mheshimiwa naibu spika kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya, ka, ya sheria utawala bora na idara maalum nasoma hotuba ya maoni ya kamati ya sheria utawala bora na idara maalum kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya rais utumishaumwa na utawala bora kwa mwaka wa fedha 2020 2021 mheshimiwa naibu spika kila sifa njema anastahili Mwenyezi Mungu mtukufu mwingi wa rehma kwa kutujalia uzima na afya njema ambapo vimetuwezesha kukutana tena katika baraza, baraza hili kwa lengo la kujadili na kuidhinisha mapato ya matumizi ya fedha ya serikali yetu tukufu. Vile vile nachukua fursa hii kukushukuru wewe mheshimiwa naibu spika, mheshimiwa spika na wenye viti wote wa baraza kwa kuliongoza baraza hili kwa umahiri mkubwa na naamini kwamba mtaendelea kuongoza baraza hili kwa uadilifu wa hali ya juu. Mheshimiwa naibu spika aidha napenda kuchukua fursa hii kumshukuru na kumpongeza kwa dhati kabisa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Muhammad Shen kwa kuiongoza nchi yetu kwa uadilifu hali iliyopelekea kupatikana maendeleo pamoja na kuendelea hudumu kwa amani na utulivu katika nchi yetu Mheshimiwa naibu spika pia nachukua fursa hii kumpongeza waziri ofisi ya rais utumishoma na utawala bora mheshimiwa Haruni Alisleman kwa umahiri wake uliomfanya aweze kujoliwa tena kuwa waziri katika wizara hii mpya 
pamoja na kuwapongeza watendaji wote wakiongozwa na katibu mkuu naibu katibu mkuu bila ya kuwasahau watendaji wa Wizara fedha na mipango kwa mashirikiano yao waliotupa wakati wa kupitisha makadiria ya bajeti ya wizara hii Mheshimiwa naibu spika vile vile nachukua fursa hii kuwashukuru waheshimiwa wajumbe wa kamati kwa umoja wao na kazi nzuri waliyofanya kiasi cha kunirahisishia kazi ya kuongoza kikao na kuwa kwa, kwa wepesi zaidi kwa hakika wajumbe mahiri wameweza kuijadili pasavyo na kuhoji mambo mbali mbali kwa lengo la kuhakikisha kwamba fedha zinazoidhinishwa na wizara hii zinatumika kwa matumizi yaliyokusudiwa Mheshimiwa naibu spika kwa heshima ya hali ya juu kabisa napenda kuwatambua wajumbe hao kwa majina kama ifuatavyo Mheshimiwa Machano Osman Said mwenyekiti Mheshimiwa Zulfa Maka Omar makao mwenyekiti Mheshimiwa Ali Hamis Bakari mjumbe Mheshimiwa Salma Musa Bilali mjumbe Mjumbe ndugu Ali Alawi Ali katibu na ndugu Haji Yecha Salom katibu Mheshimiwa naibu spika ofisi ya rais utumishwa umma na utawala bora kwa kusimamia na kutekeleza bajeti yake inatekeleza jumla ya mafungu matano ambayo ni fungu E06 ofisi ya rais utumishwa utumishwa umma na utawala bora fungu E02 kamisheni ya utumishi wa umma fungu E03 tume ya utumishi wa umma fungu E04 ofisi ya mdhibiti na mkanguzi mkuu wa hesabu za serikali na fungu E05 mamlaka ya kuzuia rushwa na kuhujumu uchumi Zanzibar Mheshimiwa naibu spika wizara hii ina jumla ya programu kuu nne ambazo ni programu ya uendeshaji na utumishi wa umma programu ya huduma za serikali mtandao programu ya usimamizi wa utawala bora na programu ya uendeshaji na uratibu wa ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora hata hivyo kamati yetu haikujadili fungu namba nne la ofisi ya mdhibiti na mkaguzi na mkaguzi mkuu wa za serikali kwa vile fungu hilo lipitiwa na kamati ya PSC Mheshimiwa naibu spika fungu E06 ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora Mheshimiwa naibu spika katika kuendeleza na kusimamia dhana ya utawala bora kamati yetu imeridhishwa sana na utekelezaji wa programu mbalimbali ambazo zimepangwa kwa lengo la kuendeleza utawala bora baada ya kuona taasisi zinazohusika na usimamizi wa masuala haya zimepiga hatua kubwa za kuitetea nchi yetu katika kusimamia haki katika jamii Mheshimiwa naibu spika kwa kuwa elimu ndio msingi wa maendeleo na utendaji bora ambao pia hujengwa kwa misingi imara ya elimu kamati yetu imeridhishwa kwa kiasi kikubwa ya chuo cha utumishi wa umma ipa kwa jinsi walivyojipanga katika kuhakikisha kuwa maendeleo endelevu yanafikiwa na kutumia dira ya malengo na elimu wanayotoa aidha kamati inazishauri taasisi za serikali na zile zisizo za serikali kukitumia chuo hichi kwa kuwapatia utendaji wa mafunzo ya muda mfupi kwa mwaka huu ambao nchi nyingi duniani zimezuia kutokana kutoa mafunzo ya aina hii kutokana na athari za corona Mheshimiwa naibu spika kwa kuwa makadirio ya bajeti ya mwaka 2020-2021 kwa kutumia makadirio ya bajeti ya mwaka 2020-2021 kamati inaishauri serikali kukiwekea na kukijengea uwezo wa kufanya utafiti chuo hiki ili kiweze kufanya tafiti mbalimbali mbali za kitaalamu ambazo ni dhahiri zina mchango mkubwa kwa serikali na maendeleo ya nchi yetu aidha kamati inaishauri serikali kukipatia chuo hiki walimu wenye uzoefu katika kada mbalimbali ambao watakiwezesha chuo hichi kufanya kazi zake kwa ufanisi zaidi fungu e 
kamisheni ya utumishi wa um, kamisheni ya, uta, ya utumishi wa umma mheshimiwa naibu speaker kamisheni ya utumishi wa umma miongoni mwa programu zake ni usimamizi wa utumishi wa umma usimamizi wa nidhamu na maadili ya utumishi wa umma kamati imebaini uwepo wa changamoto kubwa ya baadhi ya watumishi wa umma kushindwa kuzifahamu kikamilifu sheria za utumishi wa umma na kanuni zake ambapo kupelekea kutoweka kwa nidhamu na za kiutumishi katika maeneo yao ya kazi hali ambayo inaathiri kwa kiasi kikubwa wajibikaji wao kazini aidha kamati inashauri utaratibu maalum uandaliwe na kutolewa kwa mafunzo ya, ya <coughs> kwa watumishi licha ya mafunzo ya awali yanayotolewa kwa ajili wa wapya lakini ipo haja kwa watumishi wa kongwe ambao wana uzoefu wa kutosha katika kutekeleza majukumu yao kupatiwa elimu juu ya sheria na miongozo ya kazi mafunzo haya yatapunguza kwa kiasi kikubwa tabia mbaya kwa waajiriwa fungu E03 tume ya utumishi ya utumishi serikalini mheshimiwa naibu speaker kwa kuwa tume ya utumishi serikalini ina jukumu la kusimamia utumishi wote wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na tume nyingine za kiutumishi kamati inashauri kuzidi kusimamia utumishi wa serikali katika kuhakikisha wanapata haki zao za msingi sambamba na kuimarika kwa mastahi yao ya msingi vile vile kamati inashauri tume hii kusimamia kikamilifu na kuona kwamba watumishi wa serikali wanapatiwa fursa zaidi za kujiendeleza kielimu kwa misingi kwamba elimu bora ndio maendeleo katika taasisi yoyote katika nchi yetu aidha kamati inashauri tume kufuatilia kwa karibu hali ya watumishi wa umma na kuona nama, namna wanavyojikinga na maambukizi ya virusi vya corona na kupelekea kupotea rasilimali ya watu katika nchi fungu e05 mamlaka ya kuziarushwa na kuhujumu uchumi mheshimiwa naibu speaker wajibu wa mamlaka ya kuziarushwa na hujumu uchumi ni taasisi yenye jukumu la kuhakikisha makosa yanayohusiana na rushwa na hujumu uchumi yanapungua nchini mamlaka hii inatarajia kuhakikisha kwamba mfumo wa utawala bora na muundo wa serikali unakuwa wazi na wenye wajibikaji na wakupunguza wa, 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 wa vitendo vya rushwa mheshimiwa naibu speaker kamati imeridhishwa na kipaumbele cha ofisi hii katika ujenzi wa jengo la kudumu la ofisi ya zaeka huko Tungu na hivyo kamati inaomba serikali pia kuliingiza katika vipaumbele vyake swala hili ili ujenzi huu ufanyike kwa haraka zaidi mheshimiwa naibu speaker kamati imebaini uwepo wa baadhi ya changamoto ambazo zina, zinarudisha nyuma juhudi za watumishi wa ofisi hii unguja na pemba katika kutekeleza majukumu yao kamati imebaini wapo baadhi ya watendaji wa ofisi za serikali na za binafsi kutotekeleza majukumu yao ipasavyo jambo ambalo linawanyima haki raia asiyokuwa na uwezo kiuchumi na kusimamia haki zao kisheria licha ya hayo kwa kuwa maadili ya, viongo, ya viongozi ni jambo lenye nafasi kubwa katika kui, katika uimarishaji uimarishaji wa utawala bora nchini taasisi hii kwa kushirikiana na tume ya maadili ya viongozi wa umma inashauriwa kuachukulia hatua viongozi wote wenye kuvunja maadili na desturi za uongozi ambao wanaonyesha taswira mbaya katika ujenzi wa utawala bora. Hitimisho, Mheshimiwa Naibu Speaker, mwisho napenda kuchukua fursa hii kukushukuru tena kwa kunipa nafasi ya kuwasilisha maoni machache sana ya kamati yangu. Kwa niaba ya kamati pamoja, pamoja na washukuru na heshima jumbe wa baraza lako lako tukufu kwa kunisikiliza kwa umakini mkubwa wakati watu wa usafishaji wa maoni yangu pia natoa shukurani tunatoa na, na, pia inatoa shukurani zake za dhati kwa katibu wa baraza la wakilishi ndugu Rais Samselem mratibu wa shughuli za kamati ndugu Hamisi Hamadi Haji 
pamoja na watendaji wote kwa ujumla waafisi wa baraza la kilishi ambao wameisaidia sana kamati hii kutekeleza majukumu yake Mheshimiwa naibu speaker nachukua fursa hii ya pekee kwa shukuru kwa dhati kabisa makatibu wetu wa kamati kwa namna walivyo walivyoweza kutekeleza hiyo majukumu yao katika kipindi chote cha uhai wa kamati hii kwa wakati wa kujadili makadirio ya bajeti hii Mheshimiwa naibu speaker mwisho kabisa kamati inaomba waheshimiwa wa jimbo baraza lako waishangie bajeti hii na hatimaye waidhinishie ofisi ya rais utumishi wa na wataala bora makadirio ya fedha yaliyopangwa kutumiwa kwa mwaka wa fedha mwaka 2020 2021 ili wapate kutekeleza majukumu yao ipasavyo mheshimiwa naibu speaker kwa niaba ya kamati yangu naunga mkono hoja asante asante mheshimiwa Salma Musa ambaye umesoma hotuba ya kamati ya katiba utawala bora na idara maalum kwa niaba ya mwenyekiti sasa basi ni mwite mwenyekiti wa kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za serikali karibu mheshimiwa naibu speaker kwa ruhusa yako na kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya PSC Naomba kusoma hotuba ya maoni ya kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu ya serikali PSC kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka 2021. Mheshimiwa naibu spika, awali yote naomba kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kuturuzuku uhai na afya njema na kuweza kufika hapa kwa lengo la kutekeleza majukumu tuliyokabidhiwa na wananchi wa nchi hii. Mheshimiwa naibu spika, napenda kushukuru wewe binafsi kwa niaba ya kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za serikali na mashirika ya baraza la wakilishi PSC kwa kuniruhusu kuwasilisha maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2021. Mheshimiwa naibu speaker, naomba kumshukuru pia mheshimiwa waziri wa nchi, ofisi ya rais, utumishi wa umma na watawala bora, katibu mkuu pamoja na watendaji wote wa ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mashirikiano makubwa aliyotupatia wakati wa kuchambua na kupitia makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi hii. Mheshimiwa naibu spika, kwa heshima ya upekee, napenda kuwashukuru wajumbe na makatibu wa kamati ya PSC kwa moyo wao kujituma na umakini walioonesha na hatimaye kamati hii ikaweza kupitia kuichambua na kutoa mapendekezo yake. Mheshimiwa naibu spika, kwa umuhimu huo naomba sasa kuwatambua wajumbe na makatibu wa kamati ya PSC na kuwataja kama ifuatavyo. Mheshimiwa Miraji Hamis Musa mwenyekiti, Mheshimiwa Shaibu Said Ali makamu mwenyekiti, Mheshimiwa Masudi Abrahman Masudi mjumbe, Mheshimiwa Bihindi Hamad Hamisi mjumbe, Mheshimiwa Hamadi Abdul Rashid mjumbe, Mheshimiwa Mtumwa Pea Yusuf mjumbe, Mheshimiwa Maka Rashid Makame Shamsi mjumbe, ndugu Nasra Awadi Salmini katibu na ndugu Haji Hatibu Haji katibu. Mheshimiwa naibu speaker kwa ujumla kamati ya PSC imeridhika na utekelezaji wa bajeti ya ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka 2019-2020 pamoja na mapendekezo ya makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi hii kwa mwaka 2021 kama yalivyoonyeshwa katika fungu E04 la ofisi hii Mheshimiwa naibu speaker pamoja na hayo kamati imeona ipo haja ya kutilia mkazo baadhi ya mambo machache na umuhimu kwa ajili ya utekelezaji bora wa bajeti hii na kuimarisha utendaji katika ofisi hii pamoja na kuongeza ufanisi katika serikali hasa ikizingatiwa kuwa ofisi hii ni chombo muhimu sana katika kupima na kuimarisha wabijibikaji na utawala bora katika serikali na katika nchi kwa ujumla Mheshimiwa naibu speaker katika mapato inafahamika kuwa ukusanyaji wa mapato katika ofisi hii unatokana na mapato yanayotokana na ada za ukaguzi wa mashirika na taasisi za serikali pamoja na miradi mbalimbali ya maendeleo inafadhiliwa na washirika wa maendeleo ambapo ada hizo hulipwa baada ya kukamilika kwa ukaguzi. Mheshimiwa naibu spika. Kwa mwaka wa fedha 2019-2020 ofisi hii ilikadiriwa kukusanya jumla ya shilingi milioni 158 milioni ambapo hadi kufikia mwezi Machi 
2020 jumla shilingi milioni 88 laki 930726 zilikusanywa sawa na 56.28 ya makadirio Mheshimiwa naibu speaker kamati imebaini kuwa hali hiyo imesababishwa pamoja na mambo mengine ya kusuasua na kuchelewa kwa baadhi ya mashirika na taasisi za serikali katika kulipa ada hizo za ukaguzi kunakotokana na uwezo mdogo wa kifedha wa mashirika na taasisi hizo ikiwemo shirika la magazeti na chuo cha uandishi wa habari Mheshimiwa naibu speaker kwa mnasaba huo kamati ya PSC inaiomba serikali kujipanga vizuri zaidi na kuhakikisha kuwa mashirika na taasisi hizo zinakuwa na uwezo wa kukidhi za matumizi yao hasa yale yaliyo muhimu yakiwemo ya kulipa ada ya ukaguzi kwa wakati kama taratibu za ukaguzi zinavyoelekeza Mheshimiwa naibu speaker kwa upande wa tekelezaji wa malengo yake mbalimbali mbali, kupitia matumizi ya ofisi hii ya mwaka 2019 2020 kamati imefarijika sana kuona kuona kuwa kati ya wakaguzi 156 waliopangiwa kupatiwa mafunzo ofisi hii hadi mwezi Machi 2020 imeweza kuwapatia wakaguzi wake 136 mafunzo ya ukaguzi ya kinifu ukaguzi wa uchunguzi forensic audit pamoja mafunzo ya, na mafunzo ya viwango vya ukaguzi vya kitaifa na vya kimataifa ikiwa ni sawa na 87 aidha pamoja na kuwepo wafanyakazi 15 wanaoendelea na mafunzo ya muda mrefu katika vyo mbali mbali ni faraja pia kuona kuwa katika wafanyakazi 31 waliopangiwa kupatiwa mafunzo ya muda mfupi katika kada mbalimbali jumla ya wafanyakazi 21 wameweza kupatiwa mafunzo hayo ikiwa ni sawa na 68% mheshimiwa naibu speaker kimsingi hii ni hatua muhimu na ya kupongezwa hasa ikizingatiwa kuwa kazi za ukaguzi ni kazi ngumu na nyeti ambazo sio sio tu zinahitaji watendaji wenye moyo wa kujituma uvumilivu uadilifu na umakini lakini pia uhitaji watendaji wenye weledi na ujuzi mkubwa wenye nyanja zote za ukaguzi na wanaoweza kukabiliana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia ya mifumo ya utendaji kazi inayoendelea kukua siku hadi siku mheshimiwa naibu speaker kwa upande mwingine kamati inaendelea kuikumbusha na kusisitiza serikali juu ya utekelezwaji wa lile suala linalosubiriwa kwa muda mrefu la kuwasilishwa hapa barazani ripoti ya ukaguzi ya ofisi yenyewe ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kama ambavyo kifungu cha 122 mabano 4 na mabano 5 cha sheria ya usimamizi wa fedha za umma za mwaka 2016 kinavyoelekeza mheshimiwa naibu speaker kama ilivyoelezwa kwa mwaka 2020 2021 Ofisi ya mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali inaendelea kutekeleza programu kuu mbili ambazo ni programu ya udhibiti na ukaguzi wa fedha na rasilimali za umma na programu ya utawala na uendeshaji wa udhibiti na ukaguzi ambao ofisi imekadiriwa kutumia jumla ya shilingi milioni 4 milioni 243 na laki tatu kwa ajili ya kutekeleza malengo yake katika programu hizo Aidha ofisi hii inakadiriwa kusanya jumla ya shilingi milioni 225 kutoka katika vyanzo vyake vya mapato. Mheshimiwa naibu speaker, naomba niendelee kukiri kuwa kamati ya PSC imeyaridhia na kuyaunga mkono mapendekezo hayo ya makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2020-2021. Hivyo basi, nawaomba waheshimiwa wajumbe baraza hili wayapitie, wayajadili na hatimaye wayapitishe makadirio hayo ili ofisi hii iweze kutekeleza vyema majukumu yake. Mheshimiwa naibu speaker naomba nimalizie hotuba yangu hii kwa kuwashukuru wajumbe baraza la kutukufu kwa utulivu na umakini wao kunisikiliza wakati wote nilipokuwa nawasilisha hotuba hii Mheshimiwa naibu speaker naomba kuwasilisha Asante sana Mheshimiwa Mtumwa Pea ambaye umesoma kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya kuchunguza na kudhibiti hesabu za serikali sasa waheshimiwa wajumbe uh, tuanze na michango nimepata majina sita ya wachangiaji nitaanza basi na mheshimiwa Mohamed Raza baada hapo atakuja mheshimiwa Nadir Abdul Latif na atakayefuata ni mheshimiwa Ali Suleiman Ali Mheshimiwa Raza karibu Mheshimiwa naibu spika <coughs> awali yote kwanza napenda kuchukua nafasi hii 
Sote tukamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa pumzi na kuweza kuendelea na baraza letu. Na inshallah kwa bar- kwa baraka mwezi huu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu atatujalia sote tu katika hali nzuri pamoja na wale waliokuwa majumbani wenye matatizo wagonjwa Mwenyezi Mungu tunakuomba kuwarahisishie katika kuapa afueni Mheshimiwa naibu speaker naomba nichukue nafasi hii kumshukuru kuishukuru hutuba hii ya waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora e, kakaangu alhaji mwalimu Harun Ali Seleman e, mheshimiwa naibu speaker mimi nizipongeze taasisi zote zilokuwa chini ya wizara hii kwa jumla unguja na pemba kwa kweli nashukuru sana kwa utendaji wao na kwa kazi yao kubwa hasa e, jambo hili si, 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 si rahisi kwa sababu unaposema ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora kwa kweli inagusa mambo mengi mheshimiwa naibu speaker mwenyende moja kumoja kuhusu changamoto nataka mheshimiwa nikumbushe tu ni mnukuu mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi alipokutana na watendaji kwenye ukumbi wa mzee Idrisa Abdul Wakil napenda kumnukuu mheshimiwa eh, Shein rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi aliposema serikali anayoongoza yeye napenda kumnukuu serikali anayoongoza yeye hakuna si mtendaji si mwananchi si mfanya biashara hakuna aliyekuwa juu ya sheria na wala hakuna mtendaji au mwananchi au mfanya biashara akawambabe juu ya sheria kwa hivyo napenda nimpongeze mheshimiwa rais kwamba nchi yetu ina sheria ina katiba na utaratibu kwa hivyo napenda kumpongeza mheshimiwa rais wa Zanzibar kwa kutukumbusha sote watendaji pamoja na wananchi na wafanyabiashara kwamba hakuna mtu alikuwa jua sheria awe mbabe awe maarufu awe kada awe mkereketwa kwa hivyo mimi naamini na hilo ndio slogan yetu kwa serikali yetu hii ya awamu ya saba nikimalizia hapa mheshimiwa naibu speaker ni muombe tu mwalimu kaka yangu na mheshimu sana mwalimu Harun mwaka jana nilisema swala la ajira mheshimiwa waziri mheshimiwa naibu speaker ni muombe tu e, akimbilie dhima kwa wizara hii ambayo sitaki mfike na inshallah haitomfika lakini kwa kweli mheshimiwa inasikitisha kwamba hizi ajira kwamba inapotangazwa na mimi na ushahidi kuna makampuni zangu wafanyakazi wapo na wanalipwa mishahara mizuri kuanzia laki tano na kila kitu lakini mimi na ushahidi kwa Mwenyezi Mungu kwamba panapotoka ajira ya kazi baada kupewa priority wale watoto wa wakulima na wakwezi wana, wana, utakuta mtu anakuja ofisini anayambia mzee Raza nishapata kazi wizara fulani ni, na, na hii nalipa na, nalipa kesho mshahara mwezi mmoja kama taratibu za sheria hasa ujiuliza kwamba sisi mheshimiwa rais na mheshimiwa mwalimu Harun mwalimu Harun huzalisha watu wengi kwenye university tunazalisha watoto wazuri katika ajira kazi lakini kuna watu ambao wako kwenye ajira kazi wanaopata laki tano milioni wanawacha kwa sababu washafanikiwa kupata kwenye tumeaje na ushahidi upo tunakwenda padogo tu tunaringa na pumzi za Mungu kila mmoja atakuwa na sanda moja tu sasa ni muombe mheshimiwa waziri hili jambo alifanyie kazi kwa kile kama kuna watu wanaomba wanaomba waulizwe waulizwe bana ulikuwa wapi sio unamwambia mtu niletee nini kadi yako ya mzanzibari lakini muulize ulikuwa wapi? Umefanya kazi gani? Tatizo liku. Lakini utakuta na ndio nimetoa mfano wa uhai mimi mshindo. Makampuni zangu, mawizara nyingi zote tak, takriba. Wafanyakazi wameondoka wanakona. Anasema kule kuna maslahi mazuri. Lakini kuna wengine wado wakulima na wakwezi, watoto wao wengine hawana sauti. Kwa hivyo ni muombe tu mheshimiwa waziri. Jambo hili alitizame uzuri na atizame kwamba wale wanaotaka kuajiriwa wanatoka wapi? kwa sababu mheshimiwa hili ni jambo kubwa na dhima kubwa sana kwa sababu nchi yetu hii 
ni nchi ya wakulima wa kwezi na wafanya kazi. Kwa hivyo lazima kuwe kuna priority. Mtu yupo kazini kisha pata ana mshahara kuanzia laki tano, sita, saba. anapewa maprofu yote, anakuandikia barua, anakuambia nilishapata kazi wizara fulani. Kwa sababu imetoka ajira. Sasa unajiuliza. Sasa napenda kuzungumza kile kitu kilichokuwa cha ukweli. Hilo mheshimiwa ni, ni muombe tu mheshimiwa waziri katika kukaa kwake na, na watumishi atizame kuona kwamba wale hilo hilo nimeona nili niligusie lakini vile vile ni mshukuru mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa waziri kwa kukumbusha swala hili la na jana lifarajika sana wakati mheshimiwa Haji Omar Kheli waziri wa nchi hiyo SMZ aliposema kamati imekaa kamati imekaa ya watu wanne na wametizama wale wote ambao walimu na hili mheshimiwa waziri mwaka jana tulikuwa kidogo nilipiga buti kwamba swala la ajira kazi ya walimu kwa kweli mheshimiwa waziri jana nimefarajika sana sasa niombe tui kamati sio kwa sababu mwalimu anajitolea kwa miezi miwili anakuja kuajiriwa kuna watu miaka miwili hawakuajiriwa na hasa jimbo langu la uzini na mimi nilisema jimbo langu kuna walimu zaidi ya 15 kwa zaidi ya miaka mitano na nikasema mimi kwa sababu ni mwananchi na alhamdulillah serikali ndio ilionlea niko tayari kuchangia kama bado mishahara haijapangwa wakasema kuna kamati imeundwa na mheshimiwa rais kwa hivyo mimi imani yangu kwa upande wangu wa jimbo la uzini kwa walimu wangu udariri u, 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 ule u, u, ujirani mwema utakuwa na priority kwa hivyo ninachohofia imeshatajwa hapa sio mtu watu wamepelekwa miezi miwili wanakuja kupata ajira wale waliokuwa miaka mitano minne wakulima na wakwezi hawana sauti wakao hiyo 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 kuajiriwa hakuajiriwa lakini nashukuru kwa tamko la serikali kwamba wataajiriwa na kwanza kulipa kwa hivyo niombe tu mheshimiwa waziri na kuomba sana mwalimu Harun kwamba ili jambo mwaka jana basi nipewe priority kwa sababu walimu wangu walikazedi ya miaka mitano wakajitolea na nilisema katika mwaka jana mheshimiwa hawa walimu ndio wafanya wanafunzi wa pasi sasa kama mwalimu wa kujitolea hakuajiriwa miaka mitano anapasisha watoto skulini halafu unasema bado huyu huku mwajiri lakini walimu wanapa, watu wanafunzi wana pasi wanafuzu wana, wana lakini bado wako kwenye kwa hivyo niombe tu ndani hayo nilikuwa nimetamka unajua mheshimiwa naibu spika baraza la wakilishi kumbukumbu kumbu yetu ni hansan na serikali uhai wao kumbu, ni kumbukumbu kumbu, document sasa haya mambo muhimu sana katika nchi yetu baraza la akilishi ni hansad na serikali ni kumbukumbu kumbu. kwa hivyo mheshimiwa naibu spika leo sina zaidi kwanza nipongeze wizara hii kwa kazi nzuri pamoja na wale wote wanaofanya kazi katika mazingira magumu najua tuna hali ya mazingira magumu kwa hivyo niombe tu watendaji tuwe wa kweli tuisimamie nchi yetu na kuona kwamba majimbo haya sasa kama aliposema mwalimu e, swala hili la uchaguzi swala la rushwa mimi nitoe na saa tu kwa wananchi mkimpata kiongozi anayetoa rushwa utapewa sembe utapewa e, muhogo mwisho utakwenda chooni lakini nasema yoyote ambayo wananchi na wasi sana Rushwa ni saa sawa uneua nchi. Ni saa sawa uneua family yako. Kwa hivyo niombe wananchi vile vile katika kuisaidia kamati ya Zaeka, kuisaidia serikali. Msikubali kuchukua rushwa, unamaadi saa sana kuiuza nchi. Ushachukua rushwa, unamweka kiongozi atakwambia kila siku, "Wewe kaa kitako. Mimi nimekupa laki tatu hapa. Wewe nimekupa nimekupa polo ya mchele mimi kila mwezi. Kaa kitako." utakuwa maisha una uhuru bora tule muhogo na sembe kujiamulia mambo yetu wenyewe mheshimiwa naibu speaker mimi naunga mkono wizara hii kwa asilimia hamia. sina tatizo lakini niombe tu hizi na saa nilotoa wala e, sina haja kupewa majibu makubwa lakini na saa nilizotoa zifanyiwe kazi Mwenyezi Mungu atujalie tuko pamoja anairudi aserudi ni kazi ya Mwenyezi Mungu na ni kazi ya chama hakuna mtu mwenye jimbo mwenye jimbo ni chama kwa hivyo mimi nishukuru sana asanteni sana mheshimiwa waziri na kupongeza kwa
utendaji mzuri na watu wako wote asante sana mheshimiwa naibu speaker asante sana mheshimiwa Mohamed Raza mchangaji anayefuata ni mheshimiwa Nadir Abdul Latif na baadaye ajitayarishe mheshimiwa Ali Suleiman Ali Bismillahirrahmanirrahim mheshimiwa naibu speaker na mimi ningeomba nichangie hotuba hii ya waziri nchi ofisi ya rais utumishi na utawala bora SMZ Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia uzima kwa sote tulokuwa ndani na wengine walioko nje lakini mimi nitachangia mambo machache katika wizara hii la kwanza kabla sijasahau nimpongeze mheshimiwa waziri pamoja na wasaidizi wake wote hasa katika swala akiwa yeye mwenyekiti wa swala la madawati ambayo tuliopata kuanzia juzi jana na alipongeza sana na kwa kweli ile fedha tuliyochangia na madawati tuliyopewa hata nusu haifikii hii ni kuongeza kuonyesha kwamba serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imetujali sana waheshimiwa wakilishi pamoja na wananchi wetu wote katika majimbo yetu tulikuwa tunayo tunashukuru sana kamati hii kwa kutupatia madawati mingi kwa zile fedha ambazo kila mheshimiwa mwakilishi amechangia katika unguja na pemba na tutayatekeleza tutayapeleka katika maeneo husika ili wananchi wanafunzi wafaidike kama serikali inavyopanga Mheshimiwa naibu spika vile vile niende kwenye swala la utawala bora Mimi nimpongeze sana mheshimiwa rais kwanza wa Tanzania Dr. John John Pombe Joseph Magufuli ambaye pia ni mwenyekiti taifa wa chama cha mapinduzi pamoja na mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Chen na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi rais wa Zanzibar na makamu mwenyekiti taifa wa chama cha mapinduzi viongozi hao wawili kama ni utawala bora basi washaonyesha mfano mkubwa sana katika nchi yetu nini utawala bora na mimi nawapongeza sana kwamba hawafati uongozi wa kuiga kila kiongozi katika viongozi hao wawili kila mmoja ana uongozi wake wa aina yake na kinachofurahisha zaidi hao hawafati mkumbo twende kwenye swala la corona lakini twende kwenye masuala mengineyo huu mfumo walioweka ni mfumo wa utawala bora hasiki la kitu kwamba wamefanya wazungu ndo tuwaige sisi wa Afrika tuna elimu kuliko wazungu na mimi nawapongeza zaidi kwamba itakavyokuwa tuamue maamuzi yetu kwa mujibu wa nchi yetu tunafutaka wenyewe sio kufata vibaraka kufata watu kwa kuwaendelea au labda wana fedha niwapongeze sana waendelee na utawala bora wa hivyo hivyo wajiamini kwa mujibu wa nyadhifa zao na nchi zao jinsi wananchi wanavyotaka leo tungefungiwa hapa sisi nchi zetu kama hizi wanyonge waliokuepo hapa nchini tungefanya nini au tungepitua wange, wange, tungesema vitu vyote vifungwe tungefanya nini lakini angalia Mwenyezi Mungu alivyotujalia nchi haijafungwa marais wetu hawajakataza lakini watu waliofariki ni kidogo kwa mujibu Mwenyezi Mungu kishaandikia amefariki na lazima kila mmoja atafariki sio wale wanaokaa wakaanza kusema ah rais hajajitoa kwenye tv rais uona atakajitoa kwenye tv vipi wakati mawaziri wanafanya kazi na ndo rais wasaidizi wake sisi wakilishi ndio wasaidizi wa serikali sio kwamba kila rais ajitoe kwenye tv tuonekane mheshimiwa dr ali mamilishen anafanya kazi chini chini zahiri na kila sehemu anafanya kazi kama serikali smz inafanya kazi malaki kwamba rais ndo anafanya kazi sio lazima ajitoe kwenye tv kuna waheshimiwa wengine hawapendi kujitoa kwenye tv masifa sifa kila wakati wanafanya kazi kwa vitendo na mimi nawapongeza sana waendelee hivyo hivyo ushirikiano na tunawaamini sana na tunawasikiliza wasijali maneno ambayo yanazunguzwa nje maneno ya kipuuzi sisi tulikuwa kwa nchini kwetu tunaona utendaji wa kila aina unaofanyika mheshimiwa naibu speaker niende kwenye swala la utumishi mambo ya ajira mimi ningemomba mheshimiwa waziri kitengo hichi na kiamini lakini itapofika kwenye haki kwanza tuangalie watu waliumia kwa muda mrefu ndani ya jimbo la Chani kuna walimu waliojitolea zaidi ya miaka mbili, zaidi ya miaka nane, zaidi ya miaka saba. hawalipwi wanasomesha skuli lakini wapo waliojitolea kwenye vituo vya afya kwa miaka zaidi ya sita, saba, mpaka kumi. na wameamua kujitolea hawalipwi hata shilingi hamsini kwa mwezi sasa leo zinapoanza kutangazwa ajira tukija tukaona watu wepya ndio wanapewa ajira mwisho tutakuja kupigana nazungumza ukweli Tunafika kukuombeni heshima mawaziri ongeeni na watendaji wenu mwanzo priority muwape wale walohangaika kwa muda mrefu halafu ndio apewe wepya 
Na isije kafika wakati tukaja tukazuiliana bajeti hatufiki huko sababu hakwanza mimi sitaki kufika huko. Lakini wananchi wanalalamika na tunawaona katika majimbo yetu. Wamejitolea muda mrefu, wanahangaika lakini ajira sikitolewa, wanapewa mabwana wengine waliokuwa wepia wepia, wale wakongwe wanaachwa. Kama walikuwa hawafai au hamuataki kwa nini tokea mwanzo msingewaambia nyi hamna kiwango? Leo mtu kishafika nasomesha miaka kumi, yuko hospitali miaka saba, halafu mnakuwa hamuapi kazi. Ni kwa kweli mnawaangusha na mnawaumiza wananchi. Lakini kwa serikali yetu mnavyoiamini na hasa uendeshaji wa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Ali Mohamed Shein na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu wananchi wale watapewa priority, watapata ajira kama walivyokuwa wamepata baadhi yao kidogo kidogo. Mheshimiwa Naibu Speaker, niende kwenye swala la kitengo cha Zaeka. Mimi nikipongezana na kitengo hichi wanafanya kazi nzito ni sasa na kitengo cha madawa kulevya. Kitengo hichi na kitengo cha madawa kulevya hakina tofauti. Vitengo hivi vinataka kulindwa, vinataka usimamizi na vinataka kuwezeshwa. Kama hamjawezesha, kazi zao zitakuwa ngumu na kama hamjawalinda, kazi zao zitakuwa ngumu. Tungiomba sana ndani ya majimbo yetu na wananchi wote waheshimiwa wote, sisi tulofanya ilani umundani tunohangaika jimbo kwa muda miaka mitano kwa kutumikia wananchi na kukitumikia chama cha mapinduzi. Leo amekuwa anapita watu wana wanatoa shilingi 1010 wanazungumza maneno yale kwa maana lakini yule kiongozi ambaye alikuwa kwa madarakani anaonewa sasa tungeomba zaeka wachukue hatua watu wapo majimbo yote yamevamiwa mpaka jimbo la makamu wa rais watu washaingia wagombea angalia vipi watu walivyokuwa waheshimu utaratibu wa chama jimbo zanzba mpaka la makamu wa rais la mawaziri la wakilishi wa kawaida watu wanapita halafu cha kusikitisha zaidi Unakutasa nyingine mpaka labda inatokezea mheshimiwa mwenzako anakupigia kampeni kwamba anametafuta mgombea mwingine au hufai. Huu ni utovu wa adabu anaofanya mheshimiwa naibu speaker. Tungeomba sana Zaika ifanye kazi. Jengine mheshimiwa naibu speaker niende kwenye swala la tumie maadili. Nimpongeze mheshimiwa mkurugenzi huyu ambaye anasimamia vizuri kitengo kile na anatushauri sana na sisi ambao labda tulikuwa tukisahau kupeleka kwa time tunakumbushwa kitengo hichi kina busara na kipongeza sana na tunafanya kazi nao vizuri na, na alhamdulillah kwa upande wangu mimi nimesha kwa kupandisha mshahara zaidi ya mara nne au mara nne katika awamu yake ambayo yuko madarakani na hii inaonyesha dhahiri kwamba anawajali wafanyakazi au watendaji wa serikali mapinduzi ya Zanzibar kwa ujumla wote. Lakini ningemwomba Mheshimiwa Rais sisi waheshimu wakilishi tulio wengi sasa hivi tuko hali mbaya vile vile. Lakini hatusemi kwa sababu tunaona kwamba nchi yetu sasa hivi iko kwenye matatizo na tunashughulika na janga la corona. Lakini atapoona inafaa, atapoona muda umefika unamruhusu basi atufikirie waheshimu sote wakilishi katika swala la mshahara hatuwezi kumpangia bali kwa imani yake na mwenyewe kwa elimu yake atajua nini atusaidie. Tumejitolea vya kutosha, muda unamaliza na tumejitahidi kuangalia kwamba chama cha mapinduzi kinang'ara katika majimbo lakini katika nchi kiujumla. Nchi nzima yeye mheshimiwa rais ndio anayehangaikia na ndio anaingarisha kupitia mawaziri wake. Na mheshimiwa kama rais lakini kwenye majimbo na sisi hatuna uwezo lakini tumejitahidi kufanya vitu mkiwemo na nyinyi waheshimiwa wa viti maalum mnafanya kazi kubwa sasa tungemomba mheshimiwa rais atukumbuke hatutaki kumpangia lakini tunamuomba kwamba swala letu la mshahara lipande kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu atapona inafaa badala hayo na support report hii asilimia moja na namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba sote tuko pamoja na kutakia ni kila laheri Asante sana mheshimiwa Nadir Abdul Latif kwa mchango wako mzuri sana 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 Na sasa hivi nimpe nafasi mheshimiwa Ali Suleiman Ali ajitayarishe basi mheshimiwa Asha Abdalla Musa Asante sana mheshimiwa naibu speaker Awali yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha kusimama hapa na kuichangia hotuba ya mheshimiwa mzuri wa nchi ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora mheshimiwa naibu speaker kwanza nimpongeze sana mheshimiwa waziri kwa kazi zake nzuri ambazo anasimamia yani wizara muhimu zote muhimu 
lakini kuna mipango ambayo ina, ina, inaelekea katika kuboresha mambo mengine ambayo yanahusiana lakini pia ni mpongeze katibu mkuu naibu katibu mkuu wa kurugenzi na wafanyakazi wote wa wizara hizi kwa kazi zao nzuri ambazo tunahakikisha kwamba lengo la serikali yetu kuhakikisha kwamba utawala bora ni mwelekeo mwema katika ulimwengu tulokuwa nao Mheshimiwa Rais kwa upeo wake aliokuwa nao aliona pana haja kwamba kuiweka wizara hii muhimu ya utumishi wa umma na utawala bora dunia nzima mheshimiwa inaangalia nini utawala bora na kitu ambacho kinapokuwa muhimu na tunashuhudia tuna katika mambo mbalimbali ambayo yanaendelea mheshimiwa hivi sasa hivi katika wizara katika idara mbalimbali au katika maeneo mbalimbali tumehakikisha kwamba kuna ufanisi wa kazi kwanza wafanyakazi wana nidhamu asilimia kubwa imebadilika katika utekelezaji wa kazi zao hii ina maana kwamba wamo katika mwelekeo wa utumishi mzuri ambao mafunzo wanayapata na wanajitambua lakini pili mheshimiwa anampongeza kwa dhati mheshimiwa rais kama mheshimiwa nadiri alivonifilisi na sisi na mimi wajibu wangu ni sema leo kweli kwa sababu Mwenyezi Mungu anataka kila unalolio na jema liseme na nalokasoro lielekeze. Kwa hivyo nampongeza Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shen kwa uwezo wake na maarifa yake na hekima zake. Kuona kwamba wananchi wetu au wafanyakazi wanaishi katika mazingira magumu kuweza kuongeza mshahara kwa miaka minne kwa, kwa, kwa kipindi cha miaka kumi karibu. Mheshimiwa tunameshuhudia kwamba asilimia mia moja mshahara umeongezwa lakini hakusema katika sindika ya binafsi au taasisi binafsi lazima waongeze kutokana na maelekezo waliopewa tumeshuhudia tumepambana tumepiga kelele na mara nyingi sio wengine huipiga kamishene ya kazi tunashukuru kupitia wizara ya wanawake na, na watoto wanajitahidi kusimamia zoezi hili kuhakikisha kwamba wafanyakazi wetu wanapata haki zao sana kuweka watu vizuri na kuweka viongozi kujitambua kile kile kinachotakiwa na kinachostahiki anapaswa kukieleza na kijulikane ili kunusuru haki yake isikapotea kwa sababu ile upande mmoja utaona wewe labda unatoa siri yako lakini hutoe siri ile ni milki yako serikali ina haki ya kujua pindi linapoda kutokea tatizo lolote likusaidie kwa hivyo mimi napongeza waheshimiwa wote na kila ile mgusa yoyote kiongozi kutoa maelezo yake ambayo yatamsaidia katika kujitambua na kueleweka alichonacho juu ya haki yake na ndio utawala bora wanavotaka Mheshimiwa naibu speaker kuna kuna mamlaka eh, ya hii office ya mdhibiti na, mka, na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Mheshimiwa tumeshuhudia huko nyuma tunakotoka ilikuwa inachukua taarifa hii kuipata miaka mingi sana iliyopita Lakini sasa hivi baada ya marekebisho na kusimamia vyema Mheshimiwa Waziri na Mhusika Mkuu Msimamizi Mkuu wa hesabu za serikali na mkaguzi mkuu mambo yanakwenda vizuri na yanaendelea vizuri na tumeshuhudia vitabu vinakuja kwa wakati mara baada ya kufika kwa mheshimiwa rais mwenyewe na kupitia taratibu zake vinatufika na sisi na tumeshuhudia mafanikio makubwa yamepatikana kwa hivyo mimi nampongeza na sana dada yetu huyu ambaye anasimamia eh, ofisi hii nampa hongera yeye na watendaji wake kwa juhudi wanazozifanya maana mahesabu yana kazi lakini naipongeza sana kamati kwa juhudi zake ambazo wanafuatilia na kuhakiki kila kilichotakiwa na kutuletea ili kushuhudia kilichopatikana Mheshimiwa naibu spika eh jengine mamlaka ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi Mimi mheshimiwa spika ni wapongeze kwa dhati kabisa wenzetu hawa wanafanya kazi nzuri na wanajitahidi katika kuhakikisha kwamba 
pato la serikali au mali za serikali au lolote lambo linastahiki linapatikana kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu mheshimiwa katika ulimwengu wote duniani au ulimwengu wetu tulikuwa na huu hakuna kitu kibaya kuliko rushwa hakuna kitu kibaya kuliko kutoa na kupokea rushwa mimi mheshimiwa nakiri kwa Mwenyezi Mungu kwamba kila atojielewa ato hatotowarushwa na kila atojitambua hatopokea rushwa kwa hivyo naungana wametangulia wenzangu leo hapo waliosema kwamba kuna vitendo vinatoka vya rushwa katika maeneo mbalimbali lakini maskini ya Mungu wananchi wetu wengi wa nyonge hawajitambui anaweza kutokea mgombea katika jimbo fulani kama langu la kijito upele mfano nilitolea mimi akaenda kupeleka akampa kila mpiga kura wake anomtambua yeye kwa matakwa yake shilingi 2020 hii au 25 ina maana maskini ya Mungu yule mpiga kura ashawaua wenziwe kwa sababu madhari kanunuliwa mheshimiwa ina maana yeye kila mwaka anatumia 1500 tu elfu tano zile ndani ya miaka mitano 25 tukazima ikwisha na ndio maana baadhi ya wabunge na wawakilishi wanotumia rushwa hukimbia katika majibu yao mimi niombe zaeka isiwe na upande mmoja wa sisi mpeke yake vyama vyote vihusike katika nchi yetu hii kwa sababu mara nyingi ikitokea mambo ya rushwa huangaliwa chama cha mapinduzi peke yake kwa hivyo ni waombe sana zaeka wanafanya kazi nzuri na wapongeza wasimamie vyema na wakitaka faida baada ya ambalo toa hii watutafute waheshimiwa na watafute watu wengine wapenda haki na amani katika nchi yetu na utekelezaji mwema ili wayajue mheshimiwa vitendo vya rushwa vimo na vinaendelea na viko wazi kabisa kwa hivyo mimi na hapa na, na, na wananchi wetu wasigilibiwe wasi, 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 wasi kwa 2020 au kwa 10000 maana akikupa 10000 kanipigie kura we kila kila yani sababu yake isha kwenda iko nje tu haina 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 nani anakwamba shalipa machine za 2000 eh kwa hivyo miaka mitano miaka kumi anakuacha wewe na kwa unahangaisha wenzako kwa hivyo mheshimiwa ni sema tu kwamba anampongeza mheshimiwa waziri katibu mkuu wakurugenzi wote zaeka na apongeza sana na wengine wote ndio kwa siku wasema au ndio kwa katika kitabu hichi na apongeza kwa dhati kabisa kwa hivyo baada ya hayo mheshimiwa machache kabisa mimi na wananchi wangu jimbo la kijito pele naunga mkono kwa asilimia mia moja hotuba hii na naomba waheshimiwa tuchangie kwa akili na mawazo ili kumpa uwezo mheshimiwa waziri na watendaji wake wafanye kazi vyema baada ya hayo naunga mkono hoja Asante mheshimiwa mchangaji anayefuata ni mheshimiwa Asha Abdalla Musa ajitayarishe mheshimiwa Suleiman Sarahan Said na baada hapo atafuata mheshimiwa Dr. Muhammad Said Dimwa Asante sana mheshimiwa naibu speaker na mimi kunipa nafasi hii ili kuweza kuchangia hotuba ya waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora mheshimiwa naibu speaker na mimi mchango wangu kwa leo niungane na wajumbe wenzangu ambao wamechangia kupitia hotuba hii program kwa program na vifungu kwa vifungu lakini pia katika kupitia utekelezaji wa budget kwa mwaka wa fedha 2019 na utekelezaji wake lakini pia kwa maombi ambayo ya budget ya 2020 na 2021 na 2021 Mheshimiwa naibu speaker na mimi nichukue fursa hii wapongeza wenye viti wa kamati zote mbili ambazo wamewasilisha ripoti zao kwa umakini zaidi na pia niwapongeze toka majuzi niwapongeze sana uwawaza ndio wanawasilisha katika kamati hizi mheshimiwa naibu speaker hiyo inaonyesha kwamba wanawake tunaweza mheshimiwa naibu speaker mimi nipongeze taasisi ambazo zimo katika wizara hii ambayo wanafanya kazi vizuri lakini pia niwapongeze ni sana ofisi ya mzibiti mkuu 
Mheshimiwa Naibu Speaker kwa kweli wanafanya kazi vizuri na kazi hizi wanafanya kiukamilifu lakini pia wanafanya kazi kwa kiutaalamu naomba sana wajumbe wenzangu pia tuhakikishe tunawapitishia fungu ambalo wameomba ili waweze kufanya kazi zao kwa umakini zaidi Mheshimiwa Naibu Speaker kama walivyotangulia kusema wenzangu mamlaka ya kuzuia rushwa na kuhujumu uchumi kama walivyosema wenzangu kwamba kipindi hichi sasa kimefika cha kufanya kazi katika mamlaka hii na wamezungumzia wengi kuhusiana na swala zima sasa tunaelekea katika kipindi hichi cha uchaguzi tuhakikishe kwamba mamlaka hii inafanya kazi ipasavyo bila kumuonea mtu mheshimiwa naibu speaker tunafahamu kwamba kipindi hichi ni kipindi cha uchaguzi lakini wananchi wetu bado hawajafahamu nini rushwa na kama wanafahamu basi bado wanadharau ningeiomba sana hii mamlaka itoe elimu tena kupitia katika maeneo ili wananchi wetu waelewe nini rushwa na nini wanachokifanya mheshimiwa naibu speaker lakini pia ni nipongeze tume ya utumishi serikalini Tume utumishi serikalini tumeona kazi zao yani programu ambazo wamezitekeleza katika mwaka 2019 2020 lakini pia kama walivyosema wenzangu changamoto bado zipo na changamoto hizi hususan katika swala lazima la ajira swala la ajira tume utumishi serikalini inapotoa tangazo kwa ajili ya wizara au taasisi husika kwa kweli wananchi wengi au watu wengi wanajitokeza kwenda kuomba nafasi hizi lakini na hatimaye baadaye kwa kuwa, kuwa nafasi zinakuwa ni chache. Kwa hiyo inakuwa inawarudisha nyuma wale wengine ambao wanaomba kila wakati. Na inafika pahala sasa wasomi wanabakia wako wengi mitaani lakini wanajitolea kwa muda mrefu. Tunaomba sana mheshimiwa waziri uhakikishe kwamba tume ya utumishi serikalini inapofika wakati inapotangaza ajira basi yakikisha kwamba inaangalia wale watu wote ambao wanajitolea kwa muda mrefu katika maeneo husika. Mheshimiwa Naibu Speaker kuna katika ukurasa wa wa 48 Mheshimiwa Naibu Speaker kuna kitu ambacho naomba ufafanuzi Mheshimiwa Waziri aje kunifafanulia ili nifahamu katika ukurasa wa 20 wa hotuba yake kuna taasisi ambazo zinapokea ruzuku taasisi hizi ni mbili ni chuo cha utawala wa umma lakini na pia tume ya maadili ya viongozi wa umma nimeona katika kibajet hapa mheshimiwa naibu speaker tumeona kwamba chuo cha utumishi wa umma hadi kufikia machi hichi chuo kili, kiliomba fedha shilingi milioni 725 laki mbili. hadi kufikia machi kuna fedha wamezipata milioni 781 laki 3.96 ambazo zilipatikana sawa na asilimia 104 ambayo wamevuka lengo lakini fedha hizo wamesema milioni 758 laki nane ya msina moja wametumia kwa ajili ya mishahara lakini pia kuna matumizi ya mengineyo milioni 40 laki tisa lakini mheshimiwa waziri ukichukua kitabu chako cha mwaka 2019-2020 katika ukurasa wa 37 katika chuo hicho hicho cha umma utumishi chuo hicho hicho cha utawala wa umma muliomba fedha milioni 725 na laki mbili lakini katika matumizi yenu naona hapa ukijumlisha pamoja na tume ya tume ya maadili ya viongozi utakuta pesa zilizotumika ni milioni Mia, milioni bilioni moja 
milioni 725 na laki mbili. Sawa sawa. Lakini huku kuna fedha milioni 781 ambazo zimepatikana. Nitaka kujua tu kwamba hizi fedha ambazo ziliongezeka katika hichi chuo zimetumika wapi na zimetumika kisheria gani? Yaani limetoka kwenye fungu gani? Lakini kuna utofauti ambao ukitizama ukurasa wa 37 wa bajeti ya mwaka jana na bajeti ya mwaka huu ukitizama mishahara pia ilipangiwa katika mishahara pamoja na staiki zilipangiwa shilingi milioni 684 lakini ukiangalia huko kuna shilingi milioni 26 kwa hiyo naona kama kuna utofauti kwa hiyo na kuomba sana uangalie na nataka uchambuzi uje unichambulie kwamba ilikuwaje fedha zilizoandikwa tulizozipitisha mwaka jana na fedha ambazo mlizozitumia kuna utofauti. Na nataka kujua kwamba kuna fedha ambazo mmeziomba katika hiyo ruzuku ya tume ya tume ya maadili pamoja na chuo cha utawala wa umma. Kuna fedha ambazo mmeziomba sasa bilioni mbili, milioni 134 na mwaka jana ndio ilikuwa bilioni moja, milioni saba na mbili. Kwa hiyo ongezeko hili ambalo la milioni moja, mnataka kutumia katika programu zipi. Mheshimiwa naibu speaker kwa haya machache ningeomba niwasilishe haya na muomba sana mheshimiwa waziri aje anipo ufafanuzi kutokana na tofauti hizi ambazo zipo katika bajeti ya mwaka jana na mwaka huu. Mheshimiwa naibu speaker nikushukuru. Asante mheshimiwa kwa mchango wako mzuri. Mheshimiwa anayefuata ni mheshimiwa Suleiman Sarahan Said. Ajitayarishe basi mheshimiwa Mohamed Said Dimwa baadaye atafuata mheshimiwa Said Said Ali. Nashukuru sana mheshimiwa naibu speaker kwa kunipatia nafasi hii na mimi kuchangia hii hotuba ya mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora kwanza na mimi ni muungano nami kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu aliomba mbingu na ardhi na vilivyo vyote na kumtakia heri mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Ramadhani hii Mheshimiwa naibu speaker kwanza nami nizidi kutoa shukurani kwa mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi dr. Ali Mohamed Shen kwa juhudi zake zote za kuleta maendeleo ya Zanzibar lakini pia nafikiria kama sijakosea hii wizara labda ni katika mwanzilishi ambaye naye pia ameanzisha yeye mwenyewe ili zaidi kwa kuona umuhimu wa suala hili zaidi Lakini jengine pia ni mshukuru sana makamu wa pili wa raisi katika juhudi zake pia za kuongoza serikali hii katika wizara zote hizi. Mheshimiwa naibu speaker mimi kwanza ni msifu mheshimiwa waziri kwanza kama aliposema kitabu chake kimechapishwa vizuri sana bila makosa makosa kwa hivyo huyo mchapishaji pia naye ni mpongeze. Lakini mheshimiwa naibu speaker waziri kwa kweli amejitahidi vya kutosha. Tumeona mabadiliko makubwa ya nchi yetu katika masuala mazima ya utawala bora. Mheshimiwa malalamiko mengi yamepungua katika mawizara na maeneo mengine kutokana na utawala bora wa wafanyakazi au watendaji kufahamu majukumu yao. Na zaidi nimeona ameonesha nia ya kuongeza miundombinu ya kuweza kudhibiti zaidi na kuongeza ufanisi katika masomo ya wale watendaji wetu ili kufanikisha zaidi. Mheshimiwa naibu speaker ni mpongeze katika kitengo cha rushwa. Hatuwezi tukasema rushwa tutaimaliza au imemalizika au haitokuwepo. Hili ni swala mtambuka ambalo ni kama swala la wizi wanaoiba wanafungwa lakini stili wizi upo. Kwa hivyo na rushwa haiwezi kumalizika lakini inapungua na ikiwezekana inapungua kwa asilimia kubwa sana kiasi ya kusema kwamba hata kuwa haipo. Kwa hivyo mheshimiwa mheshimiwa waziri 
amejitahidi vya kutosha pamoja na watendaji wake katika kufuatilia masuala haya na hata huyu mtu anayefanya rushwa anajiangalia mara kumi kumi je nitakuwa salama kwa hivyo ujue tu kwamba ule wasiwasi unatosha kuoneka kwamba hili suala liko vizuri sana kwa hivyo niwapongeze sana watendaji wote wa masuala ya rushwa na hujumu uchumi pamoja na maadili katika masuala mazima ya kuisaidia nchi yetu pamoja na maliki yao kwa sababu mheshimiwa matatizo mengi yalikuwa yanajitokeza watu wakaenda mahospitali watu wakienda kwenye mawizara kwa sehemu za kazi tulisema kama rushwa natembea sana lakini sasa hivi kwa kweli imepungua vya kutosha sana na mtu anapata haki yake kutokana na mujibu wa sheria na katiba nchi mheshimiwa pia ni kupongeze kwa kuona kwamba katika kitabu chako kuna saa kumi bado una masuala ya tehama katika kuweka huduma za za mitandao serikalini ili ni kupongeze sana na tukiweza kufanikiwa kabisa katika sehemu za bandari katika sehemu nyingine ambazo zina mambo mengi ambayo ni uchumi wa nchi zitakaa vizuri katika masuala ya mitandao lakini labda niseme kwa serikali nzima yote ujitahidi ingie kwenye mtandao ili serikali iweze kukaa vizuri katika masuala yake ya kushanja mapato lakini pia kwa kuweka rekodi nzuri zenye uhakika na zinazotekana bila tatizo lolote lakini mheshimiwa naibu speaker niende kwenye suala la kumpongeza mheshimiwa waziri pia katika ushirikiano ambao anautoa au anaupata au ana, anafanya mashirikiano na Tanzania bara katika mashirikiano mazima ya masuala ya pamoja. Mimi nampongeza sana masuala haya maana yake tuna tuna masuala mazuri yanayojionyesha kwamba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Joseph Magufuli anavyoonesha ushirikiano na rais wa Zanzibar na bila kuonesha kasoro yote umeona nchi yetu imeingia katika katika mlolongo huu wa maradhi pamoja na nchi nyingine zote duniani lakini wao kama, kama wao wamesimama na msimamo wao wamekaa katika kitu kimoja na nchi yetu iko salama iko vizuri inaendelea na hatua zake kama kawaida rais wetu anasema tujilindeni vizuri tuchape kazi na ndio mwelekeo wananchi na wananchi wameitikia wito huo na mimi nawapongeza sana wananchi kwa kuitikia wito huo kwa hivyo niwapongeze sana na wao katika katika sekta hii ya wizara kama wanapofuata uh, maelezo kutoka kwa mheshimiwa wa rais wetu rais wa jamhuri ya muungano na rais wa zanzibar katika masuala kama haya lakini mheshimiwa na mimi nataka niongeze zaidi hivi visiwa ni viwili kuna ofisi ambayo inashughulika na utawala pemba mheshimiwa mimi pale ndio ninapokaa katika utawala kwa kweli sio ofisi ya utawala pemba inayofanya mambo haya peke yake ofisi zako zote zilizoko pemba za maafisa za zamini mheshimiwa zimebadilika vya kutosha ilikuwa mwongozaji wa utawala bora ni ofisi yako kuu ya utawala bora iliyoko pemba lakini na ofisi nyingine mheshimiwa ukienda pale gombani na ma maeneo yote utaziona kama zile ofisi sio zile ofisi tulizozizoea mpaka we mwenyewe unaweza ukajiogopa jinsi unavyoshughulikiwa kwa kuongozwa kwa kupatiwa haki yako na tatizo lako linaondoka hili ni kupongeze sana kwa sababu ofisi yako ofisi zako ziko vizuri katika masuala mazima ya utawala bora mheshimiwa anaendelea katika suala la ajira Mheshimiwa katika swala la ajira mimi nakupongeza sana tuko vizuri. Isipokuwa nataka ni, niongeze kitu kimoja tu kwamba mheshimiwa watu si wote. Wapo watu ambao hata ukimsomesha vipi elimu yake inakuwa ndogo. Hatuwezi sote tukawa na madigiri, tukawa na madiploma na PhD. Sasa mimi ninachokuomba kuna sehemu kama za ukata bustani za ulinzi pale lazima uangalie mheshimiwa wale watu kila mmoja ana haki katika nchi hii mwenye PhD na aliyeko hakusoma na hata mwenye darasa la tatu nchi hii ana haki ya kupata kazi au ya kufanyikiwa kitu chochote ningeomba sana mheshimiwa waziri zile sehemu ambazo una, unasema kwamba nataka watchmen nataka mtu, msafishaji wa vyo au mtu wa usafi nataka mtu kata bustani mheshimiwa basi ungeweka limit ya darasa maana yake mheshimiwa akichukua mtu PhD we unamwangalia PhD anaenda kukata bustani wewe unafikiri ana target ya kukata bustani anamkoseza nafasi yule mtu ambaye huyu elimu yake ni ndogo sasa ile inakuwa kama ni kidaraja cha kudakia na kuondoka baadaye tunajua kwamba huyu mtu hatokaa pale kwa hivyo ningeomba sana mheshimiwa 
hawa watu ambao wana elimu ndogo na wao wana haki katika nchi hii na wao wapate fursa ya kuonja matunda ya mapinduzi ya serikali hii. Kwa hivyo hilo nilikuwa naliomba. Lakini pia niliona katika kitabu kwamba kwamba kuna suala la usalama wa afya ya kazini. Mheshimiwa hili linahitaji sana bado liendelee kulifanyia kazi bado kuna matatizo ya kiafya ya kazini katika masuala ya kupata ajali na masuala mengine basi ningeomba sana watu waangaliwe katika mustakabali kama huo kwa sababu kila mmoja anayefanya kazi serikalini mimi sasa hivi mheshimiwa nataka nikusifu tu kwamba anayefanya kazi serikalini sasa hivi katika serikali ya mapinduzi Zanzibar anaona kama ameshaingia peponi kwa sababu ana uhakika wa maisha yake vizuri na ni tofauti na hapo zamani katika wengine sasa hivi sio rahisi mtu kusema anaacha kazi serikali ya mapinduzi Zanzibar labda awe na tatizo kubwa au kuwe na kitu kingine lakini sio rahisi na usione wimbi la, la watu kwamba wanataka kazi za serikali mheshimiwa wameona umuhimu na utawala bora wako wa kuona kuna umuhimu gani wa kufanya kazi serikali ya mapinduzi Zanzibar mtu ana uhakika wa maisha yake ana, ana, anajua kama serikali nalilinda kwa hivyo hapati misukosuko na dharau ambazo unapata kwenye sehemu nyingine lakini pia ni kuombe mheshimiwa wewe ni msimamizi wa haki za binadamu ni msimamizi wa masuala ya utawala bora na sekta za binafsi tafadhali zifuatilie nazo watu wote walio katika nchi hii wana jukumu la wewe la kuhakikishia kwamba hawadhalilishwi na wanapata utawala bora jaribu sana kuingia katika masuala haya uziangalie katika sekta binafsi kuna watu bado udhalilishaji na mambo mengine yanaingia katika masuala haya lakini pia mheshimiwa nataka niangalie swala la kustaafu lakini pia na kupanga mipango mipya ya ajira mheshimiwa lawama zipo ndogo ndogo katika masehemu mengine kwamba bado kuna ukosefu wa wafanyakazi watu wafanyakazi wengine wanaondoka muda mrefu mtu anafanya kazi tatu nne sasa ningeomba sana ukaweza kuweka utaratibu nzuri wa mtu ambaye nani anamaliza muda wake kipindi gani na nani katika utaratibu wa kuwaweka katika masuala atachukua zile nafasi kwa muda huo. Kwa hivyo ningeomba sana masuala ya ajira na upangaji. Tusikae muda mrefu kuziona nafasi zinakuwa hazina watu, zinakuwa zina, 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 zina na kasoro, watu wanafanya kazi kupita kiasi, overtime zinakuwa nyingi kutokana na kwamba mtu anafanya kazi mbili tatu. Kwa pia pia tunavuka mipaka kwamba mtu anafanya kazi kupita kiasi. Kwa hivyo ningeomba sana zikakaa hizi stakabazi nzuri za masuala ya mtu anastaafu lini wangapi wanastaafu tuna shida nini na zile ajira zikatumia tuna watu wengi sana kwa kila fani kwa kila kwa kila elimu kwa hivyo hatuna haja sasa hivi ya kuhangaika kuona kwamba kuna haja ya masuala ya kusema kwamba tuna kasoro ya mtu sifikirii Zanzibar kwa kipindi kilichofika kwamba kuna masuala kama hayo ya ukosefu wa wa, wa wataalamu. Kwa hivyo ningeomba sana masuala kama haya mheshimiwa ukafuatilia vya kutosha. Lakini mheshimiwa nije kwenye mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali na na PSC. Mheshimiwa hatua ni nzuri. Kwa kweli tumeona mambo mengi ambayo yanapitia katika serikali yetu. Zamani ilikuwa serikali ni shamba la bibi. Kila mmoja alikuwa na haki yake ya kuchukua anachotaka na kufanya analotaka kidogo limeondoka hili swala na kila mmoja analijua kwamba sasa hivi suala la udhibiti wa mali za umma limefikia pahali pazuri ningeomba sana mheshimiwa liendelee na liendelee na liongezeke nguvu zaidi kuona kama mali za serikali zinapotea huko mheshimiwa nataka ni, ni semi kidogo kwa kwa umbali sitaki niingilie mawizara wala maidara mtu anapelekewa gari la milioni mbili ndani ya wiki moja gari hilo nalikuta limeangushwa limegongwa limevunjwa milioni mia mbili mheshimiwa ambalo wewe uli, serikali ilimpelekea mkurugenzi au ilipeleka pale wizarani kufanya kazi ndani ya miaka kumi. ndani ya wiki moja ndani ya wiki mbili ndani ya mwezi mmoja gari lile limekufa na wala hakuna chochote kinachoendelea inakuwa serikali na pesa zile za wananchi zinapotea vilivyo ningeomba sana masuala ya utawala bora masuala kama hayo yakaangaliwa kwa nguvu na hata madereva wakaangaliwa kwa viwango si kila dereva ukampa gari lenye maana kiasi hicho magari mengine mheshimiwa ni ya hasara kubwa sana kwa serikali kwa hivyo yanapotea kirahisi rahisi kwa hivyo ningeomba sana tukajua tu kwamba hii gari pamoja na mazungumzo mengine na mambo mengine ya kuwa tunazo tuna wizara huu mheshimiwa na idara pamoja na mambo mengine watu wana 
wanalinda vitu vyao vya msingi nimepata taarifa kuna una nyingine wanaekewa mikakati maalum gari hizi kitu hivi vitu hivi lakini tunakuta sehemu nyingine mheshimiwa zinaingia kwenye masuala mengi zinaingia kwenye rushwa zinaingia kwenye masuala unakuta mheshimiwa kwenye masuala ya afya inaletwa mashine za, za kisasa ambazo mashine zenyewe ni adimu kwa, kwa, kwa serikali zina tunapiga kelele ziletwe badala ya mwezi mmoja mashine hazifanyi kazi inakuwa tatizo sana mheshimiwa wote unapitia wewe humu hata kama wizara nyingine wewe una jukumu kubwa sana la maeneo ya takukuru rushwa maadili kwa hivyo wewe kila wizara humo kwa hivyo sione mara nyingine tunakupa mizigo iliyokuwa si kwako lakini kwa sababu ya ukomavu hapo katika masuala mazima ya serikali hii tunakuingizia humo humo kwamba na wewe utakuwa mshirikishwaji kwa hivyo tunakuomba mheshimiwa masuala haya pungue sana katika mawizara vyombo kuharibika ovyo viangaliwe takukuru ifanye kazi yake kwa nini kitu hichi kikiwe kinakufa kufa ovyo ovyo kwa nini wizara hii inaua vitu ovyo ovyo kwa hivyo mambo yale yangepungua mheshimiwa serikali isingekuwa na bajeti ya kurudi nyuma ingekuwa na bajeti ya kununua vitu vingine sio kwa kurudi nyuma kuangalia tena au kwa kuweka masuala kama hayo kwa hivyo ningeomba sana mheshimiwa ukahakikisha katika mazingira yako tunakwenda vizuri katika masuala ya utawala bora sio uangalie tu utawala bora katika masuala ni lakini mheshimiwa nyingine nataka nizungumzie masuala ya utumishi wa umma katika masuala ya maposho na mambo mengine najua limeondoka sana swala hili mheshimiwa lakini bado kuna mvutano ambao haukai sawa katika mawizara mheshimiwa na haukai sawa kwa sababu kuna watu sasa hivi hakuna ambaye mfanyakazi unamfanyisha kazi aliyokuwa haifahamu wafanyakazi wote sasa hivi ni wataalamu anajua haki yake anajua cha kwake kwa hivyo unapomfanyisha kazi anasema hii haki ni ya kwangu sikulipwa anaanza kuisemea serikali ubaya kwa masuala ya hayo sasa mimi ningeomba sana wale watu wanaopata dhamana katika masuala ambayo yanakuwa labda ndi maposho serikali katika masuala ya mishahara haina shida mishahara yake iko open na kila kitu kikwazi Ma, mambo yanakuja kwenye maposho na masuala mengine haya ya overtime kwa hivyo ningeomba sana serikali ikatambua umuhimu wa kuyaangalia haya masuala madogo madogo ambayo kila mmoja anaangalia kwamba anajipangia katika maslahi yake kwa hivyo ningeomba mheshimiwa wewe kama mheshimiwa muda wako umekwisha nashukuru mheshimiwa ngoja ni munge mkono mheshimiwa kwa hivyo masuala haya nikajua kama unayafuatilia kwa hivyo naomba mheshimiwa wizara yako iliyoko pemba na wizara yako ziko nguja zipite kwenye mawizara zikague matatizo ya wananchi na haki zao ili masuala haya mheshimiwa yazidi kukaa sawa na kushukuru sana mheshimiwa na kupongeza waziri asante sana mimi sina shida kuzuia fungu na mpongeza Rais Zanzi mwana mwenyekiti wa baraza la mapinduzi asante sana mheshimiwa uh, naibu speaker naunga mkono hoja Asante sana mheshimiwa mchangaji anayefuata ni mheshimiwa Dr. Mohamed Said Dimwa ajitayarishe mheshimiwa Shaib Said Ali na baada hapo atafuata mheshimiwa Suleiman Makame Ali Mheshimiwa naibu speaker niendelee kukushukuru sana na nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniamsha nikiwa hali ya uzima na afya njema lakini vile vile nimpongeze sana mheshimiwa waziri mwalimu wangu Mwalimu Harun kwa kazi kubwa anayoifanya Leo mheshimiwa naibu spika michango yangu itakuja kwenye mambo matatu. Jambo la kwanza nitakwenda kuzungumzia sera. Lakini jambo la pili nitaonesha mchango wangu kwa njia ya maswali. Lakini jambo la tatu nitaingia kwenye kifungo kikubwa kama nitawahi ili nijue kwenye buku kubwa kuona vifungu vile na kutaka ufafanuzi wa baadhi ya vifungu na kifungu kimoja wenda nikakizuia. Uh, mheshimiwa nimpongeze sana mwalimu Haruni kwa kazi kubwa ambayo ameifanya yeye pamoja na timu yake katibu mkuu pamoja na watendaji wote kweli wanafanya kazi kubwa na mimi naishuhudia na jambo la kwanza nitawaza kuzungumza kwenye ukurasa wa ishirini chuo cha utawala wa umma na hapa nimpongeze sana mwalimu Harun kwa kazi ambayo ameifanya kwenye chuo hichi imethibitika kweli kama mwalimu Harun na yeye ni mwalimu mbobezi kwa jambo hilo chuo cha utawala wa umma chini ya uongozi wake na chini ya Dr. Mwinyi Tadi Buhaji. Mwenyezi Mungu amhifadhi sana. Na kazi ambazo anazifanya ndani ya miaka mitatu chuo kimebadilika sana kupita kiasi. Ni wajibu wa chuo kuweza kuwasomesha au kuwapa mafunzo wafanyakazi. Lakini wameenda mbali zaidi. Kwa sasa mpaka degree program pale sasa zinatoka. 
na zao la hilo mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker ndani ya uwaza basi imo product hiyo ya mwalimu Harun ambayo tunategemea sana insha Allah mwezi wa kumi naweza ikapata degree yake kwa hivyo hilo tulipongeze sana uh, mheshimiwa niendelee hasa ni muombe sana mheshimiwa waziri pamoja na kumpa mashirikiano uh, mkurugenzi uh, dr Mwinyi kuweza sasa tumeona uzio wa kile chuo tayari ume umeanza kupata kibali lakini bado aendelee kuomba serikalini kama kipo kiwanja cha karibu sehemu zile kiweze kupatikana na kujenga dahalia kazi hii ambayo imefanywa kwa umakini zaidi tunawapongeza sana na waendelee kuvuta socks juu tuone basi majukumu ya chuo yale yameenda vizuri zaidi tunawapongeza sana lakini mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker niende kwenye ukurasa wa 22 uh, ma, uh, kwenye kifungo 44 ambazo fedha hizi mheshimiwa Asha ameshazitaja lakini kusema na mimi maana mwenyekiti wa kamati ya budget lazima niziseme kwa sababu alinifilisi. Uh, programu hii ime ina shilingi mia, milioni 725 na laki mbili lakini hadi kufikia machi imepata milioni uh, milioni 781.3. Uh, e, imefikia asilimia nilikuwa nataka kujua kwa nini imeweza kufikia hapa kufikia uh, asilimia hiyo ni sababu ipi iliyopelekea taasisi hiyo kupangiwa budget kama hiyo lakini vile vile chuo cha utawala wa umma hicho ambayo ndo, ndo ruzuku ile pangio lakini ya pili ni aidha fedha za mishahara na fedha za matumizi mengineyo katika maelezo ya kura ya 22 inatofautiana na figa iliyoandikwa katika kiambatanisho namba moja kwenye ukurasa wa 62 ukiangalia hiki kiambatanisho ina pingana sasa ndikuwa nataka niweze kujua lakini katika ukurasa huo huo naomba nikisome kwenye kiambatanisho hicho hicho kuna mradi wa ujenzi wa jengo la mamlaka kuzuia rushwa na ujumu uchumi hadi kufikia machi 2020 haujaingiziwa fedha zozote je ni kupelekea kimepelekea nini kutoingizwa fedha hizo aidha mwaka 2021 mradi huo haukutengewa kitu chochote ni changamoto zipi lizo zipelekea kufanya jambo hilo mheshimiwa naibu speaker nataka niondoke hapo nielekee kwenye ukurasa uh, wa 31. Mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker, kwanza nichukue fursa hii kumpongeza sana mzibiti na mkaguzi mkuu wa serikali kwa kazi kubwa anayoifanya na mwenzangu mheshimiwa Asha alisema uh, kina mama wakipewa nafasi wanaweza. Na mimi nataka nisibitishe hilo kuwa kina mama wakipewa nafasi wanaweza na kazi nzuri ambayo anaifanya basi sote ambavyo tunaishuhudia. Uh, mheshimiwa uh, naibu speaker nilisema kwanza nimpongeze mheshimiwa Harun lakini zile taasisi zake ambapo kisheria zinaweza kuleta taarifa zao barazani zimetimiza haja ya kigezo cha sheria hiyo. Na taasisi zote ambazo zipo chini yake ukiziangalia zinaleta isipokuwa tu safari hii nimesema madamu nilikumbusha na safari hii ya mwisho nitazikamata zile taasisi zote ambazo hazileti ripoti zake hapa barazani. Lakini yeye ni mpongeze ripoti ya Kagi tumeiona imekuja kwa wakati lakini kamati nyinginezo. Mheshimiwa lakini ofisi ya Kagi kwa jingine hilo, ofisi ya Kagi kwa mwaka 2019-20 imekadiriwa kukusanya jumla ya milioni mia moja hamsini mpaka kufikia machi 2020 imekushana jumla ya shilingi milioni 88.9 sawa na asilimia na sita kiambatanisho namba tatu. ukiangalia ni kiwango kidogo mno eh hatukufikia malengo lakini ukiangalia cha, changamoto zinayopelekea kage nataka kujua kwa nini changamoto hiyo zinayopelekea lakini je changamoto zipi zimepelekea ofisi ya fag ya kagi kutotimiza malengo ya mapato hayo swala jingine kwa vile makadirio ya mapato ya mwaka hayakufikiwa hadi kufikia machi 2020 ni sababu zipi zinayopelekea kuweka makadirio ya mapato makubwa kwa mwaka huu wa fedha 2021 ambapo wamepangiwa jumla ya shilingi milioni 22 bilioni 225 na 25 milioni 225 milioni ili hali kiwango cha mwanzo kimefikiwa sita ilipelekea nini nataka kujua kwa nini ilipelekea hapa Mheshimiwa uh, naibu speaker 
vifungu ambavyo nimesema ni, ni, ni kizuie ni kifungu PE 0604. Hii nataka kuzuia kwa sababu ya kisera. Kulikuwa na mapungufu katika mgawanyo wa mishahara ya taasisi zile ambazo zinashughulikia pesa. Ziko mbali mbali. Na hii tulikuwa tumetoa kidogo chochote tuweze kupewa kama kamati ya budget lakini mpaka sasa hivi hatujapewa kitu na tulimwagiza katibu mkuu kufanya hivyo. Sasa nilikuwa nataka kukamata kifungu hichi niweze kujua kumefanyika kitu gani. Lakini vile vile kuna kifungu PE 0604 uh, huduma za serikali mtandao. Hii nilikuwa nataka kuzikamata kwa sababu nimeona pesa zilizopatikana kwenye huduma hiyo za maendeleo ni 100%. Nilikuwa nataka kuelezwa kipi kilichofanyika. Mheshimiwa Naibu Speaker niendelee tena kwenye huduma serikali mtandao kurasa 42 nipongeze sana serikali kwa kazi kubwa ambayo imeweza kuifanya kwa kutuletea serikali mtandao na hili jambo bora kama inavyokuwa wewe unavyotaka sasa kuingia kwenye e parliament Mheshimiwa nilikuwa nataka kujua tu serikali mtandao hii kwa uono nimeanzishwa na kuunda miundo minu yake 2013 lakini mpaka leo kuna taasisi unaambiwa taasisi 42 taasisi 36 ndio zilizoungiwa kuna, kuna tatizo gani zisizoungiwa pale e, na tumefikia wapi mpaka sasa kuweza kujua kwa nini hatujafika pahala pazuri sasa mimi nilikuwa nataka nitoe ushauri tu kwa mheshimiwa waziri mheshimiwa waziri hivi sasa tulitakiwa hata faili zetu ziweze kwenda kimtandao lakini tulichofanikiwa kwa tunatumia kimtandao kiuhasibu pekee ambayo ifim inafaweza kufanya kazi vizuri sana lakini ukiangalia hatuna read library hatuna make, hatuna vitu vingi sana hata hizo email kwenye mashirika ma, ma mengi hakuna sasa nilikuwa nataka ni, ni mshauri mheshimiwa waziri kuangalia uajiri katika taasisi hii kuajiri watu competent sio kila mtu anosoma IT ni competent A -a. kuangalia vijana walokuwa ni competent ambao wataweza kuihold ile data center na kila kitu ambacho kunaikea kwa sababu gani sasa hivi bado tunaendelea na paperwork hata hapa ukija mheshimiwa naibu waziri mheshimiwa naibu speaker hii si jambo jema kutupa makaratasi tunataka angalau visimbuzi tuanze kufanya kazi kwa electronic sasa kazi hii kubwa tuweze kufanya lakini aunde tume ya wataalamu kuweza kuwashauri hadi kufikia basi huko tunakokwenda kuona tayari tumekwenda vizuri hasa mambo ya hii payment hii payment yamefanyika vizuri sana aunde kamati hiyo ya wataalamu na wataalamu sasa tunao eh wataalamu tunao wengi sana aweze kuunda ili tuone basi tunafanya kazi vizuri sana mheshimiwa naibu speaker uh, niendelee mbele sasa niingie kwenye kitabu kikubwa nadhani ni muda nao kidogo uh, niweze kutoa baadhi ya vifungu mheshimiwa naibu speaker niende kwenye ukurasa Uh, wa e, e6 e, e, e06 uh, e06 uh, 9 uh, kwenye kifungu pe 0601 kwenye kifungu kidogo he 0601102 kusimamia mi, uh, uh, mipango ya mafunzo ya watumishi wa umma hapa mwaka jana tuliwapangia milioni 75 lakini safari hii tumekuja na uh, milioni 116 nilikuwa naomba ufafanuzi tu kupata kwenye kifungu hichi lakini vile vile uh, uh, usimamizi wa upitikanaji wa serikali mtandao ambapo nimeiona hii pe, uh, fedha ya ya ya, ya, ya fedha ya maendeleo ambayo kifungu uh, P002 mradi wa mtandao e government ambapo umetiliwa 100% nilikuwa nataka kujua kazi ambazo zimeweza kufanyika. Mheshimiwa naibu speaker, kifungu PE 0604 usimamizi wa rasilimali watu na huduma kwa jumla, fungu hilo vile vile nilikuwa nataka kupatiwa uh, maelezo kwa sababu naona kidogo uh, kumeongezeka pesa hapa nilikuwa nataka kupatiwa maelezo. Mheshimiwa naibu speaker, niende kwenye PE 04 ukurasa wa tisa kwenye kifungu PE 0401 kifungu kidogo SE 040101 ukaguzi wa fedha na rasilimali watu ambapo hilo hizo ndizo kwa nimeziona kuna pesa hapo zimepangiwa nyingi zaidi tuweze kuona nayo na nikitaka ufafanuzi wake uh, mheshimiwa naibu speaker ukurasa wa mwisho ambao nitakwenda ni uh, e, 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 07 
ukurasa wa sita kifungu PE0702 kifungu kidogo SE070201 utawala na uendeshaji kamishani ya utumishi wa umma vile vile kuna pesa zimezidi sana hapa nilikuwa nataka ufafanuzi niweze kuweza kupata hichi changine ya ruzuku cha utawala wa umma kutokuiana kihesabu zake nimesha kizungumza ningemwomba mheshimiwa waziri aweze kunipa haya na mimi basi niweze kuona chochote kwa hivyo nikutakie eh, kazi njema na kwa niaba ya wananchi wa mpendaye naunga mkono asilimia 99.5 asante asante sana mheshimiwa na ielewa hiyo asilimia 99.5 ukifanyia kihesabu ina maana ni asilimia moja. <laughs> eh, sasa impe nafasi mheshimiwa Shaib Said Ali baada hapo wafuate mheshimiwa Suleiman Makame Ali ajitayarishe mheshimiwa Hamza Hassan Juma Sasa mheshimiwa speaker mheshimiwa new speaker wale wote tumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia kutana hapa katika majukumu yetu haya ya utekelezaji katika hatua za mwisho mwisho Mwenyezi Mungu atujalie tutakapokuwa na majibu turudi kwa sababu kazi tuliyofanya ni ya kupigwa mfano na lunch wameiona Mheshimiwa Speaker kabla ya kuingia katika kitabu kwanza naomba nimshukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kitabu chake hichi ambacho kusema kweli ni kitabu ambacho kimetungika licha ya kuwa binadamu yote haachi kwa na changamoto au kufanya makosa anapofanya jambo lake kwa sababu mkamilifu wa yote ni yeye mwenyewe subhana wa taala. Kwa hiyo sisi tulibaki hapa ni kutoa tu yale mapendekezo yetu au kuunga nyama nyama kidogo zile muhimu ili mheshimiwa waziri akafanye kazi zake kwa umakini zaidi. Lakini pia ni wapongeze wafanya kazi wake wote. Makatibu wake wakuu kwa sababu ni wakatibu ambao wameshirikiana naye katika kufanya majukumu haya na kukitekeleza hii bajeti yake kwa mzuri zaidi. Lakini pia niwapongeze wasomaji wetu wa ripoti leo Mheshimiwa Salma Musa Bilali na Mheshimiwa Mpima Yusuf kwa usomaji wao mzuri na kila mtu amefahamu jinsi ripoti zetu zilivyokuwa za zani. lakini baada hapo baada ya shukrani hizo sasa niingie katika ripoti katika bajeti hii moja kwa moja Nianze na ukurasa 26 Kamishni wa utumishi wa umma wote wameosimamizi wa utumishi wa umma Kwanza nimpongeza sana Mheshimiwa Harun ni mpongeza mheshimiwa waziri kwamba hapa ametandika zulia sana zuri sana katika wizara zake au mawizarani na ofisi zake lakini mimi namuomba tu kwamba katika kitabu chake amesema kwamba taasisi mbili ndizo kuwa kazi kazi fuatilia kutokana na utoaji wa huduma ambazo hizi wamekwenda katika malengo ya kuziangalia kutoa sheria kanuni sikisheria kanuni na utaratibu katika utoaji wa huduma wamezifuatilia hizi kisirisiri inavyoelekea lakini mwa mheshimiwa Harun kwamba mheshimiwa waziri kwamba bado licha ya kuwa tumetandika zulia zuri sana katika ofisi zetu tumetandika zulia sana katika utendaji wetu tunashukuru kwamba huduma zinatolewa kwa vizuri lakini mwa mheshimiwa Harun kwamba bado apitie maofisini milolongo ya kusubiri huduma bado katika wizara zetu ofisi yetu bado zinaendelea kuwemo hii ni kutokana na kuwa bado watumishi licha ya elimu tuliyopewa licha ya mafunzo tuliyopewa licha ya masuala yote tunayopewa lakini bado kuna watumishi ambao aidha kwa mambo yao ya kibinafsi tu moja au mbili bado wana ile huduma zao ni lazima usubiri hata kama huduma ni kwenda kuchukua tu lakini utafika pale usiri itakuwa bado na kusubiri kwa hiyo naomba tu mheshimiwa Haruni kwamba masuala haya bado yapo ingawa sio mengi sana yamepungua sana lakini bado yapo ni mwa mheshimiwa Haruni kwamba ile swala alifuatilie ili masuala haya yaondoke kwa serikali yetu hii ya utawala bora iaminike kwamba iwe 100% kwa ni serikali ya utawala bora kila mtu apate haki yake pale anapoihitajia lakini kiondoka hapo mheshimiwa na hizo speaker nije katika swala la ajira ukurasa 54 a ukurasa 28 mheshimiwa waziri swala hili bado wananchi wanalipigia kelele wananchi wanalipigia kelele. Na kwa nini wanalipigia kelele? Sibili formula gani inayotumika katika ajira? Kwa sababu na kutia kwamba mtu aliyemaliza degree 20 20 anaweza kuchukuliwa lakini aliyemaliza degree 20 14 yupo anastagali kutafuta ajira. Sasa mimi ni muombe mheshimiwa waziri, 
Ni muombe tu anieleze. Ile prog, ile formula inotumika katika ajira ikoje? Ni mtu tu kupeleka ajira kwa maana pata au ni wale waloma za masomo mwanzo ndio wanaochukuliwa mwanzo? Mashwaro ni tushahidi kwamba sisi tulipo anayeamaliza ajira katika enzi zetu sisi yule anayemaliza ajira ndiye anayechukuliwa. Lakini leo utakutia kwamba bado kuna vijana wetu mitaani wamemaliza wana degree wana degree wengine wana degree mbili wengine wana degree moja wengine diploma lakini wamemaliza tokea 2017 lakini leo kuna wengine wanaajiriwa wanachukuliwa leo aliyo maliza leo 20 au 19 mtu yule anachukuliwa mheshimiwa Harun mimi hapa naomba kidogo mheshimiwa waziri unipe ule ufafanuzi kwamba hii formula ya ajira ikoje ni mtu tu ni bahati yake au ikoje kwa sababu mheshimiwa Harun tukasema hivyo ni kwamba sisi tunalalamikiwa vijana wetu wanalalamika na wananchi wanalalamika kwamba bado katika masuala ya ajira kuna harufu kuna harufu ya warushwa kuna harufu ya arusha ya udugu kuna harufu ya arusha ya fedha kuna harufu ya arushwa ya ngono kuna harufu ya arushwa ya ya uami kuna harufu ya arushwa mpaka ya uongozi kwamba wewe kama kaka yako hayumo katika ajira basi hata usome pale degree tatu majira hiyo utakaa kwenu wala huajiriwi hebu mheshimiwa harun nakuomba kwamba hili swala tutafute mbinu basi ya kuliondosha wale waliomaliza waliomaliza kusoma kama na 2015 wachukuliwe wote kutuje 17 tuje 18 tuje 19 mpaka tumalize lakini kama leo 15 yuko anachukuliwa 20 bado masuala haya yataendelea kwamba bado ajira zetu zitakuwa pale pale kwamba bado tutaendelea kwa uongozi kwamba mimi kama sina kiongozi katika wizara ile sipati ajira kama sina kaka nitambuliwa mbele sipati ajira kama siko na tofauti fedha sipati ajira hii liko inazungumzwa na kwa mheshimiwa Haruna ile swala tulipigie vita ili liondoke kwa sababu hii ni serikali ya utawala bora ijulikane kwa makweli utawala bora lakini kwa hapo mheshimiwa nita katika kurasa wa 33 program ya uziadi vitendo vya rushwa mheshimiwa tunaenda katika uchaguzi tunaenda katika uchaguzi kwa sababu hapa sasa hivi tunapolelea tunakuomba mheshimiwa Haron Mimi usema hapa mheshimiwa Haron kama kuna kamati ianze kuundwa hivi sasa kwa sababu sisi tulio kujafanya kazi mwanangu nani hapa akasema Nadel mheshimiwa Nadel alisema kwamba sisi tulio kujafanya kazi majimboni sasa hivi tunaonekana kama hatuna hatuko hatuko hatuna lolo lifanya sasa hivi majimboni kwa sababu tayari watu kwa sababu wananchi wetu leo wewe hata umpe shilingi ngapi nyuma lakini kama wewe utakwenda kumpa leo ukampa shilingi 20 30 na huyu ndiye mtu kuliko wewe ule kushamfanya mambo mengi yaliyopita kwa kwa mheshimiwa Haron hili swala kwa sababu kama nasema kwamba kuna mheshimiwa wale katangana nasema kwamba utakapochukua rushwa sana ndio bado unapogemea majiboni itakuwa haonekani sasa mheshimiwa mimi naomba kwamba ili swala kwamba mwananchi pale aweze kutumikia jambo lake ili swala rushwa na naamini kwamba leze kuondoka kwa sababu swala liko na linaendelea sasa kutoweka linaendelea sasa kutendeka hivi sasa majiboni ukenda tayari kuna watu wanaanza kupeleka vishatishati vitende tende Eh, kipo sana siku kuu siku kuu na kadhalika. Hii ni swala kwamba nini tu? Lakini mwanzo ukasema kwamba kuna viongozi ambao sasa hivi sisi tunenge madarakani sasa hivi wanatupiga vita. Wewe viongozi wetu sasa hivi wasisi wanatupiga vita. Eh? Wale wanapeleka vile hivi chelechele, visimu vya teknotoki na hivi napelekwa, na? Ukaenda wewe kwa sababu ndio sasa hivi hali ni ngumu baba radhani. Eh? Ukiambiwa lete hichi ukaambiwa kasa ah jamani nisubirieni kidogo, lakini mwanzo kidogo anazomfuko na anazitoa, unaonekana wewe kufanya kitu. Mheshimiwa Haruna ni swali tamulie kwa sababu tutakuja ingiza watu hapa walioshiba rushwa. Tutakuja ingiza watu katika baraza hili walio tayari wameshishiba rushwa. Utendaji wao utakuwa ni wakirushwa rushwa na maisha yatakuwa hadirikei. Lakini nje katika kurasa wa 31 ni kile mbaza hapo nasikia Mheshimiwa Haruna afikiri umeelewa vizuri hapo na utaunda kamati ili wapite majimboni kwa wale ambao tayari washaanza virushwa rushwa na sisi ukitaja tutakutajia majina yao tunayo basi itakuwa mazuri sana lakini kile hapo nje katika kurasa wa 31 kuhusu masuala ya ukaguzi na mdhibiti mkuu wa sasa serikali mheshimiwa mimi ofisini ni ipongeze sana ni ipongeze sana 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 hususan ofisi hii inaongozwa na mama huyu mwanamke mimi je alisema hapa kwamba wanaume tunaweza lakini wanawake wanapopewa wizara wanaweza zaidi wanafanya kazi wizara zaidi hawana muhali huyu mama akafanya kazi anaonekana sasa hivi anaonekana kidogo ni kichwi chui lakini mimi naomba endelee hivyo hivyo kwa sababu ni wizara ambazo sasa hivi katupeleka vizuri sana sasa sisi mimi, mimi ni mjumbe wa kamati ya PSC tangu ingia baraza hili nashukuru alhamdulillah na namalizia niko katika mjumbe wa kamati ya PSC 
Lakini kazi aliyoifanya basi ukifika mezarani sasa hivi ni nzuri sana kupigwa mfano. Tunaanza sisi kuingia katika hapa ukenda mezarani hakuna vielelezo hakuna lote lakini kwa ufuatilia yake mzuri na utendaji wake wa kazi mzuri amepiga hatua mzuri mama huyu na watendaji wake pale na sasa wizara hile na sasa wizara nyingi nafikiri sasa hivi zinafuata mwelekeo na uongozi anaotoa mama huyu kwa maana mimi nampongeza sana kwa dhati na Mwenyezi Mungu ajalie endelee kufanya kazi hii ingawa nasikia kwamba karibuni ana anataka kustaafu lakini mimi nimeomba kwa mheshimiwa rais kama mimi na uwezo basi mwenye mheshimiwa rais kwamba angalau awamu ya 21 hii ya 20 20 basi angalau ampe miezi sita ili aweke zile wizara zake zile aziweke sawa ndio baada ya mbaruhusa kuondoka kwa sababu najua kwamba atakao ingia ni wapya lakini akiipata hizi wizara kuzoe kukagua kagua ataweza kuelekeza na hata maswala yataenda vizuri zaidi mheshimiwa naibu spika baada ya mchango wangu huu mimi nafikiri kwamba kwa leo naamini kwamba imetosha masikio mheshimiwa Haruna amenisikia kile uchangu mimi kikubwa ni ufuatiliaji katika maofisi yake na ajira ambayo sasa hivi formula yake haitambulikani. Na mama Mheshimiwa Haruni atuelezee formula hiyo. Baada hayo Mheshimiwa na Yesu Speaker naunga mkono wa bajeti hii kwa 100% kwa 100%. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Shaib Said Ali. Sasa mchangaji anayefuata ni Mheshimiwa Suleiman Makame Ali. Ajitayarishe Mheshimiwa Ramadhan Chande. Asante sana Mheshimiwa naibu speaker na mimi nakushukuru kwa kunipa nafasi hii ya kuweza kuchangia hotuba hii ya wizara ya utumishi wa umma ambayo ni hotuba ya budget ya Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa speaker kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri na watendaji wake wote katibu mkuu naibu katibu mkuu wa kurugenzi wafanyakazi wote wa wizara hii Mheshimiwa naibu speaker kabla muda wangu haujesha niseme kwamba mimi naunga mkono asilimia mia kwa mia. Mheshimiwa naibu spika sababu ya kuunga mkono kwanza ni mjumbe wa kamati. Mengi niliyashauri kwenye kamati lakini pia vile vile mheshimiwa waziri ni mtu wa mfano. Kipindi chote tumekwenda katika kamati mpaka tunahitimisha tuna ni mmoja ambaye kwamba anatoa ushirikiano katika wizara na ndio ukaona mambo katika taasisi zote zinakwenda vizuri kusema la kweli mheshimiwa Haruna kuna siku nilikuombea dua hapa nikasema kwamba pengine huenda 2021 kwa makamu wa rais na inshallah ya dua na kuombea tena kwamba uendelee na inshallah utarudi lakini pia utapata nafasi kubwa zaidi ili uweze kuatumikia wananchi na huu ndio uungwana mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa Nali alisema hapa kwamba Zanzibar tunakwenda na utawala bora na mheshimiwa rais ameanzisha ameunda wizara hii kwa kuona kwamba lazima Zanzibar pawepo na utawala bora na sio bora utawala Mheshimiwa naibu spika tunaangalia kule wenzetu Kenya wanaandamana fujo moja kwa moja. Kwa hiyo mheshimiwa rais kwenye suala hili mpaka sasa hivi yuko pemba kwenda kukaa na watendaji kuwapa moyo kuhakikisha kwamba wanamuunga mkono kwenye suala hili la janga hili la corona. Na nina imani kwamba kwa utawala huu bora basi mambo yatakwenda vizuri. Lakini mheshimiwa naibu spika nikitoka hapo nende moja kwa moja kwenye tume kwenye Zaeka. Mheshimiwa Waziri, Zaeka wanafanya kazi vizuri sana. Na hawa wizetu wao ni watu wa kulaumiwa tu. Wengi wao walikuwa hawajui wajibu wao kwamba wao wanafanya kazi vizuri watawalaumu. Lakini mheshimiwa, hapo kwa sababu wanazuia rushwa. Kwa hiyo na hapa penye rushwa ni penye kula ya watu. Watakapofanya kazi vizuri hawa lazima wengine watalaumu. Lakini mheshimiwa Waziri lazima tufikirie. Tunakwenda kwenye uchaguzi na kipindi chote cha uchaguzi nataka kufika kwa uchaguzi miaka mingi yote na kwa kimya ikifika kipindi cha uchaguzi roho zote tunamkabidhi mfinyanzi inakuwa ni shida sasa leo zaeka hawa tumewapa majukumu ya kudhibiti rushwa majimboni kudhibiti rushwa kwenye ma, kwenye wadi kudhibiti rushwa kwenye shehia kudhibiti rushwa kwenye zanzibar kwa ujumla lakini tumewafikiriaje kuhusu swala lazima la usafiri maana mheshimiwa naibu spika haitakuwa vyema tukapiga kelele tu kwamba rushwa wadhibiti majimboni rushwa sijui kuna watu wanyemelea huko mheshimiwa sahibu amesema ni kweli kuna watu wanyemelea lakini sisi wengine masharifu bwana tunategemea sana Mungu au wengine washaanza kuibika huko tunajua hasa mheshimiwa naibu mheshimiwa waziri lengo langu hapa ni kwamba mamlaka hii ya kuzuia rushwa na uhujumu uchumi tumewapangiaje kuhusu lazima la usafiri si vyema mheshimiwa waziri kuwaona kwenye kipindi hichi cha uchaguzi 
wanatembea na Vespa au wanatembea kwa miguu kudhibiti hiyo rushwa ni kuwaweka rahani maisha yao. Kwa hiyo mheshimiwa waziri na kuomba sana 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 kwa jitihada zao hawa kwa wanavyofanya kazi basi na swala zima la usafiri lizingatiwe hata kama ni gari za kuwazima kwenye kipindi hichi waweze kupata usafiri wa hakika ili waweze kufanya kazi vizuri licha ya hivyo tutakuja kuwalaumu bure tutasema hawakufanya kazi lakini na wao roho zao wanazipenda mheshimiwa naibu sika nikitoka hapo niende moja kwa moja kwenye ofisi ya mzibiti mkuu wa hisabu za serikali mheshimiwa shaibu amesema ni kweli huyu mama anafanya kazi vizuri sana 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 mimi ni mjumbe wa kamati tumekwenda wafanyakazi wake na ufanyaji kazi huu mzuri tunauona ofisi ya Kagi basi ni pamoja na ushirikiano anaoutoa katika ofisi yake Mheshimiwa Waziri mama huyu pale kusini kwake kuna wengine walikuwa ni walinzi wengine ni madereva sasa hivi wana digiri. kusema la kweli huyu mama ni hodari kweli kweli na ipo haja ya kwamba huyu mama aendelee kubakia na nina imani kwamba rais atakayekuja atamuona huyu mama aendelee kubakia kwa sababu anafanya kazi kwa mujibu alivyokula kiapo maana yeye amekula kiapo sifikiri kama amekula kiapo kwa kumlinda mtu amekula kiapo kutekeleza wajibu wake na anafanya kazi vizuri nyonge nyongeni haki yake mpeni yule mama anajituma anafanya kazi vizuri sana na waliokuwa hawaamini waende kwenye ofisi wakapate maelezo kuto machache tu watarizika kusema leo kweli yule mama nampa hongera sana mheshimiwa waziri yule mama ni hodari kweli kweli na anajituma na ukitizama kweli uko kwenye mawizara kidogo baziripu wa fedha pindi kwa kama hawezi kuondoka moja kwa moja lakini umepungua kwa sababu wanaofanya hivyo ni watu na sisi binadamu tuna mambo mengi tunayojua kwa hiyo naomba sana mheshimiwa waziri huyu mama tumpe moyo azidi kufanya kazi vizuri zaidi lakini mheshimiwa Mheshimiwa Naibu Speaker nikitoka hapo niende kwenye tume ya utumishi serikalini. Mheshimiwa Waziri umezunguza katika kitabu chako ni kweli ndani ya kipindi cha miaka mitano hii kuanzia 2016 mpaka kufikia hapa tulipofikia vijana wengi wameajiriwa serikalini mawizara mbalimbali. Lakini mheshimiwa tuwape hawa moyo wenzetu tume ya utumishi na wao wanajitahidi kufanya kazi, wanafanya kazi vizuri. Sasa idake mheshimiwa ile kuwalaumu Mana mheshimiwa naibu spika, temu nyingine unamlaumu mtu kwa kumuonea. Leo nafasi zilizotangazwa kumi. Wanaomba ajira mia tatu. Lazima kumi wapatikane. Wale wengine watakaokosa. Waombe tena kwa mara nyingine. Lakini sasa ukipewa kesi wewe ukichukua, ukibeba, ukisema tumeutumishiwa na chukua rushwa, tumeutumishiwa nafanya hivi, hatufiki. Lakini kusema la ukweli, wanafanya kazi vizuri. Na pale mwanzo anapofanya jambo zuri, mpe moyo. Na pale mwanzo anapofanya jambo zuri mjenga alao na ile imani yake naye awe na imani lakini leo tukifanya kwamba akifanya vizuri tukimlaumu akifanya vibaya tukimlaumu itakuwa sivyo lakini tumeutumishi serikalini wanajituma na waliokuwa hawaamini kwa sababu mimi ni jumba kamati nimeashuhudia haya waende kule ofisini kwao mheshimiwa naibu speaker kuna makaratasi yamekushanywa kimo changu mimi kidogo makaratasi tena hayo kwa maombi ya wizara moja tu ukenda yameanza chini mpaka kwenye boriti kule maana ile jengo lao halina sering board zile na boriti zile kwa majumba ya zamani kule michezo kule mji mkongwe yamekushanywa makaratasi kibao hasa mimi najiuliza nafasi zilizotangazwa siku nyingine tatu au nne wanaomba wengi sasa yule anayepata aliyokuwa kakosa atalaumu kwa sababu hapa pana mlo na yote unayekoseza mlo hata paka anakuja mwilini sasa mheshimiwa naibu speaker mimi naomba sana wananchi wote wa Zanzibar tuwe na imani na tume yetu tuwe na imani na serikali yetu lakini pia vile vile serikali haiwezi kuajiri watu wote mheshimiwa radha alisema hapa kuna wengine wako ofisini maana mheshimiwa naibu speaker sio Zanzibar tuna tabia moja unapotaka ajira utasema mheshimiwa nisaidie hata kufiagia ukishaajiriwa sasa hiyo kufiagia kesho ndo utaanza hiyo kazi ya kutafuta sehemu nyingine kwenda kukaa itakuwa tena kila wakati kelele mimi niondoa pale wewe nipeleka hapa wewe niondoa hapa wewe nipeleka hapa hatuwezi kwenda hivyo lakini tumeutumishi kusema leo kweli mwalimu Hamed anajitahidi kufanya kazi na lazima tumpe moyo ili azidi kufanya kazi. Na wote hao wanaomba ni vijana wetu, ni ndugu zetu, ni wenetu. Hakuna mtu mwingine anayetoka nje kuomba. Kwa hiyo mheshimiwa naibu speaker, nikitoka hapo nende moja kwa moja kwenye maslahi ya wafanyakazi. Mheshimiwa waziri, kipindi hichi kinakwisha. 
lakini tunakuombea dua au tunajombea dua turudi tena ili kuja kukumbushana na kwa uweza Mwenyezi Mungu inshallah tutarudi kwa sababu wengine mashariki tukiomba dua zinakubaliwa na Mheshimiwa Waziri naye mwenyewe hivyo hivyo kwa hiyo kwenye maslahi ya wafanyakazi Mheshimiwa Waziri Mheshimiwa Naji alizungumza hapa sisi wakilishi uko nje tunaonekana kama tuna mabilioni ya mapesa kumbe maskini Mheshimiwa Waziri we mwenye ushahidi maana naye mwakilishi tena mwingine anakwenda gari na wakataa kwa hiyo Mheshimiwa Waziri wa Fedha kindi kwa kama kuna corona kuna nini lakini kidogo ilikuwa kutufikirie kwenye swala hili na nina imani mheshimiwa rais atalichukua pamoja naye waziri wa fedha kwa sababu nayo umuhumu humu ukipata sisi naye ndo wapata kwa mheshimiwa naibu mheshimiwa speaker basi lakini mwingine wafanyakazi mheshimiwa waziri ni kuhusu masuala mazima ya watumishi kuna taasisi nyingine watumishi wanafukuzwa kiholela wananyanyaswa wana, wa, yani wanasumbuliwa kabisa hawana amani wanakwenda ofisini lakini hawana amani. Kwa hiyo naomba sana mheshimiwa waziri, umerudi tena kuwa na wizara hii sawa, lakini watakobakia kwenye wizara yako na kipindi hichi uhakikishe kwamba tunakwenda vizuri ili kuhakikisha kwamba wafanyakazi wote wanafanya kazi kwa mali na utulivu na kuendelea kuiamini serikali yetu, lakini pia vile vile kuendelea kukichagua chama cha mapinduzi ili kukipata ushindi mwaka 2020. Mheshimiwa naibu speaker, badala hayo naunga mkono hoja asilimia mia kwa mia. Asante mheshimiwa kwa mchango wako. Sasa nipe nafasi mheshimiwa Ramadhan Chande na baada ya hapo ajitayarishe mheshimiwa Said Sudi. Asante sana mheshimiwa naibu speaker. Nami baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupa uzima na afya basi nikupongeze na nikushukuru wewe kwa kunipa nafasi hii na mimi kuchangia machache katika wizara hii. Nami nianze kumpongeza mwalimu wangu mwalimu Harun. Hakika kitabu chake kimeandikwa vizuri, mambo yako vizuri na amekuwa akijitahidi siku zote ingawa kasoro ndogo ndogo hazikosekani katika kila jambo ni mambo ya kawaida. Lakini kwa kweli mheshimiwa waziri na kupongeza sana kwa kazi yako nzuri. Nimepitia kitabu umefanya mambo mengi mambo ya, ya mitandao katika mipango yako ya kuimarisha kwenye vipaumbele vyako mambo yamekaa vizuri lakini pia idara zako ni, ni e, taasisi zako kama taasisi ya CAG imekuwa ikifanya kazi nzuri siku zote na ikitupa na imekuwa idara ambayo moja ina utifu mkubwa kwa kweli kwa sababu ni idara inayoleta ripoti zake hapa barazani na mara nyingi zinakuwa ripoti zake ziko vyema. Kwa hilo ni jambo la la kupongezwa sana. Sasa nikiendelea mbele kwenye peji ya 13 mpaka 14 wamezungumziwa hapa mambo ya uratibu wa, wa, wa utawala, utawala bora na mambo ya uratibu wa watumishi wa, wa serikalini hapa nimepasoma vizuri lakini kuna mambo sikuyaona na mengine nimeona lakini yame yako, yako, yako nusu nusu sana kwa mfano kumetajwa suala la watu waliojaza contract kuna watu kumi tu lakini nadhani contract zile za uh, apraiso za wafanyakazi wanaita ile opras ambapo wanahitajika mfanyakazi ajaze ile form ili mwenyewe atambue kama jambo gani atafanya na mwisho wa mwaka aweze kuja kupimwa utendaji wake na hizi taarifa zake zitumike katika kumpandisha cheo ama kufanya vinginevyo katika utendaji na hii madhumuni yake ni kukuza utendaji wa mfanyakazi. Jambo hili mheshimiwa waziri nakumbuka ni limeanza mchakato wake kama miaka minne iliyopita. Kwa kumbukumbu zangu. Toka mimi sijaingia katika baraza hili. Sasa nimeona hapa umeweka taarifa za watu tisa ama kumi hawa. watu watu tisa ama kumi ambao ni, ni wachache sana nilitarajia hapa nione umeweka taarifa 
za wizara zote kwa sababu wewe ndo unajumuisha zile operas unapata, unapata ripoti za za idara za utumishi za za, 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 za Zanzibar nzima kwa nilikuwa natarajia nione matokeo yale yanakuepo hapa kwa kwao utapokuja kufanya majumuisho basi kutujibu mwelekeo uko vipi je taasisi zote zinafanya hii operas manake wasiwasi wangu kwamba paka leo pesa zimetumika nyingi muda umetumika mwingi katika hili lakini halijaleta tija tunayoitarajia bado kwa sababu operas imekuwa haifanyiki katika mawizara kama ambavyo tunatarajia na hili ni jambo muhimu sana kwa sababu hili ndo linamjenga mfanyakazi na linamfunga mfanyakazi na majukumu yake ya kazi akiwa kazini sambamba na hili sijaona pale umezungumzia ile mikataba ya mikataba ya huduma kwa wateja ambayo nayo imeenda sambamba na hili na hii pia nayo hii kwa kiasi gani basi mawizara yanafanya kazi hii mheshimiwa waziri ulipoanzisha jambo hili ulikuwa na jam, ulifanya jambo la muhimu sana lakini uendelezaji wake ndio umekuwa una changamoto na wewe kazi yako moja ni kudeal na wizara yako lakini pia kuzitizama wizara nyingine ambazo zina idara za utumishi wanaifanyaje kazi hii ili tupate matokeo chanya katika kuleta maendeleo katika nchi yetu kwa na suala la mikataba ya huduma kwa wateja ambayo yamefanywa na wizara zote ifanywa na taasisi zote kwa tunataraji tungesikia wewe ukatupa hapa cumulative ile result mwelekeo wa nchi uko vipi na mwelekeo wa utumishi uko vipi katika hili nalo hili pia nakuomba mwalimu wangu kija basi ujiutuambie kwa sasa tuko vipi na umejipangaje na zile taasisi ambazo labda hazijafanya vizuri au hazijaanza kutekeleza haya nyinyi kama wizara mama katika hili ambao mnachukua driving seat ya kuongoza wizara nyingine mmejipangaje kuwasaidia wizara nyingine ili kuhakikisha jambo hili linafanyika nikiendelea ni mbele nipongeze wamekusema wenzangu walionitangulia nipongeze kamisheni ya umma amen kamisheni ya utumishi kwa kazi nzuri inayofanya kuratibu swala la ajira sio jambo jepesi sana lakini wana wanajitahidi kwa kweli ajira zenyewe chache lakini napo hapa mheshimiwa waziri mimi nilikuwa natarajia pia ungetupa uh, uh, retirement projection tunatarajia kwa serikali nzima watu wangapi wata watastafu wa ndani ya kipindi hichi ili pia kuonesha kwa usahihi kabisa wangapi pia wataajiriwa maana haya tukiyafanya na tukiyapanga vizuri basi ataleta pia matokeo chanya na tutakuwa tunapata kwenda vyema kabisa kwa sababu natambua kama ili e, kufanya katika kufanya ajira kuna mambo mawili kujaza zile nafasi tupu ambazo zinaachwa na watu walio stafu lakini pia nafasi mpya kulingana na na, na na kukua kwa sekta na mambo kama hayo kwao tulikuwa natarajia pia tunione vitu kama hivyo kivizunguka kwa upana wake mheshimiwa 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 waziri uh, haya yangetusaidia na tuweza kufanya predictions pia na na, na, na kuwa na, mi, na, na mipango thabiti ya kuona kiasi gani basi kumbe tunahitaji na makisio yetu yakawa na kwenda sawa sawa jengine nilizungumze hapa naomba tu ufafanuzi utapokuja kujibu pia kiwezekana kutokana na muda najua muda mchache lakini kijitahidi unaweza ukanijibu connection ya wizara ya, 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 ya utumishi yako na ile idara ya kazi ya kwa mheshimiwa Kastiko kule kwa sababu na kule kuna wafanyakazi ambao wako private sector najua kule lakini zile rights za wafanyakazi bado bado unaweza ukatoa ushauri kwa sababu uzuri wako wewe uko kwenye utawala bora kwa hiyo utawala bora hata kule ukausimamie katika wizara ile kule kwa mfano sasa hivi kuna janga la janga la la, la, la corona kuna mahoteli mengi yamefungwa kwa hiyo kuna kuna ndugu zetu wengi ambao wamekosa kazi kutoka mahotelini zile welfare zao ziko vipi kwa mfano tushukuru sana serikali bado haijaishia kazi haijasimamisha hatu kazi lakini sekta binafsi ambazo tuna, tunatambua kwamba uchumi wake umeathirika kwa sababu wengi wanafanya kazi kwenye mahoteli ambao watalii hawaji kwa hiyo 
wamekosa kazi na wanashindwa kuendesha maisha yao ya kila siku. Tunawaangaliaje hawa? Tunawasaidia vipi? Connection yako hapa na 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 na, na, na wizara ile ya wanawake na watoto na ajira, kwa hiyo tuangalie kwa sababu vile vile vipo kwenye majimbo yetu. Tunao wafanyakazi wengi ambao wamekosa ajira na wanapiga kelele kwa tutizame namna gani tunaweza kusaidia. Ni vijana wetu, ni ndugu zetu, kaka zetu na wengineo ni wananchi wetu. Na niwapiga kura wetu. Kwa hiyo hebu tuliangalie hili nao ili uweze kuishauri vizuri wizara hii na idara kupitia idara ya kazi na kuona kwa kiasi gani basi mkae mzungumze na maou na wazile hotel na na na, na taasisi nyingine ambazo zina na utalii kuona kwa kiasi gani tunaweza kuwasaidia. Uh, ni guse kidogo kwenye tume ya maadili. Kwenye tume ya maadili wanajitahidi kufanya kazi lakini bado kuna changamoto. Kwa mfano swala ambalo mimi nilipa changamoto mwisho waziri kuna kesi zimekaa kwa muda mrefu za wafanyakazi. Kesi ambazo zilikuwa zinahitaji kutolewa uamuzi wa lakini kesi inazidi miaka miwili yule mfanyakazi position yake haelewi. Maana tufikirie unajua wanasema wazungu if you want to control a mosquito you must learn and think you are as a mosquito. Ukitaka ku kumdhibiti mbu basi jifikirie na weka mambo yani nachokusudia hapa tu, tuweka tuji, tuji, tujielekeze sisi kama ni wale wafanyakazi ambao wamekosa ajira kwa miaka miwili kwa mfano wana deal vipi na maisha yao kwa hiyo tume ya maadili lazima ihakikishe inasukuma mbele inasikiliza zile kesi je maana kwa nini inachelewa hawana capacity wanakosa ushauri wa kisheria wanakosa tatizo gani sasa hawa na, na, na mfano kuna wafanyakazi wa, 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 wa airport ya ndo ambao hasa kesi zao ziko huku wako na wengine wengi lakini huo ni mfano mmoja kwa hiyo hili hebu liangalie mheshimiwa waziri kaa nao watendaji wako ishu sikulaumiana lakini tunataka tulete ufanisi wa hizi kazi lazima tuwafikirie wafanyakazi tuwafikirie jinsi ya kukabili ma, 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 maisha ni swala gumu sana mtu anafanya kazi waswahili wanasema nanga zinapaa je huyu akiwa ipo nje hana kazi na kuaje kwa ni jambo mheshimiwa waziri nalo naomba unipe ufafanuzi si kusudi kuzuia na naamini utanijibu maswali yangu haya mwalimu wangu ulinifundisha nikuwa secondary school haile salasi lakini umenifundisha na kazi hapa kwa hiyo naamini kwamba utanifanyia vyema mimi mheshimiwa speaker baada ya machache naomba kuunga mkono hoja asante sana Chande na kushukuru sana mheshimiwa Ramadhan Chande. Sasa nimpe nafasi mheshimiwa Rashid Ali. Asante sana mheshimiwa Naibu Speaker. Ali yote na mimi nchukue fursa hii kumshukuru sana Allah Subhanahu wa Ta'ala tuendele kumuomba rehma zake na inshallah atondoshe kabisa janga hili ambalo linaikabili dunia lakini baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema zake na rehma zake na kutuwezesha kuwepo leo hapa basi nimshukuru sana nimpongeze sana mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi dr Ali Mohamed Shein kwa hekima zake za kuweza kupanga mpango mzima wa muundo huu wa idara zake wizara zake na hatimaye kuibua hii wizara ya utumishi wa umma ya utumishi bora ya utumishi wa umma lakini vile vile niweze kumpongeza mheshimiwa makamu wa pili wa rais kwa namna anavyosimamia wizara zote na kwa namna alivyoweza kuweza kuzipitisha bajeti tangu ilivyoaza bajeti yake na bajeti hizi zinazoendelea za ofisi ya mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi na naamini na bajeti zote zinazokuja kama zilivyokuwa bajeti nzuri zimeandikika na vitabu vimetulia basi inshallah na hizo bajeti nyingine zitazokuja ziweze kupita kwa urahisi na zisichukue muda ili wananchi waweze kwenda kutekeleza majukumu haya na kujitayarisha kwa mipango ijayo. Lakini vile vile nisisahau kuwashukuru sana wananchi wa Jimbo la Amani 
bado kwa uvumilivu wao na namna wanavyoweza kutekeleza maagizo ya serikali tunajua wazi kwamba kuna maagizo ya wazi ya serikali ya namna ya kujikinga na kupambana na kuweza kuchukua tahadhari zote dhidi ya maambukizo ya maradhi haya ya kidunia ambayo yametufika maradhi ya corona na wapongeza sana wananchi wa jimbo la amani na tunaendelea kuwa na upamoja kuhakikisha kwamba tunapiga vita maradhi haya Mheshimiwa kama walivyotangulia kusema wezangu wanaipongeza sana wizara hii na mie naishukuru sana 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 utendaji mzima wa wizara hii kuanzia mheshimiwa waziri nimshukuru sana nimpe hongera sana mheshimiwa kwa jinsi alivyotulia na alivyoweza kuwasilisha kutuba yake hii na namna anavyotakia wizara hii kuweza kutekeleza majukumu yake kwa mwaka wa 2020 2021 mimi sina kifungu cha kuzuia nataka niungane na wenzangu kusema tu kwamba naunga mkono hoja kwa asilimia mia, hakuna kipingamizi chochote isipokuwa tu kuna mawili matatu ya kuweza kuyasemea Mheshimiwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi kama nilivyotangulia hapo awali kumpa pongezi zake zote na kumpa sifa zake zote Suala la utawala bora ni suala moja ambalo mwenyewe analipa kipaumbele sana. Hili ni moja katika yeye wazilishi kwa serikali hii ya mapinduzi ya Zanzibar na ameendelea kutia kipaumbele na kuweka kipaumbele kwa watumishi wetu wa umma kufuata utawala bora ili kuhakikisha kwamba mafanikio makubwa yanapatikana kupitia kada hii ya watumishi wa umma. Mheshimiwa naibu speaker tunatambua wazi kwamba serikali ina jukumu kubwa sana la kufanya ajira lakini vile vile ina matumaini makubwa sana ya wale wanaoajiriwa kufuata suala zima la utawala bora ili uzalishaji katika utendaji wao wa kazi uweze kufanikiwa kama ilivyoelezwa katika bajeti hii ina programu zake mbili ilivyoelezwa ukurasa wa saba, ina programu ya mipango ya rasilimali watu na vile vile ina idara za miundo ya taasisi Mheshimiwa kwa kipindi kijacho ni matarajio yetu makubwa kabisa kwamba suala zima la nidhamu Mheshimiwa Waziri aweze kulisimamia na kulipa kipaumbele katika kurudisha nidhamu utumishi wa umma kwa petu Zanzibar unajengeka vyema misingi yake ikiwa suala zima la nidhamu linaweza likapata kipaumbele pale katika maofisi yetu au mawizara yetu pamoja na vipaumbele vilivyowekwa au kitizama katika ukurasa wa 38 kuna vipaumbele karibu ya saba vimewekwa kwa ajili ya bajeti ya mwaka 2020-2021 lakini ni vyema tukatizama tulikotoka katika suala zima la ajira misingi mikuu ya kuweka watumishi ni kuhakikisha kwamba serikali inapata tija ya uzalishaji kwa wafanyakazi wake na ili wafanyakazi waweze kuzalisha vizuri basi suala zima la kurudisha nidhamu katika kazi ni suala ambalo linatakiwa nalo lingekewa kipaumbele. Kwenye maofisi yetu sasa hivi imekuwa ni jambo la kawaida. Mtu anatoka nyumbani, anaenda zake kazini, lakini si ajabu kuona kwamba mtu anafika kazini hakijui nini akakifanya. Na pengine anafanya kazi mle mle ndani ya wizara yenye utumishi wa utumishi bora, utumishi wa umma na utawala bora. Lakini anapofika pale anajikuta kwamba ameajiriwa ndani ya idara fulani ile misingi inayomuweka yeye kuanzia asubuhi anapofika mpaka saa tisa masaa yale anayoyatumia katika kufanya kazi haelewi nini akifanya anachoelewa ni kwamba yeye ameajiriwa angoje muda ufike ili aweze kutimiza yale malengo yake Sasa ni vyema sasa 
idara ya utumishi wa umma kwa kushirikiana na ofisi ya makamu wa pili ikaza kuweka miongozo na mifumo ambayo itakuwa inaelekeza namna ya utendaji kazi ndani ya wizara zetu na kazi zile ndizo zitazoonesha vipaumbele vya utumishi bora na utumishi huu tunaozungumza wa utawala bora kwa nini nimesema hivi nasema kwamba tunaweza tukatizama idadi ya watumishi tulokuwa nao katika maofisi yetu lakini ukilinganisha na kinachozalishwa katika kwenda kufanya kazi basi hivi ni vitu ambavyo havilingani sana wengi tunakwenda kufanya kazi kama suala la kawaida lakini hatwendi katika uzalishaji tuache mbali utumishi wa viwanda utumishi wa kazi binafsi lakini utumishi wa serikalini mara nyingi unakuwa ni utumishi wetu ambao tumeuzoea wa kawaida ni vyema sasa wizara zetu hizi kupitia hii wizara yetu ya utawala bora ikaunda mifumo ambayo itaelekeza wananchi namna ya kufanya kazi kwa mfano kujua haki na wajibu katika kazi zetu ambazo tunakwenda tukazifanya kila siku zamani katika maofisi yetu kulikuwa kuna ma GO ma general order yanayotuongoza namna gani tunaweza tukafanya kazi kwa ufanisi zaidi lakini pia kulikuwa kuna miundo kama ile charters ambazo zote zinaonekana kwa sasa hivi zimepotea kwa hivyo ni vyema ufike wakati hivi sasa kila wizara ikawa ina mfumo ambao unawaongoza wafanyakazi wake kujua dhamira halisi ya kufikia pale kazini na kufanya kazi tukawa tuna uzalishaji wa hali ya juu ni wazi kwamba tunapokwenda kazini maofisini mwetu tuna matumaini ya kuweza kuzalisha na kuleta maendeleo katika taifa letu. Na moja katika e, uti wa mgongo wa uchumi wetu basi ni wafanyakazi kufanya wajibu wao katika kazi. Na wajibu wa kazi utafanyika endapo utawala bora unaweza ukasimama vizuri. Kwa hivyo taasisi hizi kama taasisi za rushwa na taasisi nyingine zilizokuwemo katika idara hii ni wajibu wao sasa kuweza kusimamia vizuri zaidi ili kuhakikisha kwamba kazi zinafanyika kwa nidhamu kubwa zaidi. Ni kweli na mimi niungane na wenzangu wizara hii ni ya muda mrefu sasa hivi imeweza kufanya mambo mengi na mambo mengi mazuri na mimi niunge mkono na niwapongeze sana wale wafanyakazi ambao wamekuwa wanatimiza wajibu wao kama vile wanavyopangiwa kufanya zile kazi. Mheshimiwa naibu spika, nipende sana 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 kumpongeza mheshimiwa Mwalimu Harun kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kuweka mikakati mizuri katika wizara hii na niwatakie mafanikio mema wezetu hawa katika utendaji wao wa kazi na kuweza kuipitisha bajeti yetu hii bila shaka yoyote. Mheshimiwa baada hayo machache naomba nikushukuru sana sana na kushukuru na unga mkono hoja hii kwa asilimia mia. Asante sana mheshimiwa. Nitaomba radhi kwa mheshimiwa Said Sudi. Aa, ni muombe kwanza mheshimiwa Omar Saif Abed achangie. Baada hapo nitampa nafasi mheshimiwa Said Sudi atafuasha mheshimiwa Yuma Ali Khatib na baada hapo wajitarishe mheshimiwa mwanasheria mkuu na yeye atachangia mheshimiwa na kusika awali yote na mimi nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu aliyetuwezesha kusimama hapa leo kwa ajili ya kutekeleza majukumu yetu ya kikatiba ambayo yametuleta hapa barazani mheshimiwa naibu spika na mimi niungane na wenzangu waliotangulia kuchukua fursa hii kumshukuru sana na kumpongeza sana rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi dr Ali Mohamed Shein kwa uongozi wake imara jinsi anavyoongoza nchi yetu na jinsi gani anavyosimamia mawaziri wake na mawaziri nao wakaonesha majukumu yao na utiifu wao kwa, kwa, kwa rais na hatimaye leo mheshimiwa tumeweza sisi wawakilishi 
au serikali yote kusimama kifua mbele tukatangaza au tukanadi maendeleo makubwa yaliyotokana na uongozi wa Dr. Ali Muhammad Shein. Rais wa Zanzibar hongera sana Mwenyezi Mungu akubariki. Mwenyezi Mungu akujalie kila laheri kwa utukufu wa mwezi wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu akujalie wewe na sote tulokuwa ni wafuasi wako hati manjema. Mheshimiwa baada ya hayo nachukua fursa hii sasa kumpongeza sana mwalimu wangu mwalimu Haruni kwa kazi kubwa anayoifanya kama walivyotangulia wenzangu kumpongeza na mimi naungana naye kumpongeza kazi anayoifanya ni kazi ya kupigiwa mfano kwa wizara kubwa anayoongoza kama hii Mheshimiwa mimi katika mchango wangu nitaingia katika sehemu sehemu katika baadhi ya vifungu lakini nitaingia moja kwa moja na nitaanza na kundi 0 E04 eh na mheshimiwa natiania ya kuzuia kundi hilo kufungu hilo kwa sababu ambazo nitakapochangia nita nitazieleza nitazuia kifungu kidogo HE0401010101 ukaguzi wa fedha na rasilimali za umma na PE0402 kifungu chake kidogo cha ukaguzi wa fedha na utawala nitakapofika katika kuchangia nitatamka lakini natamka nia ya kuzuia vifungu hivi lakini nianze katika mchango wangu mheshimiwa kwa kuipongeza sana katika katika wizara hii kazi kubwa zinazofanyika hasa hasa katika katika kifungu cha 34 kifungu cha 34 idara ya uendeshaji na uratibu wa ofisi ya utumishi na utawala nimeona mheshimiwa hapa kuna mapitio ya sheria ya utumishi wa umma na kanuni zake mheshimiwa tumekuwa tukilalamika sana kuhusiana na jambo hili na watumishi wamekuwa wakilalamika juu ya mabadiliko ya kimaisha na namna gani ya utumishi wanavyotakiwa waende nimshukuru mwalimu Haruni na watendaji wake kwa kuliona hili na leo anataka kuifanyia mapitio sheria hii lakini ni muombe mheshimiwa kwamba jambo hili kwa sababu ni zuri lisichukue muda kulitekeleza ili ili watumishi wetu sasa waonekane kama kilio chao kimesikika lakini mheshimiwa baada ya hapo mimi nataka niingie tena kuhusu kuhusu umuhimu wa hiyo sheria na maslahi ya wafanyakazi mheshimiwa naibu speaker jambo hili nilikuwa naliomba kwa sababu tumeona wenzetu Tanzania bara mimi niko kwenye kamati inayosimamia eh uwezeshaji tumekwenda kule tumeona namna gani ambavyo wenzetu Tanzania bara watumishi kwa upande wao wanakuwa na vile vipaumbele eh na sheria yao namna gani ilivyokuwa inawasaidia na inawalinda watumishi wa serikali kwa hiyo kuanzishwa kwa mchakato huu ni imani yangu kwamba kile kilio cha watumishi kitaondoka kwa kiasi kikubwa lakini pia kuna kilio mheshimiwa ambacho kipo cha watumishi wa umma kutokana na mfuko wa ZSSF mfuko wa ZSSF wafanyakazi wetu wamekuwa wakiulalamikia kwamba kwamba ule utaratibu wa mfuko uliopo ulikuwa iliko haja sasa ya kufanyia marekebisho ili nao uendane uendane na mfumo mzima wa matakwa ni vyema kukawa na option ya mtu kuchagua ima uwe na utaratibu A au uwe na utaratibu B ili kutoa nafasi kwa mwajiriwa aweze kuchagua mfumo kwa sababu wafanyakazi wetu wengi mheshimiwa wanategemea kinwa ngongo chao wanachopokipata wengine kuenda hija na mambo mengine leo vinwa mgongo wanavyovipata kutokana na mfumo huu uliopo wa ZSSF hauwezi kuwakidhi haja yao ya kwenda kukidhi kufanya ibada yao ya hija niombe sasa mheshimiwa waziri 
eh, ukae pamoja na watu wa Wizara ya Fedha muangalie na serikali kwa jumla tuangalie utaratibu juu ya watumishi wa umma ambao wanafika muda wao wa kustaafu lakini pia mheshimiwa niende katika katika ukurasa katika kifungu cha 45 hapo sasa ndio nataka nije tume ya maadili ya viongozi wa umma tume ya maadili ya viongozi wa umma wenzangu wamesema mambo mengi na mimi sitaki kuyarejea lakini nichukue nafasi hii kuwapongeza sana kwa kazi mzuri walioifanya ni kazi ya kupigiwa mfano na mimi tu niongezee kusema kwamba iko haja ya kuwaongezea nguvu maradufu tume hii Leo tumeshuhudia tumeshuhudia kupokea eh, fomu 2243 na ukaguzi wa viongozi 120 eh, ambao walipangwa kukaguliwa fomu zao lakini idadi ya fomu walizozipokea ni nyingi kutokana imani yangu kwamba kwa sasa wanahitaji kuongezewa nguvu lakini pia mheshimiwa nikienda katika hiyo kundi la 04 mheshimiwa waziri kwa mujibu wa katiba ni kweli ni kweli kwa mujibu wa katiba kama ulivyoeleza katika hicho katika huo kurasa 31 kwamba umewasilisha ripoti ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hisabu za serikali katika baraza ni kweli mimi nakubaliana na wewe lakini kwa mujibu wa sheria wewe unatakiwa utangaze tenda za makampuni ambayo yatamkagua yeye CAG mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hisabu za serikali sasa mimi nataka uniambie utakapokuja ni mara ngapi ni mara ngapi umefanya umeitisha tenda na makampuni mangapi yalibidi tenda hizo kwa ajili ya ukaguzi wa CAG na ripoti yake tukaileta hapa barazani ya ukaguzi wake yeye kutokana na makampuni yaliyokuja kumkagua fungu hili mheshimiwa natiania kulizuia mpaka nitakapopata maelezo ya kina wewe mheshimiwa kwa mujibu wa sheria ndio unaitakiwa utangaze tenda na tenda makampuni ya bidi tenda itakayoshinda ndiyo ifanye ukaguzi sasa nitakapokuja utaniambia uniambie ili niweze kukuruhusu kuliruhusu fungu hili ingawa wenzangu wamempongeza sana mimi sikatai ufanyaji wake wa kazi na mimi najua nafanya kazi kubwa ambayo ni ya kufanywa mfano ni kweli lakini je utaratibu wa kisheria wa ukaguzi huo wa ofisi yake unatekeleza je yeah. ukaguzi huo kwa mujibu wa sheria eh unakidhi kama haukidhi mheshimiwa mimi hili kama sijapata majibu ya kuridhisha niliandika swali halikuja lakini leo nitalisimamia mpaka nijue uhalisia wa swala hili lakini pia mheshimiwa nikija niwapongeze sana watu wa zaeka Watu wa Zaika wamefanya kazi mzuri wanaendelea kufanya ili kudhibiti matokeo ya ubadhirifu wa mali ya umma. Lakini mheshimiwa wenzangu wamesema kwamba kwa leo na kwa kipindi tunachokuja nacho na kwa kipindi tunachokuja nacho itabidi sasa wawa watu hawa waongezewe uwezo wa kufanya wana, wa kufanyia kazi. Muda ni mbaya kipindi hakiruhusu kipindi hakiruhusu kwa sababu tunapokuja tunaingia katika uchaguzi hali ya uchaguzi ni mzito na vyama vya siasa mheshimiwa kama walivyosema wenzangu kwamba na wao wana wajibu wa kusimamiwa kwa sababu wote wanatumia fedha za serikali isijekuwa tu mheshimiwa imefika kipindi tunatajwa CCM tunafuatiliwa CCM peke yetu lakini kuna vyama vya siasa ambavyo vinafanya ubadhirifu mkubwa wanatumia vitendo vya rushwa 
na mambo kadhaa wa kadhaa sasa niombe sana kama walivyotangulia wenzangu suala hili lisiwe la upande mmoja suala hili liwe kwa watu wote mheshimiwa mimi sitaki kuzungumza mengi mengi wenzangu wameyazungumza na sipendi ni arejee kwa sababu tayari hapo mimi naunga mkono hotuba hii kwa asilimia tisini asilimia kumi na izuia mpaka nitakapopata majibu ya mheshimiwa waziri kuhusiana na mafungu nilio yazuia baada ya hapo mheshimiwa naibu speaker naunga mkono hoja asante sana asante na shukuru umeunga mkono hoja na wewe umesema utoipitisha si vipi mheshimiwa <laughs> Mheshimiwa sasa anayefuata ni Mheshimiwa Said Sudi na baada hapo atafuata Mheshimiwa Juma Ali Khatib ajitarishe basi mwanasheria mkuu Mheshimiwa Said Sudi karibu Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru kwa kunipa nafasi na mimi kuchangia hotuba hii ya ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora. Mheshimiwa naibu speaker kwa hakika kabisa sina buri kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kumjalia rais wetu Dr. Ali Mohamed Shein kuweza kuweka wizara hii ambayo ni msingi wa maisha ya watu katika nchi yoyote ile duniani inayohitaji utawala bora. Kwa vile namshukuru sana Mheshimiwa Rais pamoja na Mheshimiwa Makamu wa Pili wa Rais kulisimamia swala hili la utawala bora. Kwa sababu wakati wowote unapokuwa na matatizo yako ya kiutendaji basi unaweza ukapata haki kwa misingi hii ya utawala bora. Si nchi nyingi duniani zenye utawala bora. Lakini tumefanikiwa sana wa Zanzibar kuwa na utawala bora ambao unasimamia haki na wajibu wa kila mtu kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar. Mheshimiwa naibu speaker sina budi kumshukuru sana waziri katibu mkuu wa Wizara bwana Yakuti naibu katibu mkuu kwa kweli wamejitahidi sana wakisima waki, waki, wakiwa pamoja na katibu mtendaji tume ya utumishi wamejitahidi sana katika mazingira ya kusimamia utawala bora na tunaposema utawala bora basi haukuja bure bure huu utawala bora bali ume, umeletwa na chama kinachotawala CCM kutaka kuona kwamba wazanzibar ile falsafa ya mapinduzi ya mwaka 64 bado wanakwenda nayo ya kufanya mambo yao wenyewe kwa kujiamulia wenyewe katika mazingira ya kujenga nchi yao sasa utendaji huu wa watendaji hawa na pamoja na watendaji wengine wote wa wizara na mashirika ya umma waelewe kwamba wanaitumikia CCM katika kuleta mafanikio ndani ya nchi na mtu ambaye yuko kwenye wizara au idara au shirika lakini hayuko tayari kutumikia CCM basi aache kazi hivi sasa aondoke kwa sababu ndiyo chama kinachotawala na ndiyo chama kilichoweza kujenga misingi ya demokrasia licha ya kwamba tuna vyama vingi lakini utawala bora upo na haimaanishi kwamba labda kukiwa na chama kimoja hakuna utawala bora hapana Unaweza kuwa na chama kimoja na ukaleta utawala bora. Kwani utawala bora ni misingi ya sheria na katiba ya nchi. Mheshimiwa naibu spika lazima tukubali kwamba sasa fani ya utumishi Zanzibar imepanda juu sana. Kiasi cha kwamba nidhamu kazini imeongezeka mno. Licha ya kwamba tuna changamoto sana lakini hata hivyo lazima tukubali tulikotoka sipo tulipo ndani ya usimamiaji wa chama cha mapinduzi utekelezaji wa ilani yake utumishi umepata ufanisi mkubwa 
na umeondokana na ule utendaji wa mazoea na haya yote yametokana na nini yametokana na utendaji wa watendaji wenyewe kukubali kukitumikia chama cha mapinduzi katika kutekeleza ilani yake Mheshimiwa naibu spika upande wa mkaguzi mkuu wa mahisabu ya serikali lazima nikubali kwamba huyu mama ni jembe ni jembe linaloweza kutumika pahala popote sasa ikitokea lugha ya aina yoyote ile itakuwa ni lugha ya mapenzi ya mtu lakini ana uwezo mkubwa na ameonesha uwezo na serikali tunamtegemea sana Kiukweli ni kwamba hapa mahisabu ya wanawake kuwa wanaweza yamekamilika wanawake mnaweza na bila ya kuwezeshwa mnaweza maana mna akili mara kumi zaidi kuliko hata wanaume kuna wanaume mnawashinda kwa akili licha ya kwamba tunavaa makoti na masuruali na makanzu lakini mnawashinda ukweli ni huo na kwa nini mnawashinda kwa sababu mna uwezo wa kutumika vile inavyotakiwa na katiba ya nchi na sheria za nchi na kanuni za nchi wala hamna tabia ya kwenda kama nyoka kwamba labda leo kushoto kesho kulia amna mnakwenda straight forward na hili limejenga ufanisi mkubwa katika utendaji wa serikali ya Dr. Ali Mwamishe wanawake mnaweza na kwa kumshukuru sana Dr. Ali Mwamishe ameweza kufika asilimia nyingi sana kuwaingiza wanawake katika utendaji wa ngazi za juu za serikali ni jambo la kuongezwa sana ni jambo la kufurahisha sana na naamini kwamba kwa sababu CCM inakwenda na hamsini hamsini huko mbele basi tutafikia hapo na tuna imani mtaweza kufanya kazi vizuri wanawake na hakuna kitabu kilichozuia mwanamke kufanya kazi hakuna na kama kuna mtu anaweza kwa challenge na mimi aje tukae pamoja mheshimiwa naibu spika ningetaka pia nichukue nafasi hii kusema kwamba kitengo cha rushwa kimeweza kufanya kazi vizuri hata hivyo lazima tukubali kwamba wamejitahidi sana na wanahitaji kupatiwa nyenzo na sisi kama serikali hilo tunaliona lakini tunasema kwamba rushwa imepungua katika nchi yetu kwa asilimia kubwa baada ya kuwazaeka wanajitahidi kufanya kazi zao kwa ufanisi mkubwa na hii imetokana na usimamizi mzuri wa wizara hii kutoka watendaji wa juu kwamba wako tayari kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya mabadiliko wakati wowote saa yote kwa watendaji wasioweza kukidhi haja Mheshimiwa naibu spika ningetaka pia nizungumzie kitengo cha vetting Kitengo cha vetting kinafanya kazi kwa ufanisi Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar haiwezi kuajiri vibaka kwamba labda kwa sababu mtu ana digrii ana diploma ana master lakini hana ufanisi hana utendaji hatuwezi hatuwezi lazima afanywe vetting na vetting ni haki ya kila nchi duniani si Zanzibar tu lazima uchunguzwe je uwezo wako nia yako na dhamira yako baada ya ajira utafanya nini katika nchi hii haiwezekani kwamba sisi tuwe tunaajiri tu tunaajiri tu kwa misingi ya kutaka kwamba labda watu wapate ajira lazima wachunguzwe lazima wachunguzwe je kwanza si corona lazima tuangalie huyo mtu si corona kama ni corona hatuwezi kumwajiri hatuwezi kumwajiri tunazungumza wazi wazi lazima ajiriwe mzalendo Hatumaanishi kwamba labda wazawa wasiajiriwe. Hapana. Lakini je, ni mzalendo? Kama huna uzalendo wa kuitumikia nchi hii na chama cha mapinduzi, hatukuajiri. Lazima tuseme kweli. Tunadumisha mapinduzi yetu ya 64 yaliyoletwa kwa nguvu za kuwafanya wazanzibari waweze kujiamulia mambo yao wenyewe. 
Sasa bado kama una element zilizokuwa zinavutana na mapinduzi sisi hatuwezi hatuwezi kwanza kajirekebishe kuna vyo vya kusomesha taaluma kama vile watu wanapofusomeshwa ndoa kwa maana ndoa ina misingi hii na hii na hii na hii na hii basi na wewe kama unataka unataka kutoka kwenye element za corona unataka kuja kwenye utendaji mzuri basi kasome kidogo kasome jirekebishe hii ni serikali ya wazalendo wazawa ni wazanzibari wazalendo ni wazanzibari lakini lazima uwe na element za kimapinduzi chembe chembe za kimapinduzi tukuone utalinda mapinduzi haya kwa miaka ijayo hatuwezi kuiacha serikali ya mapinduzi ikachezewa chezewa ikaondoka madarakani alafu tukaje tukajilaumu kuna watu wanataka kuja Zanzibar kwa nguvu zote kwa namna yoyote wanalalamika na nyinyi mnaona kwenye mitandao wanataka warudi Zanzibar waje watawale Zanzibar jambo ambalo halitawezekana tena hilo halitokei mpaka kiyama Zanzibar itawatawaliwa na wazanzibari wenyewe na itajengwa na wazanzibari wenyewe haitatawaliwa na wageni ukiondoka katika nchi hii ukakimbia kwa madhumuni ya kwamba umekimbia mapinduzi halafu urudi uje utawalete we ni mgeni we si mzanzibari Zanzibari akimbii kwao na akiondoka basi atarudi maana uzanzibari haumuwezi kumuweka atarudi tu waje itumike nchi yake na hali tumeona kwa hivyo tunashukuru sana wizara hii na iendelee kufanya veti za namna yote kwa sababu wasanii wamesema nidhamu ya kazi ni mafanikio makubwa ya kazi bila kuweko kwa nidhamu ya kazi hakuna mafanikio ya kazi na tunamshukuru rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi kwamba yeye yuko tayari kuongeza mishahara na nathubutu kuambia wajumbe wa wawakilishi na nathubutu kuambia wananchi wote wafanyakazi wote wala kama si corona iliyovamia dunia na sisi ni sehemu ya dunia basi mimi ningekwambia ni mishahara ishapanda ingekuwa shapanda zamani kwa sababu taratibu za kuandisha mishahara zilikushaandaliwa lakini corona tena corona wenyewe hii ya virus covid 19 sio corona ile ya watu a a corona covid 19 ndio iliyo block njia za kupandisha mishahara lakini rais wa Zanzibar yuko tayari wakati wa wote ikiondoka covid basi mimi nakuhakikishieni kwamba mishahara itapanda na watumishi watafurahi kwa sababu hii ni nchi yao na wanatumikia haki yao na Zanzibar keki yake ya taifa hugaiwa kwa watu wote haina ukiritimba wa kubanabana watu wote wanapata haki sawa hapa kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi kwa mimi nataka kusema Mheshimiwa naibu speaker. Nchi yetu imefanikiwa sana kupitia wizara hii ya utawala bora. Wizara ambayo imeweza kujenga umadhubuti wa demokrasia. Jambo linalopigiwa kelele duniani ni demokrasia, lakini utawala bora wa Zanzibar umeweza kusimamia demokrasia. Hakuna vyama vinabuguziwa, hakuna kiongozi wa chama cha siasa anabuguziwa, hakuna mtu anakandamizwa, hakuna mtu anakerwa sasa tunataka nini tena lazima tupongeze wizara hii kwa sababu wizara hii inayo haki ya kusema kila namna ya jambo ya kusema kwamba utawala bora unavurugwa na chama fulani au kiongozi fulani lakini aa, wao wanaangalia taratibu za nchi na wananchi na kuendeleza maendeleo ya nchi ukweli wafanyakazi wote tunawapongeza sana kwa kufanya kazi zao kwa ufanisi na kufanya kazi zao kwa umadhubuti na katika mazingira hayo ya kujenga nchi na kukitumikia chama cha mapinduzi chama ambacho kina uwezo mkubwa ndani ya Tanzania hii lazima tukubali kwamba hatuwezi kulinganisha beni na vidumbaki hatuwezi vyama vilivyobakia ni vidumbaki chama kikubwa ni beni CCM ndilo linalopigwa likaingia physically kwenye mashikio na ukajua kama wewe sasa hivi umekaa kwenye ngoma. Lakini hivi vidumba kipapa papa 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 achana navo au corona. Mheshimiwa naibu speaker na kushukuru sana. Naunga mkono hoja mia kwa mia. Mheshimiwa Said Sudi wewe unanifurahisha sana 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 sana. Eh, 
Nakubaliana na wewe mheshimiwa kwamba chama cha mapinduzi ndio chama kikubwa na ndio maana tunabakia katika chama hicho milele. Mheshimiwa asante kwa mchango mzuri. Ah mchangiaji anefuata ni mheshimiwa Juma Ali Khatib. Baada hapo nitampa nafasi balozi Ali Abeid Karume na na baadaye atakuja mwanasheria. Mwana, mwanasheria mkuu tanisame na nataka nikuweke mwisho kabla ya waziri kwa sababu unadhani mimi kuna majibu ambayo unataka ku, kuyatoa kwa kwa wajumbe. Asante. Nashukuru mheshimiwa Juma. Asante sana mheshimiwa na Buspika. Awali yote namshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na wewe mheshimiwa na Buspika kwa kunipa nafasi hii na Mwenyezi Mungu kwa kutujalia tukiwa hapa katika kutekeleza majukumu yetu ya kikatiba. Mheshimiwa na Buspika na chukua nafasi hii kumpongeza waziri wa nchi ya ofisi ya rais tumeshwa umma na utawala bora mwalimu Harun hotuba yake ilikuwa mzuri na yenye kutekelezeka na yenye matumaini mengi sana kwa serikali yetu mheshimiwa na buspika kabla ya kuanza hotuba kabla kuanza mchango wangu nataka kuelezea kidogo na kumuelezea mwalimu Harun ana nafasi gani sasa hivi Mheshimiwa naibu speaker tukumbuke kwamba wizara hii ofisi ya rais tumeshwa umma na utawala bora ilianzishwa na rais mstaafu mheshimiwa Amani Abedi Karume na katika utawala wake kwa mara ya kwanza ikaundwa wizara hii kwa kumchagua mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein kuwa waziri wa nchi ya ofisi ya rais utumeshwa umma na utawala bora na Dr. Shein akiwa waziri katika ofisi hii ya ya uta, utumishi na utawala wa umma ndiye aliyetandika misingi ya utawala bora na ndiye aliyotandika misingi ya, ya utumishi wa umma mizuri ambayo misingi hiyo imeweza kufanya kazi hadi leo waziri wetu mwalimu Harun amekuja kushika kile kijiti na kuendeleza yale mazuri yaliyowekwa na kutoka kwa kutokea hapo Dr. Ali Mohamed alipotoka kwa bahati nzuri akateuliwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akaenda kufanya kazi kule karibu kwa kipindi cha miaka tisa na nusu hivi mheshimiwa kama sikosei kwa hivyo na mwalimu Harun umevaa viatu vizuri na umevaa koti zuri nataka nikupongeze lakini mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker nataka kusema kwamba kiujumla ofisi hii imefanya kazi kubwa na kazi mzuri sana kwanza kwa kutoa mafunzo kwa sisi wajumbe wa baraza la wakilishi pamoja na wewe mwenyewe na mheshimiwa naibu speaker kwa mara kadhaa ofisi hii walikuja kutufanyia mafunzo sisi kama wakilishi pamoja na baraza la mapinduzi mawaziri sote tulipewa mafunzo mheshimiwa ya jinsi gani ya, ya kuendesha utawala bora na kufanya kazi zetu kwa misingi ya katiba na sheria kwa hivyo nataka kuchukua nafasi hii kumpongeza sana waziri mwalimu Harun kwa sababu leo kutokana na kazi yake yeye aliyofanya na wataalamu wake yeye kutupa sisi mafunzo na sisi tukapokea yale mafunzo vizuri ndio maana serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imejijengea sifa sana katika utumishi wake kwa misingi ya utawala bora na utumishi wa umma tumefanya kazi mzuri ukiangalia katika historia kwa nchi zetu za Afrika Mashariki na Kati utakuta serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inaongozwa kwa misingi ya sheria, utawala bora na katiba. Kwa hivyo utawala bora tumeanza sisi Zanzibar. Baadhi ya nchi nyingine ndio zimefata na hii angalieni historia kwa nchi nyingi za Kiafrika mpaka leo kuna nyingine hawana hii. Lakini ni Dr. Ali Mohamed Sheni na, na, na Rais Mstaafu Mheshimiwa Amani Abedi Karume ndio alianzisha hii na Dr. Sheni akaendeleza. Kwa hivyo Mwalimu Harun na kupongeza kwa kushika kijiti vizuri hadi leo. Mheshimiwa Naibu Speaker nataka kuzungumzia pia vile vile kwamba wapo watu waliofikiria wakati wa kuanza baraza hili la awamu hii walifikiria labda hili baraza mheshimiwa itakuwa hewa watu, hewa watu kwa sababu walisema kwamba wajumbe wengi ni wajumbe wa chama cha mapinduzi kumbe sivyo. 
kutokana na elimu iliyotolewa kutokana na mafunzo yaliyotolewa pamoja na kwamba wajumbe wengi wa baraza la wakilishi tulikuwa wapya lakini wamelitendea haki baraza la wakilishi hili tunalomalizia muda wake na pia vile vile wamewatendea haki wananchi waliowachagua katika majimbo yao nguja na pemba baada ya kupata elimu hiyo mheshimiwa ndio maana ukaona sasa hata serikali imefanya vizuri na ina namba nzuri katika kutekeleza majukumu yake ya kila siku mheshimiwa naibu speaker ni sisi wenyewe ndio tujipongeze katika awamu hii ya saba jinsi baraza la wakilishi lilivyofanya kazi vizuri na jinsi serikali yetu ilivyofanya kazi vizuri katika kuwatumikia wananchi na katika kusimamia utumishi wa umma na utawala bora hakika mheshimiwa waziri na kupongeza sana hakuna mtu mtu ambao kwa anataka kuchukua nafasi yako aje kupongeze ni sisi wenyewe ndio tujipongeze wale mheshimiwa waziri mheshimiwa naibu speaker hata tukifanya vizuri hata tukiwapaka mafuta ya nazi na mafuta mazuri kila siku watakosoa lakini ukweli mambo mazuri yamefanywa na serikali hii katika awamu hii ya saba ambayo kwa tunamalizia mheshimiwa naibu speaker mheshimiwa naibu speaker nataka nizungumzie katika kipindi hichi cha miaka kumi, basi ukiangalia ripoti ya CAG limekuja ripoti nzuri imekuja ripoti safi katika hii ofisi ya waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora katika kipindi chote cha miaka kumi, haikuwahi kutoka ripoti chafu kwa hivyo hii ni kuonyesha kwamba ofisi hii ina utaalamu mkubwa na ina ufanisi mkubwa na wanafanya kazi kwa malengo mazuri yaliyowekwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na dr. Ali Mohamed wenzangu wamesema mheshimiwa hapa na mimi nataka kusema kwamba katika kipindi cha miaka kumi ya uongozi wa dr. Ali Mohamed basi ni kiongozi wa mfano ameweza kupandisha mishahara mara nne huko huko awamu za nyuma mheshimiwa naibu speaker haikuwahi kutokezea hata mara moja katika kipindi chake rais kuongeza mishahara mara nne na nataka niwakumbushe wawakilishi wenzangu pamoja na, na wafanyakazi wa serikali waziri wetu wa fedha waziri wetu wa fedha mheshimiwa balozi ramia alishatutangazia hapa kwamba kima cha mshahara kimepanda na ilikuwa kuanzia mwezi wa nne ilikuwa nyongeza mshahara kiwango cha juu kipande kwa bahati mbaya janga lililotokezea la maradhi ni janga la dunia na sisi Zanzibar ni sehemu ya dunia uchumi ume, umeweza kutetereka kwa hivyo hatuwezi sisi leo tukadai mishahara mikubwa sisi sasa hivi tunaangalia hali za wananchi wetu lakini kama serikali inawajali watu tayari waziri wa fedha alishatangaza kwa miaba ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa miaba baraza la mapinduzi kwa hivyo nataka kukumbusha tu kwamba hili kuonyesha kwamba serikali yetu inajali misingi na utawala bora. Misingi ya utumishi na utawala bora mheshimiwa Mbunyiki. Nani mheshimiwa naibu speaker? Kwa hivyo mheshimiwa naibu speaker nataka pia vile vile nielezee swala la swala la hawa ndugu zetu wa Zaeka. Mheshimiwa naibu speaker, Zaeka wamefanya kazi kubwa na mzuri. Tulipo tulipotoka sipo leo tulipo rushwa rushwa imepungua kwa kiasi kikubwa ilivyokuwa miaka ya nyuma na sasa hivi ni tofauti leo mheshimiwa naibu speaker wizara ya wizara ya kilimo eh, wizara ya kilimo wanapokwenda kukodisha mashamba ya mikarafuu kule Pemba au hata hapo Unguja Zaeka na wao wanashiriki kuhakikisha pale hakuna rushwa hakuna uvunja, uvunjaji wa sheria na tunakwenda vizuri kama serikali lazima tujipongeze hilo usisahau lakini vile vile mheshimiwa naibu speaker nataka kusema kwamba nataka kuwashauri ndugu zetu wa, wa Zaeka kwanza nawapongeza kwa kazi na, na waziri amesema hapa watasimamia swala la uchaguzi ni jambo zuri tutataka tupate viongozi safi waadilifu tusipate viongozi wanaotokana na rushwa lakini hili sasa litafanikiwa vizuri kama Zaeka sasa watajenga mahusiano karibu na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa mheshimiwa naibu speaker kwa sababu sasa kuna mabadiliko ya baadhi ya sheria na baadhi ya kanuni ili sasa upatikane ufanu, ufanisi zaidi zaeka wawe karibu sana na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na tume ya uchaguzi wa Zanzibar ili yale mafanikio yaweze kufanikiwa na lile lengo liweze kutimia mheshimiwa naibu speaker mimi 
nataka kumalizia hutuba yangu kwa kusema kwamba kiujumla serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imefanya vizuri katika kupitia wizara hii maana ingelikuwa si wizara ya si, si wizara ya, ya utumishi wa umma na utala bora leo tusingekuwa na sifa nzuri lakini sifa nzuri tuzozipata ni kutokana na misingi hii hata wafanyakazi wetu wale wangazi ya chini mheshimiwa wamefanya vizuri ni serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ndio iliyoweka haya maadili ya uongozi ya utumishi wa umma leo mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa naibu spika utaona kuanzia viongozi wa juu hata wale wateuli wa rais basi wanapeleka ripoti yao wanapeleka ripoti yao kwa 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 utumishi wa umma ili kwa ajili ya kuangalia zile taarifa zao na zile ripoti zao. Kwa hivyo hili ni jambo zuri na ni jambo sahihi na nataka niwaambie tena ndugu zangu sasa hivi. Serikali iko makini sana. Pamoja na janga hili la corona. Lakini bado tuendelee kuwasikiza kuwasikiza viongozi wetu. Na mimi nataka kumpongeza mheshimiwa waziri wa habari na utalii na mambo ya kale. Mheshimiwa waziri huyu mimi niko karibu naye sana na kila siku ananiambia sisi kama serikali hatuwezi tukakaa tu kweli janga lipo yale maneno unatuambia viongozi wetu tuyasikilize lakini naamini mheshimiwa kama si maradhi haya ya corona kiutalii ilikuwa Zanzibar tunavuka malengo tushavuka malengo juhudi kubwa zilizofanywa na wizara hiyo kwa kushirikiana na hiyo hiyo wizara ya utumishi na utawala bora kwa kusomesha watu na wale wataalamu kwa ajili ya kujenga maadili ndio maana tukavuka lengo tulishuhudia kabla ya maradhi ya corona mheshimiwa na buspika ndege kubwa kubwa hazikuwahi kutua Zanzibar zimetua za utalii hapa ni kwamba pato limeongezeka ni kwamba kutokana na wale watalii wanakuja kutokana na ule uongozi bora uliotukuka na kutokana na demokrasia ya mfumo wa vyama vingi kwa hiyo mheshimiwa haya ni ma, haya ni mafanikio makubwa tulopata lazima tujisifu wenyewe lazima tujivune na nataka niwaambie makatibu wakuu wa wizara zote wa, za serikali watembee vifua mbele wamefanya kazi kubwa mzuri kwa serikali yetu na watumishi wote asitokezee mtu akakuvijeni moyo fanyeni kazi kama marais wetu wanavyotuambia tufanye kazi tuchape kazi asante mheshimiwa naibu speaker naunga mkono hoja hii kwa asilimia mia moja. Nashukuru sasa hivi atafuata mheshimiwa Balozi Ali Abeid Karume na baada ya hapo atakuja mheshimiwa mwanasheria mkuu. Asante sana mheshimiwa naibu spika. Mimi kwanza kabisa nataka nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika hapa leo sote tukiwa katika hali ya uzima. Na pia kumshukuru Mwenyezi Mungu wetu kwa kutujalia kufunga mwezi huu mwezi wa Ramadhani kwa salama na amani na pia nichukue fursa hii kumshukuru rais wetu Dr. Ali Mohamed Shein kwa uongozi bora pia nimshukuru msaidizi wake mkuu ambao pia ndio kiongozi wa shughuli za serikali kwenye baraza hili wako tukufu mheshimiwa makamu wa pili wa rais nimefurahi kwamba leo yuko hapa na nitamuomba kidogo naye nisikilize haya ninayosema ingawaje hayatakuwa mapya kwake Mheshimiwa naibu speaker nikushukuru wewe kwa kunipa nafasi hii nafasi ya upendeleo maana nimewaza tu hapa kwa sasa hivi kwamba nichangie na pia nikakuomba kwamba ikiwezekana mimi nichangie kabla ya mwenyewe ya Tony General yeye afadhali achangie mwisho kwa sababu yeye ndio authority kwenye swala hili yeye atatujibia maswala yale ambayo yameulizwa na pia atatumalizia mjadala huu manake yeye ndio mwenyewe kwenye hili hili ndi mshukuru sana mheshimiwa waziri husika mheshimiwa waziri wetu huyu ni waziri mahiri sana waziri makini sana ana uzoefu mkubwa na hata kuna wakati fulani aliwahi kuwaza kutusaidia katika nchi hii katika ile nafasi ya mwanzo ya uongozi raia anawaza hilo ni raia mwema mtu yeyote ambaye anaipenda kweli nchi yake huwa anapenda na yeye achangie kwenye nafasi hiyo namshukuru mheshimiwa waziri na pia namshukuru kwa kazi nzuri anayoifanya 
Mimi sina haja ya kupoteza wakati isipokuwa nataka niwashukuru pia wachangiaji wote. Nataka niwashukuru mawaziri wote ambao tunafanya kazi pamoja katika baraza la mapinduzi la wakati huu kwamba wote ni mawaziri makini, mawaziri mahiri na wametusaidia sana kutufikisha hapa tulipofika. Maana yake hali ya amani na utulivu haiji wenyewe. Kuna wahunzi, kuna watu ambao wanashiriki katika kulifanya hilo. Na mimi nataka nimshukuru sana tena kwa mara ya pili Mheshimiwa Rais wetu Dr. Ali Mohamed Shein kwa kutuongoza vyema na pia kumshukuru makamu wa pili kwa shukuru mawaziri wote lakini pia sitaki kumsahau Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa sababu yeye ndio rais wetu wa hii Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na katiba ambayo tunaifuata kwa utangulizi ni katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sababu sisi Zanzibar ni sehemu ya Jamhuri ya Muungano na katiba yetu ya Zanzibar ni sehemu ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya kukushukuru nyote kuna mambo mawili matatu ndikuwa naomba kwa ruhusa yako mheshimiwa naibu speaker pia kumbushe tu kwanza nataka nikumbushe tu kwamba nchi yetu hii hatukubahatika sisi wala hatukujaliwa kwamba tangu vizazi na vizazi kuweza kuwa na fursa ya kujitawala wenyewe. Kihistoria nchi yetu ilitawaliwa na wageni. Na walipokuja wale wageni kututawala hawakututawala kwa sababu hati wao ni mahodari sana. Kilichochangia zaidi ni udhaifu wetu wenyewe. Udhaifu wa wazee wetu kwenda kukubali kwamba hao wageni walokuja wakatudanganya, wakasema kwamba watatutawala wakaendelea kututawala lakini niseme haraka sana kwamba utawala wao ulikuwa utawala mbovu utawala mbaya na utawala wao hasa ule utawala wa Wareno ulipokuja hapa ulikuwa ni utawala mbaya kwa sababu walikuja wakakuta watu ambao wanatawala nchi hii ingawaje hawakutawala nchi nzima lakini tulikuwa na viongozi wetu hapa wakawaondoa wengine wakawaua ili watawale wao Warabu walipokuja hapa nao wakatutawala wakachanganya utawala ule wa Oman na utawala wa Zanzibar baadaye wakarithishana ndugu mmoja akawa mtawala wa Oman ndugu mwingine akawa mtawala wa Zanzibar hawa pia walitutawala na utawala wao ulikuwa ni utawala wa upande mmoja ni wa udanganyifu kutaka kutudanganya kwamba wao hawakuwa watawala wao walikuwa ni ndugu zetu kwa kuwa walituolea hapa na wakapata watoto ambao ulichanganya changanya damu baina ya sisi wa Zanzibari na watu wa Oman wakatudanganya kwamba wao wabakie maisha kututawala lakini tulokuwa wengi tulikataa hilo na tukasema hapana na nyinyi muondoke lakini kabla hawajaondoka walikuja waingereza na wakatutawala utawala wa kigani wote ni utawala mbaya. Ni sijapata kuona utawala wa kigeni ukawa utawala mzuri. Lakini katika hizo tawala za kigeni ambazo tunazielewa sisi upande wa Afrika. Ukianza na Waingereza, ukaja wa Faransa, ukaja na Wareno. Watawala wote hawa wa kigeni ni wabaya, lakini hao wengine hawa walikuwa wabaya zaidi. Mimi nasema hao Waingereza walikuwa afadhali kidogo. Maana walipotawala Waingereza walituambia tangu siku ya kwanza kwa basi sisi tunakotawaleni nyinyi iko siku tutaondoka Waarabu hakusema wataondoka. Kwa mimi na wasifu Uingereza na imani yangu ni kama balozi wao watanisikia kule Dar es Salaam. Maana na mimi niliwahi kuwa balozi sikubahatika kuwa balozi Uingereza lakini nilikuwa balozi nchi nyingine za Ulaya huko. Nilipokuwa balozi Ujerumani baada ya kufika tu na kumuona rais wa Ujerumani wakati huo nikapeleka barua zangu na kuiwakilisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania niliwaomba wa Jerumani wanipeleke pale pahala Berlin walipokaa wale waheshimiwa mwaka 1884 mpaka 1885 walipokaa kitaku wakaigawa Afrika wakasema okay waingereza mnakwenda huko wa Jerumani mnakwenda huko nikaenda nikapangalia pale pahala penyewe na rejea tena walitawala kwa sababu ya udhaifu wetu Wajerumani walipokuja kutawala huko walisema wazi kwamba wao wanatawala hawaondoki ndio maana wakajenga reli kule wakaweka uwekezaji mkubwa sana nia ni nini 
walikuwa wanataka nia yao walikuwa wanataka kubaki maisha Waingereza na washukuru walisema iko siku tunaondoka Lakini pia Wafaransa Wafaransa walipotawala nchi za Afrika huko Walikuwa naambia Afrika Magharibi kule kama nyinyi msione tabu sisi tunatawala sisi ndugu zenu wakawapa vyeo kule wengine wakawachukua wakawapeleka wakawa wabunge kwenye bunge la Wafaransa yule rais wa kwanza wa nchi inaitwa Côte d'Ivoire wakati watawala wa Kifaransa watawala nchi ile walimchukua wakampeleka kwenye bunge la Wafaransa akawa mbunge kule Wafaransa iko siku akamchagua akawa naibu waziri kule iko siku akamchagua akawa waziri tayari kwa waziri wa mambo ya sheria kule Ufaransa nzima Siku watu wake wadai uhuru akasema mnadai uhuru wa nini kwani mimi si ndo waziri huko Ufaransa sisi sehemu ya Ufaransa lazumza haya kukwambieni kwamba wakati tunadai uhuru wa nchi hii kuna ndugu zetu hapo walikuwa wanasema tunadai uhuru gani kuna watu walikuwa wanamtukana mzee Karume hapa anasema hivyo nyinyi mnakwenda kudanganywa kwamba huyu eh walikuwa wanamuita manjo wadodo wao wadogo hamjui nini maana yake ni anasema nyinyi fikirani huyu manjo anakotawala nchi Sultani atawala aondoke lakini tarehe 12 Januari 1964 Manjo alikuwa rais wa kwanza wa nchi hii na ndio siku waliojua kwamba watu wakiamua kwamba wanataka uhuru wao wanaupata nimekumbushwa watu hapa na ndugu yangu mmoja kwamba utawala wa Kifaransa jinsi ulivyokuwa mbaya umetawala nchi za Kiafrika huko mpaka leo kutoa uhuru wa wataki nilikwenda kutembea nchi ya ndugu zetu Komoro kule kuna visiwa vingi kule walitoa uhuru kwenye kisiwa kikubwa kile wakatoa uhuru kwenye visiwa viwili vitatu kuna kisiwa kimoja cha mayote mpaka leo wa Faransa wanasema hapana sisi hatutaki kutoa uhuru sasa walifanya nini wa Faransa wakatufanya sote wajinga wakaenda kule umoja wa nchi za Kiafrika hadi sababa kule wakati ile inaitwa Organization of African Union Unity wakaenda wakawaambia kule kama sikizeni ni nini kule mayote mkawaulize wale wananchi wa mayote wa. wanataka kupata uhuru au wanataka kutawaliwa na Wafaransa wakapeleka delegation kule wakaenda wakawauliza watu mayote mnataka kujitawala au mnataka kutawaliwa na Wafaransa wakainuka pale mashehe wakubwa sana watu na heshima zao huko lakini watu ambao hawajiheshimu wao wenyewe wakasema hapana sisi tunataka Wafaransa waendelee kutawala sisi Zanzibar hawakuja kutuuliza maana wangetuuliza jibu lake ni lile lile tulio wapa tarehe 12 Januari na kata kujitawala wenyewe matokeo ya kujitawala wenyewe si mnajua mnaona hapa tumekaa katika baraza la wakilishi la Zanzibar sisi hapa sisi hapa ukichanganya pamoja na mheshimiwa rais wetu na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Sheni kwa wakati huu na makamu wake wa pili na mawaziri wote na wajumbe wote baraza la wakilishi alafu na kuna kuchanganya pia na mahakama yetu ya Zanzibar mihimili hii mitatu muhimili wa utendaji ambao unaongozwa na mheshimiwa rais muhimili huu wa baraza la wakilishi na muhimili ule wa mahakama sisi ndio tunatawala nchi hii lakini tunatawala vipi kwa niaba ya wananchi na tunasema tunaiongoza nchi hii kwa niaba ya wananchi ndio maana nyinyi mko hapa leo. Niseme mimi na nyinyi sote tuko hapa leo kuwakilisha wananchi wetu na naamini wanatusikia. Na tutaka kuambia wananchi ambao wanasikiliza leo ni kwamba Zanzibar ni nchi huru. Zanzibar ni nchi huru katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi huru na katika nchi ambazo zinahesabika duniani kama ni nchi huru zinoingia katika fungu za nchi huru zenye uhuru kamilifu moja ni jamhuri ya muungano wa Tanzania na hiyo hiyo jamhuri ya muungano wa Tanzania sehemu kubwa ya jamhuri ya muungano wa Tanzania ni Zanzibar kwa maana choomba mimi ndio kwamba haya tulokuwa nayo tuyaendeleze Mheshimiwa mshukuru Mheshimiwa Said Sudi nataka nimshukuru tena kwamba kanipunguzia muda wa kuongea hapa mengine kesha yaongea e. Kwa wako watu wale ambao walikuwa na tamaa ya kurejea kuja kutawala nchi hii mimi naona wale 
hawawezi kuja tena hapa kwa sababu tuna utaratibu wa kusema kwamba tunakwenda kupiga kura kwa uliza wananchi wanataka kutawaliwa na utaratibu wa aina gani tunawakaribisha waje waanzishe nao chama chao ili mradi chama chao kiwe kinafata utaratibu ule uliowekwa kikatiba na kisheria alafu waende kwa wananchi kule wakaombe kura waambie wananchi wa Zanzibar kwamba wanataka kumrejesha sultani hapa nilizungumza na watu wengi hapa Zanzibar wanasema sultani kwa sultani ndio nani atendo jina lake si atumjie kwa hivyo mimi nasema utaratibu tulokuwa nao ni utaratibu mzuri na kwamba kama kuna mtu anataka kuja hapa kututawala basi aje tu aende akaombe ridha ya wananchi na imani yangu ni kwamba hawapati hiyo ridha dunia inatuheshimu dunia inatukubali kwamba sisi ni nchi ya kidemokrasi na sababu moja kwamba tukubali kwamba sisi ni nchi ya kidemokrasi ni kwamba tunalo baraza la wakilishi ambao hapa tunakaa kitako tunapitisha utaratibu ule wa kidemokrasia ambao wenyewe wataalamu kule wanasemaje wanasema kwanza kutakuwa kati yenu watu ambao wanaitwa minority yani hao ni wachache hao minority hao tunawapa fursa nao waongee kama ninavyoongea mimi hapa waongee mpaka watoshekwe wajenge hoja zao wajenge hoja zao kwa hoja alafu baadaye tunazungumza tunapiga kura walokuwa majority ndio wanapata kutekeleza yale ambayo wanayataka kitaalamu wanasema the minority will have their say tunaanza na minority kwanza the minority will have their say and then the majority will have their way na sio vinginevyo hamuanzi na majority kwanza hamke wachie majority wa kisha pata their way then the minority sio tutakuwa tupiga mayote lakini sisi utaratibu wetu ni mzuri tunaanza na minority kwa vinawaambia wale minority walikuwa hapa walikuwa nje za nje kama wanataka kuja kuitawala nchi hii basi waje waanzishe chama atone jeno kana nisikiza vizuri katiba yetu inaruhusu hili sheria zetu zinaruhusu hili hawana haja kuja na mizinga wala bunduki hapa lakini wakija na mizinga na bunduki watatukuta na sisi pia tuna mizinga mikubwa na bunduki kubwa kuliko zao kwa hivyo mheshimiwa naibu speaker nikushukuru tena lakini pia kwa kumalizia nataka kumshukuru sana waziri mhusika waziri ambaye anasimamia shughuli hizi shughuli zako mheshimiwa waziri ndio zile zinotusaidia kuweka hali ya amani na utulivu nchini kwetu na siku moja nilikuwa nazungumza na mawaziri wenzangu tukawa tunajiuliza wizara gani hapa muhimu kuliko wizara nyingine wengi ni wakatamka tamka wizara mbalimbali mbali. kuna waziri mmoja akasema jamani si sote tumeshika wizara muhimu hapa lakini hakuna wizara muhimu hapa kama wizara ya utawala bora maana yote mtaweza kuyafanya vizuri wizara ya fedha watatupa pesa mpaka tizitoke puani wizara nyingine elimu tutasomeshwa mpaka tufike PhD kutibiwa tutatibiwa mpaka ya maradhi yenyewe mpaka ya corona atakuwa anaogopa wenye lakini kama nchi yetu itakuwa haitawaliwi vizuri hakuna hali ya amani na utulivu hizo pesa utatafuta ukazitumia wapi hiyo hospitali utatafuta ukatibiwe saa ngapi pingine utakufa kabla hujafika hospitali nchi hii haitokalika kama itakuwa na utawala mbaya na ni dhahiri wazi kwamba ushahidi unaonyesha kwa miaka sita baada ya mapinduzi ya Zanzibar tunaendelea vile vile chama cha mapinduzi kuendelea kuongoza dola nchi hii kwa sababu utawala ambao upo na utazidi kuendelezwa ni utawala bora ndio maana hakuna hata siku moja walitoka watu hapa kwenda kutafuta bunduki huko kutaka kutupindua sisi hofu hiyo haipo kwa nini utawala bora kwa hivyo pia nizungumzie swala la maendeleo maana utawala bora nia yake hasa ni kujenga misingi ya kutuletea maendeleo maendeleo endelevu maendeleo hayawezi kuja mpaka tuna utawala bora utawala bora tunao inabakia ni kufanya nini kujenga nchi yetu kama kazi tulikusha ifanya kazi ambayo inaongozwa na dr ali muhammed chain mimi nashauri kazi hii tuiendeleze na uchaguzi unafanyika mwaka huu imani yangu ni kwamba uchaguzi ni utafanyika katika hali ya amani na utulivu na ikiwa hii corona ataleta ukorofi wake 
basi hata ikibidi kupiga kura kwa barua tutapiga kura kwa barua ili tupate kuendelevu na kuendeleza utawala bora na utawala bora nchi hii unaletwa na chama cha mapinduzi asante sana na asante sana mheshimiwa na mheshimiwa asante sana mheshimiwa balozi ali karume sasa mchangiaji wetu wa mwisho atakuwa mheshimiwa mwanasheria mkuu mnadhani kwa leo baada ya hapo kwa leo tutakuwa tumemaliza shughuli yetu hasa kwa kuwa muda hautokuwa mwafaka kwa mheshimiwa waziri ku, ya kufanya majibu na kuweza kutoa majibu mbalimbali mheshimiwa mwanasheria mkuu karibu mheshimiwa naibu spika eh, na mimi nikushukuru sana kwa kunipa fursa angalau kusema machache kwa zina mimi bado na kumbukumbu na kwamba ofisi hii hapo mwanzo ilikuwa ni ofisi ya rais katiba sheria utumishi wa umma na utawala bora kwa hiyo bado tuna hisia na ofisi hii ya, ya utawala bora kwa hiyo na sisi ni wajibu wetu kusema angalau machache ya kuunga mkono hoja hii iliyoko mezani ya ofisi ya rais e, utumishi wa umma na, na utawala bora pili nimshukuru sana e, Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na uzima na leo Ramadhani hii ya 19 bado tunaendelea kutekeleza ibada hii ya nguzo muhimu na inshallah tuzidi kumuomba Mwenyezi Mungu atujalie afya njema na siha ili tuendelee kumaliza Ramadhani hii kwa salama na amani lakini pili mheshimiwa naibu spika nichukue fursa hii kuendelea kama ambavyo wamesema wenzangu wengi kumshukuru na kumpongeza sana mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi kwa kuwa kio cha utawala bora maana yeye ndio kio chetu cha utawala bora ambacho sote tunakitizama e, na hakina vumbi na hakina doa sote tunakitizama na kupitia kwake e, na sisi tunaendelea kuwenzi utawala bora lakini pia ni mshukuru na nimpongeze sana mheshimiwa waziri mwalimu wetu mwalimu Harun kwa kuendelea na yeye kuupenda utawala bora maana kama na yeye angekuwa haupendi utawala bora basi utawala bora usige kuwa kwenye mikono mizuri lakini na yeye kwa sababu amekabidhiwa kutoka kwa kio na bado ofisi hii iko kwenye ofisi ya rais basi na yeye ameendelea kuupenda utawala bora ongera sana mheshimiwa waziri kwa kazi nzuri ambayo unaendelea kufanya ya kumsaidia mheshimiwa rais katika kusimamia utawala bora lakini na kusimamia utumishi wa umma maana ofisi hii imesheheni mambo ma, makuu mazito utawala bora na utumishi wa umma yote hayo ni mambo makubwa na ndio maana yapo chini ya mheshimiwa rais mwenyewe lakini pili kama ambavyo wamesema wenzangu na mimi niwashukuru na niwapongeze wa kuwa taasisi zote ambapo zipo chini ya ofisi hii ya rais tumishi wa umma na utawala bora kama ambavyo wameanza kusema wenzangu ofisi ya ya CAG sema kweli nayo imekuwa ikifanya kazi nzuri na kila sifa ambazo zinatolewa kwa ofisi hii basi hazitolewi kwa upendeleo lakini zinatolewa kwa sababu anastahiki kupewa pongezi na sifa hizi ambazo anazifanya. Lakini kubwa zaidi mheshimiwa naibu spika yote haya yametokea kwa sababu ya usimamizi mzuri wa matumizi ambayo yamekuwa yakifanywa na mheshimiwa rais. Kutokana na usimamizi mzuri wa, mapi, wa matumizi na ndio maana hata ripoti za CAG zimekuwa nazo zimepungua audit query zake. Sote nimeshahidi hapa namna gani ripoti za CAG zilikuwa zikileta msisimko pale ambazo ambapo zilikuwa zikiletwa barazani kwa sababu zilikuwa zimejaa audit query kila unapogusa kuna audit query lakini kwa usimamizi mzuri ambao mheshimiwa rais ameendelea kuufanya audit query zile zimekuwa leo ni kichache lakini si sehemu 
za ripoti ya kazi na hata zikija basi ni zile ambazo zinafanyiwa kazi na kupatiwa ufafanuzi lakini kwenye hili jambo kubwa ambalo limefanywa mheshimiwa naibu speaker ni kwa taasisi zetu za serikali sisi wenyewe kuanza na kuweza kuwasilisha zile ripoti za kazi kwa wakati kwa sababu sheria inasema unapomaliza mwaka wa matumizi ambao ni Juni eh, tarehe 30 ama 31 basi ndani ya miezi mitatu inatakiwa ripoti hizi ziwe zimewasilishwa kwa kazi zamani wizara zetu baada ya kuwasilisha Septemba ilikuwa zinawashilishwa Oktoba, Novemba, Disemba, Januari na ndio maana hata ilikuwa inapelekea kwa ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na pia kuchelewa kuleta ripoti yake. Lakini kwa kazi nzuri ambayo imefanywa ya sisi taasisi zetu za serikali na wizara kuwasilisha ripoti hizi kwa wakati na kwa muda ambao umewekwa kwa mujibu wa sheria tumemrahisishia sana CAG na kuweza kuwasilisha ripoti zake hizi kwa wakati na sasa hayuko nyuma kwenye listi ya ripoti ambazo anatakiwa kuwazishirishwa na kama ilivyo kawaida inapowasilishwa kwa mheshimiwa rais basi na yeye hachelewi wala hatii nahau kwenye ripoti hizo kuziwasilisha kama zilivyo na humpa waziri aziwasilishe ndani ya baraza huo ndio utawala bora ambao mheshimiwa rais kama nilivyosema kioo ameendelea kusimamia utawala bora lakini la pili ni mpongeze sana pia mheshimiwa naibu speaker mwenye kitu wa tume ya maadili ya viongozi wa umma naye ameondoa hofu viongozi wote wa umma kwa kuendelea kusajili kwenye fomu zile kila inapofika Disemba maana ilipoanza sheria ile kazi wengi tulikuwa tuna hofu tulidhani kuwa na mali ni kosa la jinai kumbe kuwa na mali si kosa la jinai kuwa nazo as much as you can eh kuwa nazo kwa kadri utavyoweza kuwa nazo lakini ujaze form na ukiulizwa umezipata wapi basi uwe na majawabu sahihi ya kusema umezipata wapi hiyo ndio kazi ya tume ya maadili ya viongozi wa umma haikatazi watu kuwa na mali uwe na mali zako lakini ujaze form na watapokuuliza basi useme hii nimerithi hii kaniachia mke wangu hii nimefanya kazi e, miaka ishirini nimepata sasa tumshukuru naye mwenyekiti huyu kwa kuwaondoa hofu viongozi hawa e, wakuu ambao na sisi tunahusika na sasa kujaza fomu imekuwa ni sehemu ya jambo la kawaida kila inapofika disemba sasa sote tunajua kama inatakiwa tujaze fomu za maadi na sasa tumekuwa tukijaza vizuri na tunajaza kwa wakati kuliko pale mwanzo ambapo fomu hizi zilikuwa zimeanza kutolewa. Na hiyo si kazi ndogo ya kusimamia viongozi. Si kazi ndogo kusimamia viongozi. Maana rais anajaza makamu wa pili, anajaza mawaziri, wanajaza maana sheria mkuu, anajaza sasa kuwa manage viongozi wote hawa na kuhakikisha kila mtu anajaza kwa wakati nayo si kazi ndogo. Kwa hiyo naye tumpongeze sana mwenyekiti wa tume ya maadili hii kwa kazi nzuri ambayo naye amekuwa akiendelea kufanya ya kuhakikisha kwamba anatutoa hofu sote na kwamba sote tuendelee kujaza fomu hizi na pale anapohitaji maelezo ya ziada basi tusisite kumweleza na kumpa maelezo sahihi kwa hiyo nawapongeza wote hawa wawili kag na mwenyekiti wa tume ya maadili ya viongozi wa umma kwa kazi nzuri ambazo wamekuwa wakizifanya lakini pia kama ambavyo wenzangu wamesema kwenye taasisi hii na pia iko tume ya kuzuia rushwa na hujumu uchumi zaeka na kama mwalimu Nyerere alivyosema rushwa ni adui wa haki sasa ili usiwe na adui huyu wa haki lazima hii rushwa uiondoe sasa na huyu ndugu yangu naye mkurugenzi mkuu wa taasisi hii naye amekuwa akifanya kazi zake vizuri sana na kuhakikisha kila pale ambapo kuna harufu ya hiyo rushwa au hujumu uchumi basi amekuwa akifuatilia na ndio maana leo waheshimiwa wajumbe wengi ambao wamesimama wametoa pongezi kwa kazi kubwa na nzuri 
ambayo imekuwa ikifanywa na taasisi hii na sote tunajua kama sheria hii ya ma, ya zaeka na sheria ya tume ya maadili ya viongozi wa umma ni sheria ambazo zimeletwa na mheshimiwa dr Ali Mohamed Shein katika kipindi chake hichi cha urais ni ule ule katika kusimamia utawala bora lakini jengine mheshimiwa naibu speaker kama ambavyo wamesema mheshimiwa jumbe wengi kamisheni ya utumishi wa umma nayo pia iko kwenye ofisi hii ya ya rais utumishi wa umma na utawala bora na kama ambavyo katiba yetu inasema kamisheni ndio chombo cha juu kabisa cha kusimamia tume nyingine zote ambazo zimeundwa kwa mujibu wa, wa katiba nayo pamoja na kazi kubwa na nyingi ambazo wanazo lakini na wao wameendelea kusimamia majukumu yao kwa uadilifu na kufanya kazi zao kwa kuzingatia masharti ya sheria ya utumishi wa umma na miongozo ambayo wameiweka wao wenyewe katika kusimamia shughuli zao kazi ni nyingi kazi ni kubwa lakini na wao wameendelea kufanya kazi zao kwa hiyo na sisi hatuna budi kuwaunga mkono na kuwapongeza kwa kazi nzuri ambayo wamefanya ya kuhakikisha kuwa utumishi wa umma unabaki kuwa ni msafi na kila mwenye haki yake na kila ambaye anatakiwa apate staiki zake basi zinafuatwa kwa mujibu kwa mujibu wa sheria hii lakini kubwa ambalo waheshimu wajumbe wengi wamesema ni chuo chetu cha utawala wa umma pamoja na pongezi ambazo zimetolewa za kwamba sasa imeanza kutoa degree lakini bado nataka niwakumbushe chuo chetu cha utumishi wa umma kama bado wana jukumu la kutoa taaluma pia kwa wafanyakazi wa serikali na hasa viongozi wa serikali hichi ndio chuo chetu cha utumishi wa umma wasisahau kama co function yao ni kuhakikisha kama wanatoa taaluma kwa watumishi wa serikali lakini hata na sisi ambao tupo katika nafasi hizi basi bado tunatakiwa twende tukapigwe msasa kila baada ya muda kwa hiyo mheshimiwa waziri hili najua unalijua na wajumbe wengi hili wamelisema basi nalo pia nadhani tuendelee kuahimiza wenzetu lakini kama walivyosema wajumbe wengi nadhani chuo sasa kimekuwa transformed kwenye hali yake iliyokuwa mwanzo. Sasa hivi chuo mwelekeo wake sasa unaonekana na mafanikio yake sasa yanaonekana. Chuo sasa kimepata kiongozi mahiri ambaye naye amekuwa anakiendeleza. Kwa hiyo naye ana kila anastahiki kupewa sifa na tumtie moyo ili aendelee na yeye kutimiza majukumu yake vizuri. Lakini pia katika taasisi ambazo ziko kwenye ofisi hii ni taasisi yetu ya e-government nayo pia iko chini ya ofisi ya rais utumishi wa umma na utawala bora nayo pia ina kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba sasa tuna transform namna ya kufanya kazi zetu sasa tuna transform namna ya kufanya kazi zetu siku hizi kuna haja ya kuwa na mkutano na ukenda wizara au taasisi ya mtu mwingine unapokuwa na mkutano saa nane, basi saa nane uwe kwenye kompyuta yako uifungue na ukutane na mwezio ambaye naye atakuwa kwenye kompyuta yake time kama hiyo. Kwa hiyo wenzetu hawa kina Dr. Chum wana kazi kubwa ya kuhakikisha kama sasa huko ndio tunakoelekea. Utaratibu huu wa zamani tuliouzoea huu wa kufanya kazi ili mikutano iwe mikutano lazima tukutane sasa muda huo umeshakusha. Sasa hivi ukitizama dunia mtu yuko nyumbani kwake lakini anafanya kazi. Anahojiwa na baraza akiwa kwake anahojiwa na baraza akiwa ofisini kwake kwa hiyo na sisi tunaweza kwenda huko kwa sababu investment kubwa tayari imeshafanywa na serikali ya kuwekeza kwenye miundo mbinu hii ya teknolojia hii ya ya mkonga kwa hiyo nadhani wenzetu na sasa wana sheria yao nadhani sasa waanze sasa kuja na comprehensive eh, report ya namna gani sasa taasisi zetu hizi za serikali tunaweza sasa na sisi kwenda kwenye teknolojia hii na kuhakikisha kwamba sasa tunapunguza kufanya kazi kwa kwenda kuonana uso kwa uso lakini sasa tuendelee sasa kufanya kazi kwa kutumia teknolojia hii na ndio dunia sasa huko inakoelekea kiujumla mheshimiwa mwenyekiti na mimi nimesema tu niseme machache ili ni mkono mheshimiwa waziri 
lakini kwa kumpongeza kwa kazi kubwa na nzuri ambayo anaendelea kufanya lakini kubwa zaidi kwa kumpongeza tena sana mheshimiwa rais wetu kwa kuendelea kuwa kioo cha utawala bora na sisi tunamhakikishia ambaye tunamsaidia basi na sisi tutaendelea kuwa kioo kama yeye mheshimiwa naibu spika na kushukuru na naunga mkono hoja hii kwa asilimia mia moja. Asante sana mheshimiwa mwanasheria mkuu Mheshimiwa jumbe kwanza na mimi nichukue fursa hii uh, kukushukuruni sana kwa michango yenu uh, wale ambao wamechangia lakini vile vile kwa utulivu wenu na pamoja na hayo na mimi niungane na wenzangu kumpongeza rais wetu pamoja pamoja na mheshimiwa waziri na watendaji wake Mheshimiwa Waziri Malim Harun wengi wamemuita mwalimu mwalimu wao mimi Mheshimiwa Harun nimefanya naye kazi nimesomesha naye tulikuwa walimu pamoja kwa hiyo namfahamu vizuri sana na tulisomesha wakati huo tukiwa vijana wadogo kabisa while Mheshimiwa Harun na Firi alikuwa kama sio 21 au 22 men i was 19 years old na tulifanya hiyo kazi au sijua alikuwa age gani lakini i was thinking yeah, alikuwa sini ya kidogo kwangu lakini katika kufanya naye kazi nijifunza mengi sana lakini ubora wake ulianza kuonekana tangu akiwa kijana na mdogo kabisa kwa hiyo sishangai mheshimiwa rais kuona uwezo wake wa utawala bora na ndio maana leo amemweka hapa katika wizara hii ili kuhakikisha kwamba anafanya kazi zile ambazo yeye mwenyewe mheshimiwa rais anaziamini kwamba inaweza kufanywa na mheshimiwa Harun. Kwa hiyo waheshimiwa jumbe nilikuwa nataka kusema hayo tu kwamba tunao viongozi wazuri sana Mungu katujalia katu, katu viongozi wazuri akiwemo mwenyewe rais makamu wa pili wa rais pamoja na mawaziri wetu wengi na tunashukuru kwa kweli Mungu ametujalia na kama walivyosema wengi hapa kwamba maneno maneno wengi hawaachi kusema lakini katika awamu hii kazi kubwa imefanyika na ni nzuri sana lazima lazima tujipongeze wenyewe kama wao hawataki kutupongeza watajijua wenyewe lakini sisi tutaendelea kujipongeza na naamini kabisa elfu mbili na ishirini wengi watatuchagua sisi baada kusema hayo waheshimiwa nina nina tangazo moja ambalo linahusu lile linalohusiana na barakoa ambayo Tunaombe, tunaombwa waheshimiwa wote tukitoka hapa twende ukumbi wa juu wa ajili ya kuchukua barakoa zetu tunaombwa hao waliokuwepo wengine najua hawapo lakini waliokuwepo watapata fursa ya kuchukua barakoa kwa ajili ya kupeleka kwa wananchi wao baada kusema hayo Naahirisha kikao hadi kesho saa tatu asubuhi Oh, 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 oh,